నిన్ను నిన్ను మనుషులు ఎలా పరిగణించినప్పటికీ ఈ సంఘంలో నిన్ను అత్యల్పుడుగా దేవుడు చూస్తాడు నీకు నీ నీతి శాస్త్రుల నీతి కంటే పరిశీలన నీతి కంటే కాదు అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు బోధించినటువంటి నీతి సూత్రాలకు అసలు దగ్గరకు కూడా రావట్లేదు నువ్వు వాటిని గౌరవించట్లేదు వాటిని విసర్జించేవాడిగా ఉన్నావు కాబట్టి వాటికి వ్యతిరేకంగా బోధించేవాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎన్నడూ పరి పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించినే ప్రవేశించావు నేను సువార్థ నమ్మాను యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఏంటి పాపాలు కడగబడతాయి కాబట్టి మీరు రక్షింపబడతారు అని ప్రకటించుకుంటూనే ఆయన రక్త ఆయన తన రక్తంతో మీ పాపాలని కడిగేస్తాడు కాబట్టి ఆ పాపం చేసుకున్నా పర్వాలేదు అది మరణకరమైనటువంటి బోధ అది మరణకరమైనటువంటి పాపం కాదు అని చెప్పి బోధించడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి బోధ అది అంటే ఈ ఈ ఆజ్ఞలలో అల్పమైనది కాదు ఈ ఆజ్ఞలలో చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి ఆజ్ఞలని కూడా తృణీకరించి విసర్జించి వాటిని వక్రీకరించి తప్పుడు బోధలు చేసినటువంటి రంజిత్ టోఫరికి అసలు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశమే లేదు అతను మారు మనసు పొందకపోతే He is a false prophet, he is a false apostle, he is a false god. 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 What is the case? Don't worry about it. What shall we do? He is a false god. He is a false god. భ్రష్టాత్మ ఇది హెచ్పి బాబా ఆత్మ ఇది కొత్త దేవుడి ఆత్మ ఇది ఈ వీడియోని వీక్షిస్తున్నాం వీక్షకులందరికీ ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామమున మీ అందరికీ మాకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము మరి ఈ రోజు ఈ అంశంలో చర్చించడానికి మన మధ్య బ్రదర్ విభు గారు ఉన్నారు బ్రదర్ విభు గారు దేవుని నామమున వందనాలు బ్రదర్ వందనాలు బ్రదర్ సప్తగిరి బ్రదర్ ముందు మాటగా మేము చెప్పాలనుకుంటున్నాం కదా హితబుధ వీక్షకులందరికీ ప్రభుని ఎస్పీ స్నామంలో వందనాలు అలాగే సప్తగిరి బ్రదర్ మీకు కూడా వందనాలు చాలా కాలం తర్వాత మీతో మళ్ళీ ఒక చర్చలో పాల్గొనడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుడిని ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను అలాగే ఈ చర్చను ఈ చర్చను వీక్షిస్తున్నటువంటి మా మన హితబుధ వీక్షకులందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రభు నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను సో బ్రదర్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్ స్ట్రైట్ అవే కానీ ఒక చిన్న గమనిక ఏంటంటే మన వీక్షకులకి మీరు ప్రశ్నలు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే ఈ కామెంట్స్ సెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా అడగచ్చు ఓకే బ్రదర్ అంటే సబ్జెక్ట్ లేకపోయే ముందు నేను మిమ్మల్ని ఒక రెండు ప్రశ్నలు అడగచ్చు బ్రదర్ షూర్ తప్పకుండా అడగండి బ్రదర్ ఓకే బ్రదర్ మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఎక్కువగా రం రంజిత్ వైఫ్ ఫోకస్ చేస్తే ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు జనరల్ గా మీరు అబద్ధ బోధకులు అందరినీ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు బట్ పర్టికులర్ గా ఈయన మీద చాలా ఎక్కువగా మీరు ఎక్స్పోజింగ్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మీకు ఆయన మీద ఏమైనా ద్వేషం ఉందా లేక ఏమైనా బాగా తీర్చుకుంటున్నారు బ్రదర్ మీరు ఓకే మంచి ప్రశ్న అడిగారు బ్రదర్ యాక్చువల్లీ ఈ మధ్యన ఏం లేదు బ్రదర్ యాక్చువల్ గా నేను కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే చాలా చాలా సెషన్స్ లో నా పర్సనల్ టీచింగ్ బైబుల్ స్టడీ సెషన్స్ లో కూడా దాదాపుగా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైం నుంచి నేను యాక్టివ్ గా వేరే వేరే ప్లేసెస్ లో బైబుల్ స్టడీస్ చెప్పడము క్లాసెస్ తీసుకోవడం అవన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నాను అంతకంటే ముందు కూడా దేవుడు అవకాశం ఇచ్చిన కొలదే అప్పటి నుంచి పరిచయంలో ఉంటూ ఉన్నాను అప్పుడంతా కూడా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఈయన గురించి ఈయన చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు బోధల గురించి చెప్తూ ఉండేవాడిని అయితే ఆఫీషియల్ గా నేను బయటికి అందరి అందరి ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ తో బయటకు వచ్చింది ఎప్పుడు అని అంటే ప్రభురాత్రి భోజన వివాదం గురించి నా పుస్తకం నేను రాసినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఓపెన్లీ నేను అతన్ని ఖండించడం ప్రారంభించాను యాక్చువల్ గా ఎంత ఎందుకు చేశాను అంటే ఆయనతో నాకు వ్యక్తిగత పరిచయం ఏమీ లేదు అసలు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కొంతవరకు పాజిటివ్ యాంగిల్ లో చూడొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్రేస్ ఆంటీ అని ఒక ఆంటీ ఉండేవాళ్ళు రంజిత్ ఒఫర్ గారి ఓన్ సిస్టర్ అనమాట గ్రేస్ ఆంటీ ఆవిడ నాకు పర్సనలీ బాగా తెలుసు షీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ అండ్ వెరీ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ మై బైబుల్ స్టడీస్ ఆవిడ అంటే అంతకన్ అంటే ముందు కూడా నేను బైబుల్ స్టడీస్ తీసుకు చెప్పాను కదా అంటే చాలా స్మాల్ స్కేల్ లో చెప్పేవాడిని చాలా మా చర్చ్ వరకు పరిమితమై చాలా బైబుల్ స్టడీస్ చెప్పేవాడిని టూ థౌసండ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఇంట్లో బైబుల్ స్టడీ రన్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను సో అక్కడ గ్రేస్ ఆంటీ వచ్చేవాళ్ళు షీస్ రంజిత్ ఒఫర్ గారి ఓన్ సిస్టర్ అనమాట ఆవిడ షీస్ నో మోర్ ఇప్పుడు చనిపోయారు ఆవిడ సో ఆ టైంలో ఆవిడ రెవల్యూషన్స్ మీద నేను బైబుల్ స్టడీ చెప్తున్నప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు మంచి ఫీడ్బ్యాక్స్ చెప్పేవాళ్ళు చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆంటీ సో అప్పుడు నాకు తెలుసు వీళ్ళ బ్రదర్ రంజిత్ ఒఫర్ గారు అని తెలుసు అంతకంటే ముందు కూడా నాకు సండే స్కూల్ చెప్పినటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఆత్మీయంగా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా నైన్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ ఆ టైంలో కూడా ఐడిపిఎల్ కాలనీ ఇటు కూకట్పల్లి ఇటు సైడ్ అంతా
కానీ నేను ఫస్ట్ మెసేజ్ అయింది విన్నప్పటి నుంచి కూడా టూ థౌజండ్ లో అనుకుంటాను ఒక క్యాసెట్ టెస్ట్ ఇచ్చారు అప్పట్లో టేప్ రికార్డర్స్ క్యాసెట్స్ ఉండేవి కదా టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ వన్ లో అప్పట్లో ఇంకా క్యాసెట్స్ వాడేవాళ్ళం ఎక్కువగా ఈ సీడీస్ కల్చర్ కూడా అప్పట్లోనే వస్తుంది కాస్త సో ఎవరో ఒక క్యాసెట్ తెచ్చి చేస్తే ఫస్ట్ టైం నేను విన్నాను అప్పటి నుంచి కూడా అంటే నేను యంగ్ బిలీవర్ గానే గాడ్ గేవ్ మీ అ డిజర్న్మెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ఇస్ వర్డ్ దట్ దిస్ మ్యాన్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ అంటే ఈయన చాలా మిస్లీడింగ్ టీచింగ్స్ చేస్తున్నాడు అనేది చాలా క్లియర్ గా అప్పటి నుంచి అర్థం అవుతా ఉంది నాకు ఓకే అంటే నాకు ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగ్ లోనే ఐ కుడ్ క్లియర్లీ డిజర్న్ దట్ దర్ ఆర్ సంథింగ్ సీరియస్లీ రాంగ్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ సో నేను ఇంకా ఎక్కువగా ఎగ్జామిన్ చేయడము ఎక్కువగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం చేశాను యాక్చువల్లీ సో ఒక ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు నేను వాక్య జ్ఞానంలో ఎదిగాను దేవుని కృప వల్ల ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను డెఫినెట్లీ బట్ ఆ తర్వాత ఈయన బోధల్ని వాక్యపు వెలుగులు ఎలా పరిశీలించాలో కొంత మంచి అవగాహన వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను దీన్ని ఖండించడం ప్రారంభించాను బికాస్ ఐ వాస్ కన్విన్స్ దట్ హిస్ టీచింగ్స్ మెనీ ఆఫ్ హిస్ టీచింగ్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఆయన చెప్పేటటువంటి చాలా బోధలు వాక్య వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని నేను కన్విన్స్ అయిన తర్వాత నేను బయటకు వచ్చాను ఇది వ్యక్తిగత దూషణ కాదు వ్యక్తిగత ద్వేషం ఏం కాదు యాక్చువల్గా కానీ వ్యక్తిగత కామెంట్స్ వైపుకి లేకపోతే వ్యక్తిగత రిమార్క్స్ వైపుకి ఎప్పుడు తిరుగుతుంది అని అంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఆయన డిఫెన్స్ లో పడిపోయి ఆయన ఏం చెప్పాలో తెలియక ఆయన చర్చలో బూత్ మాటలు తిరుగుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు డెఫినెట్లీ దానికి ప్రతిఘటించి మనం మాట్లాడతాం కానీ కాంటెక్స్ట్ అది కాదు కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద కాంట్రవర్సీ అది కాదు యాక్చువల్ గా నాకు ఎంతో ఉన్నటువంటి వివాదం అది కాదు ఆయన నన్ను తిట్టాడు కాబట్టి నేను ఆయన్ని తిట్టాలి అది కాదు యాక్చువల్ గా ఆయన ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు నన్ను నేను ఆయన్ని ఖండించడం ప్రారంభించినందుకే ఆయన తిరుగుతున్నాడు ఓఫరిస్తులు కూడా నా నా వెంట ఎందుకు పడుతున్నారు ఎందుకు నన్ను సోషల్ మీడియాలో బూతులాడుతున్నారు ఎందుకు నన్ను వాళ్ళు వీడియోలు పెట్టి తిడుతున్నారు నోటికి వచ్చినట్టు పంది కుక్క అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే నేనే వాళ్ళని గెలుపుకున్నాను వాళ్ళేం నా జోలికి రాలేదు వాళ్ళ అబద్ధ బోధల్ని నేను ఖండించాను కాబట్టి అదేదో సామెత ఉంటది కదా చీమా చీమా ఎందుకు కుట్టావంటే మరి నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే కుట్టనా అని అంటది కదా అది అట్లా అనమాట నేను వాళ్ళ బంగారు పుట్టలో వేలు పెట్టాను అది తీసే ప్రసక్తే లేదు వాళ్ళు కుట్టినా కొట్టినా చంపినా చచ్చినా ఏం చేసినా నేను ఆ వేలు పెట్టినాక ఒకసారి దాన్ని గెలికి పాడు చేసిన దాకా వరకు నేను దాన్ని వదిలిపెట్టాను ఎందుకంటే అది వాక్య వ్యతిరేకం అని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను వాళ్ళ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నా ఓఫిర్ గారికి కానీ లేకపోతే ఓఫిర్ గారి శిష్య గణానికి కానీ వ్యతిరేకంగా వ్యక్తిగతంగా నాకేమీ ఉండే అవకాశమే లేదు బికాస్ ఐ డోంట్ నో దెమ్ పర్సనలీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఏదైనా మాట్లాడాల్సి వస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్తో మంచి క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉండింది నాకు యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ అ వెరీ జెంటిల్ లేడీ దట్ ఆంటీ గ్రేస్ ఆంటీ అంటే నిజంగా ఆమె పేరుకు తగ్గట్టుగానే నిజంగా చాలా గ్రేషియస్ గా ఉండేవాళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ రంజిత్ ఓఫిర్ లాగా ఈ బూత్ మాటలు మాట్లాడటము ఇలా నోటికి వచ్చినట్టు నోటి దూల ప్రదర్శించడం ఇట్లాంటిది ఏమి ఉండేది కదా అంటే నిజంగా తన పేరుకు తగ్గట్టుగా గ్రేషియస్ గా ఉండేవాళ్ళు ఓకే సో ఐ హ్యాడ్ సమ్ వెరీ కార్డియల్ రిలేషన్షిప్ విత్ దిస్ ఫ్యామిలీ యాక్చువల్ అంటే విత్ విత్ అట్లీస్ట్ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ దాదాపుగా ఆంటీ చనిపోయేంత వరకు కూడా నేను కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాను ఆంటీ యాక్చువల్గా ఓకే సో దర్ ఇస్ నథింగ్ పర్సనల్ ఇది పర్సనల్ యాంగిల్ లో చూడాల్సిన అవసరమే లేదు దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ డాక్టరినల్ అండ్ మారల్ ఆయన సిద్ధాంతపరమైనటువంటి వక్రీకరణ చాలా చేశాడు వాక్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ చాలా బోధలు చేశాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా అలాగే తనకు తాను దేవుని స్థాయిని ఆపాదించుకుంటూ తానే దేవుడు అన్నట్టుగా చాలా మందిని మోసం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనైతికమైనటువంటి బోధల్ని తీసుకొచ్చి సంఘాన్ని పాడు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కాబట్టి మాత్రమే నేను ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను కూడా అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ హీ హీ రిపెండ్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ హీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన నా తప్పైపోయిందని ఆయన ఒప్పుకుంటేనే తప్ప నేను ఆపే ప్రసక్తే లేదు ఎప్పుడు అవకాశంలో నేను ఇది గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పాను రక్షణ టీవీ దగ్గర కొంచెం వివాదం కుదిరినప్పుడు ఆ రక్షణ టీవీలో నేను చేసిన రిమార్క్స్ ని బట్టి వివాదం స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఆ టైంలో కూడా నేను చెప్పాను నాకు ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా ఇప్పుడు నుంచి నేను ఆయన బోధల్ని ఖండిస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పాను అదే ఆ మాటకు కట్టుబడి నేను ఇంకా ఇప్పటికి కూడా ఖండిస్తూనే ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆయన అబద్ధ బోధలు చేస్తాడు అబద్ధ ప్రవచనాలు చెప్తాడు అబద్ధ అపస్తులుడు కాబట్టి ఖండించాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకు ఉంది బాధ్యత కలిగినటువంటి ఒక క్రైస్తవుడుగా ఒక సాధారణ విశ్వాసిగా సంఘం పట్ల నాకు ఉన్నటువంటి బాధ్యతను నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను ఇతన్ని కానీ ఇంకా వేరే దుర్బోధకుని కానీ ఖండించడం ద్వారా
అసత్యం ఎక్స్పోజ్ చేయటంలో చేయటం కూడా సత్యంలో భాగమే సత్యం బోధించడంలో భాగం అబ్సల్యూట్లీ అది స్వార్థ పరిచయంలో భాగమే ఎందుకంటే అసత్యం అసత్యంతో ప్రభావితం చేయబడినటువంటి వారిని కూడా అగ్నిలో నుండి లాగినట్టుగా బయటికి లాగాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది కదా మనకి కేవలం అన్యులకి హిందువులకి ముస్లింలకి మాత్రమే స్వార్త చెప్పుకుంటే సరిపోతుందా క్రైస్తవ్యంలో మిస్గైడ్ అయిపోయి మిస్లీడ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తారు స్వార్త చెప్పే అవసరం లేదా మనం సత్యం ఇది ఇది అసత్యం అని వివేచించే విధంగా వారికి జ్ఞానం ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకి లేదా మనకు తెలిసిన కొలది అదే చేస్తున్నాం అంతే ఇట్స్ నథింగ్ పర్సనల్ వాళ్ళు పర్సనల్ గా తీసుకుంటే దానికి మనం ఏం చేయగలుగుతాం పర్సనల్ రిమార్క్స్ చేస్తున్నారు పర్సనల్ గా బూతులు తిడుతున్నారు అంటే పాపం వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో తెలియక జుట్టు బీక్కుంటున్నారు అంతే ఓకే బా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఆయన వేరొక క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాడు అని మనం చెప్తున్నాం అవును అందుకు అందుకు బదులుగా ఆయన స్పందిస్తే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ వేరొక స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నారు సారీ ఆయన ఆయన ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఆయన ఎవరు ఆయన్ని ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే మనం చెప్తున్నాం కదా ఆయన వేరొక క్రీస్తుని బోధిస్తాడు అని చెప్పి దానికి స్పందిస్తూ ఆయన ఆయన అంటే జనరల్ గా ఆయన ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తారో వాళ్ళందరూ వేరొక స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు అని ఆయన చెప్పుకొస్తున్నారు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఓకే చెప్తున్నారు మరి ఆయన ఆయన వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఆ వేరొక స్వార్థ ఏంటి సో మీరు కూడా ఆ వేరొక స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారా బైబిల్ చెప్తున్న స్వార్థ ఏంటి మీరు ప్రకటిస్తున్న స్వార్థ ఏంటి సార్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రదర్ ఫస్ట్ క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆయన ఖచ్చితంగా వేరొక క్రీస్తునే ప్రకటిస్తున్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఏసునాథునికి రెండు పుట్టుకలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు ఒకటి పరలోకంలో అంట ఒకటి భూలోకంలో అంట నేను బైబిల్ లో నమ్మినటువంటి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుకి ఆయన శరీరధారిగా వచ్చినప్పుడు కలిగినటువంటి ఆ ఒక్క పుట్టుక మాత్రమే ఉంది అంతకు ముందు ఆయన శరీరధారిగా రానప్పుడు ఆయన నిత్యము నిక్లో ఉన్నటువంటి వాడు అందుకే ఆయనకు యహోవా అనే నామదేము సరిగ్గా సరిపోయేటటువంటి పేరు ఆయన ఉన్నవాడు అంతే తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలాగైతే ఉన్నవాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలాగైతే ఉన్నవాడు అలాగే యేసుక్రీస్తు కూడా ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయన రెండవ యహోవా మొన్న సండే కూడా రంజిత్ అవసరం గారు ఈ మాట చెప్పారు ఆయన రెండవ యహోవా అని రెండవ యహోవా అనేటటువంటి పేరు ఆయనకు ఉండాలి అని అంటే ఆయన పరలోకంలో పుట్టినవాడు కదా ఆయన నిత్యం ఉనికిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఓకే సో మరి రెండవ యహోవా అని ఒక పక్కన చెప్తూనే ఇంకొక వైపు ఆయన పరలోకంలో పుట్టాడు తర్వాత భూమి మీద పుట్టాడు రెండు సార్లు పుట్టాడు అంటే ఈ రెండు సార్లు పుట్టిన యేసుక్రీస్తు ఎవరో నాకు తెలియదు ఓకే తర్వాత ఇంకేం చెప్తాడు ఆయన ఏసుక్రీస్తు శరీరధారిగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవుడు కాదు కేవలం మానవుడు మాత్రమే తప్ప దేవుడు కాదు తన దేవత్వాన్ని సంపూర్ణంగా రిక్తుడు రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు అన్నటువంటి మాట పట్టుకుని తన దేవత్వపు లక్షణాలన్నింటినీ కూడా బోర్లింగ్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు ఉంటే బోర్లింగ్ చేస్తే ఎలాగైతే ఖాళీ అయిపోతుందో అలా తను తాను దేవత్వపు లక్షణాల విషయంలో ఖాళీ చేసుకుని వచ్చాడు అని బోధించాడు కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది దేవత్వపు సర్వ పరిపూర్ణత శరీరంగా క్రీస్తులో నివసించను అన్నటువంటి మాట చెప్తా ఉంది సో శరీరధారిగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తులో దేవత్వపు లక్షణాలు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఓకే కాబట్టి నేను నమ్మే యేసు క్రీస్తు శరీరధారిగా కూడా సంపూర్ణంగా దేవుడు సంపూర్ణంగా దేవుడు సంపూర్ణంగా మానవుడు కేవలం ఆయన పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సంపూర్ణంగా దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణంగా దేవుడు కాకుండా పోయాడు కేవలం సంపూర్ణ మానవుడు మాత్రమే ఆ తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచిన తర్వాత మళ్ళీ సంపూర్ణ దేవుడు అయిపోయాడు ఇట్లాంటి సిద్ధాంతాలు బైబుల్ బోధించట్లేదు తన దేవత్వానికి సంపూర్ణ మానత్వాన్ని మానవత్వాన్ని జోడించుకున్నాడు అందుకే ఆ వాక్యం అంటే ఆది అందు ఉన్నటువంటి వాక్యము దేవుని వద్ద ఉన్నటువంటి వాక్యము దేవుడు అయి ఉన్నటువంటి వాక్యము ఆ దేవుడు అయినటువంటి వాక్యమే శరీరధారిగా మన మధ్య వచ్చి నివాసం ఉన్నాడు ఆయన దేవుడుగా మన మధ్య వచ్చి నివాసం ఉన్నాడు కాబట్టి ఇమానువేలు అన్నటువంటి ప్రవచనం ఆయన నామంలో సార్థకమే ఆయన ఆయన పుట్టుకలో సార్థకమైంది ఆ ప్రవచనం లేకపోతే ఇమానువేలు అనే అనే మాటకు అసలు అర్థమే ఉండుండేది కాదు ఆయన మన మధ్యకు వచ్చి నివాసం ఉన్నాడు దేవుడు మన మధ్యకు వచ్చి తన నివాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అన్నటువంటి మాటకు అసలు అర్థం ఉండేదే ఉండేదే కాదు ఓకే సో డెఫినెట్లీ నేను నమ్మినటువంటి బైబిల్లో నేను చూసినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయన ప్రకటిస్తున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ఒకటి కాదు ఈయన ప్రకటిస్తున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ఎవరు అంటే ఈ రొట్టె ద్రాక్ష రసాలు అక్షరాల శరీర రక్తాలుగా మారిపోతాయి యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తాలుగా మారిపోతాయి అలా వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తాన్ని తింటారు ప్రతిసారి ఆయన 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 శరీర రక్త శరీరాన్ని తింటారు ఆయన రక్తాన్ని తాగుతారు అలా రొట్టె ద్రాక్ష రసంగా మారిపోయేటటువంటి యేసుక్రీస్తు నా యేసుక్రీస్తు కాదు ఇది రోమన్ క్యాథలిక్ యేసు క్రీస్తు అదే యేసు క్రీస్తుని తన సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన ప్రకటించుకుంటున్నాడు సో ఇది కాదు
వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే వనరుల వికేంద్రీకరణ స్త్రీని మనిషిగా చూడటము మనిషి మనిషిగా గౌరవించటము అన్ని మతాల్లో ఉన్నటువంటి వారు దేవుని సన్నిధిని అనుభవించటము నా రాజు ఏలుతున్నాడని చెప్పడము ఇదే సువార్త అని చెప్పి ప్రకటిస్తున్నారు కొంతమంది నేను ఎప్పుడు కూడా అది సువార్త అని చెప్పలేదు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి సోషల్ గాస్పుల్ కి వ్యతిరేకంగా నేను ప్రతిఘటించేవాడిగానే ఉన్నాను ఇది ప్రకటించే కొందరితో నేను ఇంతకు ముందు అసోసియేషన్ లో కూడా ఉన్నాను అప్పుడు కూడా వారికి వ్యక్తిగతంగా నేను నా కన్సర్న్స్ చెప్పి వారిని మందుల నుంచి సరిచేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాను వారితో విభేదించి వారి వారి నుండి నేను వేరైన తర్వాత కూడా వాళ్ళతో వ్యక్తిగతంగా చెప్పే అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను బహిరంగంగానే అందరికి ఆ విషయంలో అవగాహన కల్పిస్తా ఉన్నాను నా వెబ్సైట్ కానీ నా ఫేస్బుక్ కానీ మీరు చూస్తే కూడా నేను ఆల్రెడీ ఈ విషయంలో చాలా క్లియర్ స్టాండ్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి సువార్త ఈ సోషల్ గాస్పుల్ బోధించేటటువంటి సువార్తికులు ఎవరైతే ఉన్నారో సోకాల్ సువార్తికులు వీళ్ళు మనం బోధించేటటువంటి ప్యూర్ సువార్తని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా పాపాలు క్షమించబడి దేవునితో సమాధాన పరచబడినటువంటి వారు మాత్రమే పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారు మిగతా వాళ్ళందరూ దేవుని యొక్క ఉగ్రత కింద ఉన్నారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నరకానికే వెళ్తారు అన్నటువంటి ప్యూర్ గాస్పుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వీళ్ళు హేళన చేస్తూ ఉంటారు తరచుగా చచ్చిపోయి పరలోకం పోయే సువార్త చెప్తున్నారు మీరు చచ్చిపోయి పరలోకం పోయే సువార్త చెప్తున్నారు మీరు అని ప్రతి వేదికలో చెప్తా ఉంటారు మనల్నే హింట్ చేస్తూ కావాలని అలా చెప్తా ఉంటారు అనమాట కాబట్టి నేను కూడా వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తూ చాలా డైరెక్ట్ గా నేను వీళ్ళు ఇది చెప్పకముందే సోషల్ గాస్పుల్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ ని ఆర్థర్ డబ్ల్యూ పింక్ రాసినటువంటి అనదర్ గాస్పుల్ అన్నటువంటి ఒక ఆర్టికల్ ని తెలుగులో అనువాదం చేసి నేను నా ఛానల్ లో ఉంచాను నా వెబ్సైట్ లో ఉంచాను అంటే ఇది ఎప్పుడంటే టూ థౌసండ్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైమ్ లో ట్రూత్ డాట్ కోడౌట్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉండేది నాకు అప్పటి నుంచే నేను ఈ ఆర్టికల్ అనువాదం చేసి ఉంచాను దాంట్లో చాలా క్లియర్ గా సోషల్ గాస్పుల్ ని కండెమ్ చేశారు ఆయన తర్వాత కూడా నేను హితబోధ డాట్ కామ్ లోకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ అలాగే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి ఇంకా మంచి భాషలో సింప్లిఫై చేసి దాన్ని అందుబాటులో ఉంచారు అందరికి ఎందుకంటే సోషల్ గాస్పుల్ గురించి మిగతా వాళ్ళకి అవగాహన రావాలి అది సువార్త కాదు అన్నటువంటి అవగాహనలోనికి ప్రజలు రావాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ నేను దాన్ని కండెమ్ చేశాను తర్వాత ఈ చచ్చిపోయి పరలోకం పోయే సువార్త చెప్తున్నారు మీరు అని హెళ్ళ చేసిన దానికి కూడా నా ఫేస్బుక్ లో నేను చాలా క్లియర్ గా కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చాను దానికి వ్యతిరేకంగా స్టాండ్ తీసుకున్నాను నేను దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా దయచేసి హితబోధ టెక్నికల్ టీమ్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అవి పెట్టగలిగితే ఆ లింక్స్ ఆ ఆర్టికల్ లింక్ కానీ ఆ ఫేస్బుక్ లింక్ కానీ దయచేసి పెట్టండి సో దట్ పీపుల్ నో వేర్ ఐ స్టాండ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ సో నేను మాత్రం ప్యూర్ గా ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్ చేసినందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అని బైబిల్ చెప్తుంది అంటే క్రీస్ చేసి వెలుపల ఉన్న వారందరూ ఖచ్చితంగా శిక్ష విధి కిందనే ఉన్నారు క్రీస్తు నందు నేను బ్రతికించబడక ముందు ఏ పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వాడిగా ఉండి ఉగ్రతకు పాత్రుడిగా నేను ఉన్నాను దేవుని దృష్టిలో అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు వారు అవిధేయతలో ఉన్నారు వారు ఈ ఈ లోక అధికారి యొక్క చెప్పు చేతలో నియంత్రించబడుతున్నారు అతని చేత నడిపించబడుతున్నారు వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు బ్రతికించి వారు సువార్త విని వారు మారు మనసుతో యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం చేత కడగబడి వారు విశ్వాసులుగా మారితే తప్ప క్రీస్తు ప్రభుని హత్తుకుంటే తప్ప వారు దేవునితో సమాధాన పడలేరు కాబట్టి అన్ని మతాల్లో ఉన్నవారు దేవుని సమాధానాన్ని అనుభవించడం అనేది మారు మనసు సువార్తను నమ్మకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా దేవునితో ఐక్యపరచబడకుండా వారు అన్ని అన్య మతంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా దేవుని సమాధానాన్ని అనుభవించడం అనేది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు ఒకవేళ ఇది మత మార్పిడి అని చెప్పి ఎవరైనా విమర్శిస్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని మత మార్పిడి అని అనుకోండి నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే ఏ మతంలో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఏ మతంలో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే చివరికి అది క్రైస్తవ మతం అని పిలుచుకున్నా సరే యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం ఇలాంటి వ్యక్తిగా సంబంధంలోనికి ఒక వ్యక్తి నడిపించబడకపోతే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం ద్వారా ఒక వ్యక్తి కడగబడకపోతే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా దేవునితో ఐక్యపరచబడినటువంటి వ్యక్తిగత అనుభవం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో లేకపోతే అతను అతను క్రీస్తుకు చెందిన వాడు కాదు అతను తప్పకుండా శిక్ష విధి లోనే ఉన్నాడు అతను క్రైస్తవుడు అయినా సరే క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకున్నా సరే హిందువు అని చెప్పుకున్నా సరే ముస్లిం అని అని చెప్పుకున్నా సరే ఇంకే కేటగిరీకి చెందిన వాడు అయినా సరే రక్షణ కేవలం ఏసు క్రీస్తులో మాత్రమే ఉంది ఆయన చేసినటువంటి బలియాగంలో మాత్రమే ఉంది అది నిత్య జీవానికి నడిపించేటటువంటి రక్షణకు సంబంధించినటువంటి సువార్త మనం చనిపోయిన తర్వాత నిత్యము దేవునితో ఉండడానికి మనం ప్రకటించేటటువంటి సువార్తనే ఖచ్చితంగా అది లేకపోతే అది నమ్మనటువంటి వాళ్ళు దాన్ని విసర్జించిన వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా నిత్య నరకాగ్నిలో శిక్ష అనుభవిస్తారు ఇది బైబిల్ బోధించేటటువం
మరి ఆయన చేసేది సత్య స్వార్థన్ అన్నదా వీళ్ళు కాన రంజిత్ ఫిర్ చేస్తున్నది సత్య క్రీస్తును ప్రకటించుంటే ఆయన చెప్పింది సత్య స్వార్త అని చెప్పొచ్చు మనం వేరే క్రీస్తు వేరే క్రీస్తును ప్రకటించుకుంటూ స్వార్థలో ఉన్నటువంటి నియమాలు బోధించిన బోధించినంత మాత్రాన ఏం సుఖం ఉంది దాంట్లో నా ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని నమ్ముకో అని చెప్తావు సిలువపైన మరణించినటువంటి యేసు ప్రభుని నమ్ముకో అని చెప్తావు ఓకే కానీ ఆయన దేవుడు కాదు సిలువపైన మరణించినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆ ఏ యేసు క్రీస్తు అది ఇప్పుడు మూడు కాజన్స్ ఇస్తున్నాడు మనకి రెండో కొరింటి పత్రిక పదకొండవ నాలుగో వచ్చినంలో అపోసులైన పౌలు మూడు విషయాల గురించి మనకు హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాడు వేరొక క్రీస్తు వేరొక స్వార్థ వేరొక ఆత్మ ఇందులో ఏది ప్రకటించేవాడు వచ్చినా కూడా వాడి విషయంలో మనం అప్రమత్తంగానే ఉండాలి జాగ్రత్తగానే ఉండాలి వాడిని తిరస్కరించేవారుగానే ఉండాలి మనం కాబట్టి తను వేరొక క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ నేను సత్య స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నాను అన్నంత మాత్రాన మనం ఆయన అంగీకరించవలసినటువంటి అవసరత ఎంత మాత్రం లేదు అయితే ఇంకొక చిన్న క్లారిఫికేషన్ వ్యక్తిగత దృష్టి ఏదైనా చేస్తున్నారా అని ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను అది మిస్ అవుట్ అయిపోయాను అదేంటి అని అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్పుకుంటున్నారు కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో చెప్పారు రంజిత్ ఓఫీర్ గారు మా ఓడిని తిట్టాడు లేకపోతే మా సభ్యుడిని ఒక నీళ్ళు అన్నారు అందుకే మేము ఆయనకు వ్యతిరేకంగా వీడియోలు చేశామని చాలా క్లియర్ గా అడ్మిట్ అయ్యారు కొంతమంది కమిట్ అయ్యారు ఓకే సో కొంతమంది వ్యక్తిగత ఉద్దేశాలతో రంజిత్ ఓఫీర్ గారిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అన్నది వాస్తవమే ఉండదు వాళ్ళు సరైన స్వార్థ చెప్పకుండానే ఈయన సరైన క్రీస్తు ప్రకటించట్లేదని ఎక్స్పోజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు దాని వెనకాల వాళ్ళకి అల్టీరియర్ మోటివ్స్ ఉండొచ్చు చాలా కానీ నా విషయం అది కాదు ఐ వాంట్ టు అప్హోల్డ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్ ఐ వాంట్ టు అప్హోల్డ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ప్యూరిటీ అండ్ ఐ వాంట్ టు స్టాండ్ ఇన్ అపోజిషన్ అగేన్స్ట్ ఎవ్రీబడి డిఫర్స్ విత్ దాట్ స్టాండ్ అదొకటే నా ఉద్దేశం ఓకే బ్రా ఐ హోప్ ఐమ్ వెరీ క్లియర్ ఓకే బ్రా మరి ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు కొన్ని క్లిప్స్ ప్లే చేసి వాటికి మనం రెస్పాండ్ అవ్వం అందరికి ఒక విషయం చెప్తాను వినండి దేవునిలో ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో అన్ని లక్షణాలు సంపూర్ణంగా కలిగిన వ్యక్తి అద్దంకి రంజిత్ ఓఫీర్ దేవునిలో ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో అన్ని లక్షణాలు నాలో ఉండాలి అని బాల్యం నుండి రోషం కలిగి దేవుని చేత చెక్కబడినటువంటి దేవుడు చెప్పిన శిల్పం అద్దంకి రంజిత్ ఓఫీర్ లేఖనం దగ్గర లాజిక్ ను ఎగ్జాక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఎలాగ అప్లై చేయాలో మానవ జాతికి క్రీస్తు సంఘానికి నేర్పించడానికి అద్దంకి రంజిత్ ఓఫీర్ పుట్టారు దిస్ ఈస్ ద రీజన్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మీ దిస్ వాట్ ఐమ్ డిక్లేర్ నేను నా శత్రువు మిత్రులు మొత్తం రాసి పెట్టాను నేను వాళ్ళను స్వేచ్ఛగా తిరిగి ఎందుకు తెలుసా భవిష్యత్తులు కూడా వాళ్ళు నాకు వచ్చి సమాధాన పడే అవసరం లేదు అవకాశం లేదు వాడు వచ్చినా నేను రానియరు నేను న్యాయపీఠం ముందే ఎదుర్కొంటాను నన్నంత పెద్ద మాట అన్నావు కనుక బేవకోఫ్ నిన్ను క్రీస్తు న్యాయపీఠం ముందు ఎదుర్కొని దేవా వీడు నన్ను మాట అన్నాడా చెప్పని చెప్పి దేవునికి అప్పగించుకుంటా అక్కడ దాకా నా రోషం ఇలాగే కొనసాగుతుంది మండుతుంది దేవుని స్థాపన చాలా సీరియస్ క్రైమ్ ఓఫీర్ని ఎవడైనా కూడా అమర్యాదగా మాట్లాడినా అనవసరంగా విమర్శించి లేనిపోని నిందలు మోపినా అది సీరియస్ క్రైమ్ అది న్యాయపీఠం ముందు దాకా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఫ్రీగా తిరిగితే ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున వస్తాడు అన్న తమ్ముడు అవద్దు నువ్వు రావద్దు న్యాయపీఠం ముందు దాకా అక్కర్లేదు ఇంకో ఐదు పదేళ్లలో మొత్తం రంగు తేలిపోతుంది అప్పుడు ఓఫీర్ అన్న నేను సారీ అన్న అంటారే బేవకు సారీ ఎందుకురా నీ సారీ ఎవడికి కావాలంటా నేను బుద్ధి లేదు అంత పొగరా నీకు ఏమి చూసుకొని అంత కొవ్వెక్కి మాట్లాడేమంటా నేను అంత ఈజీ కాదు చాలా క్షమించరాని నేరం ఈ బోధకులందరూ చేస్తున్నారు మర్యాదగా మాట్లాడాలా ఏం మాట్లాడుతున్నామో తెలిసి గ్రహించి మాట్లాడ అంత స్థాయి నీకు లేదు రంజిత్ ఓఫీర్ని గురించి ఒక మాట అనే స్థాయి ఇవాళ బతుకున్న బోధకులు ఎవరికి లేదు నేను చెప్తున్నాను ఎవరికి లేదంటే బ్రదర్ విన్నారా బ్రదర్ మార్కెట్ లోకి వచ్చినటువంటి కొత్త దేముడు మాట్లాడిన మాటలు విన్నారా కొత్త దేముడు దేముడు యా కొత్త దేముడు మాటలు విన్నాను బ్రదర్ యా మీరు దాని గురించి ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు అడగండి బ్రదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం మూడు క్లిప్స్ చూసాము ఆ మూడు క్లిప్స్ లో ఆయన మూడు విధాలుగా తనను తను దేవుడితో సమానంగా చేసుకుంటున్నాడు అది ఏంటి చెప్పండి బ్రదర్ యా మూడు విషయాలు చాలా క్లియర్ గా చూసాము ఒకటి ఏంటి అని అంటే చాలా డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు దేవునిలో ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా తనలో కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అద్దంకి రంజిత్ ఓసారి అని చెప్తున్నాడు చాలా క్లియర్ గా సో అంటే దేవునిలో ఉన్నటువంటి అన్ని లక్షణాలు సంపూర్ణంగా తనలో కలిగి ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు దేవుడు తప్ప తప్ప కాబట్టి తనను తాను దేవుడు అని ప్రకటించుకుంటున్నాడు అక్కడ చాలా క్లియర్ గా సో ఈ కొత్త దేముడు ఓకే రెండోది చాలా క్లియర్ క్లియర్గా ఏమన్నాడు అంటే బైబిల్లో బైబిల్
త్రీ డేస్ లో మనం చూసాము ఈ రోజు కూడా చూసాము ఖచ్చితంగా కానీ చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ పరిశుధాత్మకు ఏ పని అయితే అప్పగించి ఆయన పంపబడ్డాడో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే మనకు బోధకుడుగా ఉండి మన మనల్ని నడిపించేవాడిగా మనల్ని వాక్య అవగాహన మనకు కలిగించేవాడిగా ఇల్యూమినేట్ చేసేవాడిగా ఉండడానికి పరిశుధాత్మ ఏదైతే పంప ఏ రోల్ ప్లే చేయడానికి అయితే పంపబడ్డాడో ఆ రోల్ ని తనకు తాను ఆపాదించుకుంటున్నాడు ఓకే అది రెండో విషయం అయితే అంటే కొంతమంది అనవసరం లేదు లేదు దాన్ని కూడా మీరు పట్టుకొని పెద్ద హైలైట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఆయన పరిశుధాత్మ నేను చెప్పుకోలేదు కదా అని ఒకవేళ అంటే మూడో క్లిప్ లో మనం చాలా క్లియర్ గా చూసినప్పుడు ఏమంటున్నాడు మీరు అంటే రంజిత్ తోఫిర్ ని దూషించడం అనేది క్షమించరాని నేరం అంటున్నాడు అంటే క్షమించరాని పాపం అనేది మనం చాలా క్లియర్ గా ఏసీ పీసీ బాబు చెప్పాడు మనిషి కుమారునికి వ్యతిరేకంగా ఒక మాట అంటే కూడా అది క్షమించబడుతుంది కానీ పరిశుధాత్మకు వ్యతిరేకంగా దూషణ చేస్తే అది క్షమించబడదు అని ఉంది ఓకే అన్ని దూషణలు అన్ని పాపాలు క్షమించబడతాయి కానీ ఇది మా క్షమించబడదు అని చెప్పినప్పుడు రంజు తోఫిర్ ని దూషిస్తే అది క్షమించడానికి పాపం ఎలా అయింది అన్లెస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆయనే పరిశుధాత్మ అయితే తప్ప ఆయన్ని దూషిస్తే అది క్షమించడానికి పాపం ఎట్లా అవుతుంది అసలు ఎవరు దూషించారు అన్నది సెకండరీ ఇష్యూ ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ దూషించినా సరే దూషించే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకున్నాం నేను కూడా దూషించానని అనుకున్నాం సార్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకవేళ దూషించినా సరే అది క్షమించడానికి పాపం ఎందుకైంది న్యాయపీఠం దాకా వచ్చేటటువంటి పాపం ఎందుకైంది అది అది మాత్రమే కాదు బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే చాలా పాపాల విషయంలో అది ఏసు రక్తంలో కడిగేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు అని పెద్ద పెద్ద పాపాల విషయంలో మాట్లాడాడు అంతకంటే ఘోరమైన పాపం రంజిత్ ఒసరిని తిట్టడం సో చాలా స్పష్టంగా తను తను దేవుడుగా చేసుకుంటున్నా అందుకే కొత్త దేవుడు అంటున్నాం ఆయన సో ఈ కొత్త దేవుడు ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంటి అని అంటే కొత్త దేవుడు ఖచ్చితంగా కొత్త నియమాలని తీసుకొస్తాడు కొత్త బోధని సంఘంలోనికి తీసుకొస్తాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి పాత దేవుడు కావాలా లేకపోతే ఇప్పుడు కొత్తగా తన తన దేవుడిగా తయారు చేసుకుని కొత్త దేవుడు కావాలా అనేది అందరూ ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి ఆయన బోధ ఏంటో వాక్యం బోధించేటటువంటి బోధ ఏంటో మనము పరిశీలించే ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు తన తన దేవునితో సమానంగా చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఇంకా దేవ దూషణ చేసినట్టే కదా అబ్సల్యూట్ అంటే దేవదోసుకులు దేవుని రాజ్యం యొక్క అర్హులు ఉంటారు దేవదోసుకులు అంటే అగ్నిగుండంలో ఉంటారు అంటే ఆయన నిత్య నరకానికి రిజర్వేషన్ చేసుకున్నట్టే మారు మనసు పొందకపోతే ఆయన నిత్య నరకానికి పాత్రుడే డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు రంజిత్ ఒఫీర్ ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు ఇక్కడ తప్పు చేశాడు అక్కడ తప్పు బోధ చేశాడు అని మనం మాట్లాడుతూ వచ్చాం కదా అవన్నిటినీ ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఆయన చేసినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రం ఇంకొక ఎత్తు ఇంకేది చెప్పుండకపోయినా ఇది ఒక్కటి చెప్తే చాలు నేను దుర్బోధకుడు అనడానికి బేసికలీ ఓకే బ్రదర్ మరి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేవాడిని మనం మనం ఎలా చూడాలి మరి ఈ మాటలు దేవుని సేవకులు మాట్లాడే మాట లేకపోతే అపోది నుంచి వచ్చే మాటలు ఇలాంటి సోర్స్ ఎక్కడ బ్రదర్ ఇలాంటి మాటలకి అంటే ఒరిజినల్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి ఈ మాటలు విన్నప్పుడు ఒకసారి గాలి వస్తుంది కూడా పాపం ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు అని ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ సైకాలజీ యాంగిల్ లో ఆలోచిస్తే బ్రదర్ వేరియస్ సైకాలజికల్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి ఓకే మెంటల్ డిజార్డర్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట అందులో గాడ్ కాంప్లెక్స్ డిజార్డర్ అని ఒకటి ఉంది తర్వాత వీక్షకులు కూడా సర్చ్ చేసి చూస్తే మీకు దీని గురించి కొంత కంటెంట్ దొరుకుతుంది సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ లో గాడ్ కాంప్లెక్స్ డిజార్డర్ అంటే ఈ స్వామీజీలు దొంగ బాబా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వీళ్ళ వీళ్ళు చాలా మంది ఇలాంటి ఒక భ్రమకు గురవుతూ ఉంటారు అనమాట గాడ్ కాంప్లెక్స్ డిజార్డర్ సో అలాంటి రోగం ఏదైనా ఉందేమో ఇతనికి ఇలా మాట్లాడితే మరి చూపిస్తే బాగుంటుంది అనే జాలి కలుగుతుంది కొన్నిసార్లు మనకి కానీ అలా అనుకోవడానికి వీల్లేదు దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సెటనిక్ ఇది సైకలాజికల్ డిజార్డర్ కూడా కాదు ఇతనికి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా సాతాన ప్రభావం కిందనే చేసేటటువంటి ప్రకటన ఎందుకంటే ఆయన చేసేటటువంటి బోధలు దానికి రుజువుగా ఉన్నాయి అతను చేసేటటువంటి అబద్ధ ప్రవచనాలు కూడా దానికి రుజువుగా ఉన్నాయి ఆయన చేసినటువంటి దుర్బోధలు ఎలాంటివి అంటే నైతికంగా ఎలా సమాజాన్ని సంఘాన్ని పాడు చేసేటటువంటి బోధలు ఆయన చేశాడో ఈరోజు ఖచ్చితంగా మనం చూస్తాం ఈ వీడియోలో క్లిప్స్ కూడా మనం ప్లే చేసి చూపిస్తాము కాబట్టి ఖచ్చితంగా we can say with confidence that this man is speaking under the influence of the devil yes then yeah ipudu vimcharam cheyoddu vimcharam cheyoddu ani manam bodha chesthe vimcharam cheyoddu anaga em cheyagoddu anaga ante ila ila cheyoddu anamata ani cheyagodani manni vaadu uhinchukuntadu edaithe aatmiya chema abhruddiki haani karamo adi cheyoddu ani edemo parisayula bodha nuvu ee pani cheyoddu aa pani cheyoddu aa pani cheyoddu ani cheppadam sarayana bodha kaadu idu adi bodha kudiyoka
ఇప్పుడు ఆ బోధకుని యొక్క అపార ప్యాక్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్పాక్షన్ అంటే ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అది మనం పది ఆజ్ఞలు చూస్తే ఎక్కువ ఉండేది ఆ విచారం చేయొద్దు దొంగతనం చేయొద్దు అవును పది ఆజ్ఞలు మన దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలలో చాలా ఉంటాయి ఆరు వందల పదమూడు పదమూడు ఉంటాయి మన పాత్ర బంధంలో అందులో చెయ్యి చేయొద్దు అనే ఆజ్ఞలు చాలా ఉన్నాయి మరి ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు అలా చేయొద్దు చేయొద్దు అనే పరిశీలన బద అని చెప్తున్నాడు మరి ఈయన చెప్తున్న నేను మాటలు వాక్యాన్ని సార్మైన కదా అదే అంటే ఇప్పుడు అదే అదే మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న వ్యభిచారం చేయొద్దు అని మొదట నియమించింది ఎవరు అసలు ఆ నియమం ఎవరిది పరిశీలన అది కాదు కదా దేవుడు నియమించాడు పది ఆజ్ఞలు ఇప్పుడు దేవుడు బోధించినటువంటి ఆజ్ఞల్ని తమ స్వనీతి కోసం ఒకవేళ వాడుకుని ఉంటే అది పరిశీలన బోధ అవుతుంది అది నేను చేయడం ద్వారా నేను నీతిని సంపాదించేసుకున్నాను దేవుని దేవుడు ఆపాదించేటటువంటి నీతి ద్వారా కాకుండా దేవుని ద్వారా పాపక్షమాపణ పొందడం ద్వారా కలిగేటటువంటి నీతి కాకుండా నేను కేవలం నా సొంత క్రియల వల్ల సంపాదించేసుకున్న నీతి అని చెప్పడం పరిశీలన బోధ అవుతుంది కానీ వ్యభిచారం చేయకూడదు అని బోధించడమే పరిశీలన బోధన దొంగలించకూడదు అని చెప్పడమే పరిశీలన బోధన నీ పొరుగు అనేది ఆశించకూడదు అని చెప్పడమే పరిశీలన బోధన ఇది ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు అని అంటే అది పరిశీలన బోధ అంట అది ల్యాక్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ అంట అపరిపక్వత అంట ఇమెచ్యూరిటీ అంట నోటికి వచ్చినంత మాట్లాడాడు అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అంటున్నావు నువ్వు అపరిపక్వము ఇమెచ్యూరిటీ అని దేవుడిని అంటున్నాడు దేవుడిని అంటున్నాడు సో బేసిక్లీ కొత్త దేవుడికి పాత దేవుడు పడడు కాబట్టి పాత దే పాత దేవుడిని ఇలా తిడుతున్నాడు అనమాట కొత్త దేవుడు నువ్వు బోధించేదంతా పరిశీల బోధ అని చెప్తున్నాడు అనమాట బేసికలీ తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా ఒక యవనస్తులు వచ్చి ఆయన ముందు మోకరించి నిత్య జీవులతోనికి నేను ప్రవేశించాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు ఆజ్ఞలు అన్ని రిపీట్ చేశాడు అంటే ఆజ్ఞలు పాటించమని చెప్పినప్పుడు ఏ ఆజ్ఞలు అని అంటే యేసు ప్రభు తన నోటితో తను చెప్పాడు ఈ ఆజ్ఞలు అన్ని కూడా నరహత్య చేయకూడదు వ్యభిచారం చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా చెప్పాడు రైట్ అవన్నీ చెప్పినప్పుడు యేసు క్రీస్తు పరిశీలన అయ్యాడు ఆ మాట చెప్పడం కారణంగా తర్వాత మొదటి కొరిది పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనం నుండి మనం చదివినప్పుడు కొంతమంది పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించరు అన్నటువంటి బోధ చాలా స్పష్టంగా పౌలు చేస్తా ఉన్నాడు వ్యభిచారం చేసే వాళ్ళు లైంగిక అపవిత్రతలు చాలా లిస్ట్ చెప్పాడు అక్కడ అవన్నీ చేసేటటువంటి వాళ్ళు నరహంతకులు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుడి రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించరు అంటే అవి చేయకూడదు అన్నటువంటి బోధే ఆయన చెప్పేది మరి ఆయన పరిశీలన అలా చెప్పడం కారణంగా అంటే అలా చెప్పకూడదు అంటే మరి ఏం చేయాలి ఏం చెప్పాలి అలా చేయొచ్చు పర్వాలేదు అని చెప్పొచ్చా మనం అవి వాటిని ప్రోత్సహించాలా వాటిని ఎంకరేజ్ చేయాలా ఎట్లాగో దీనివల్ల మీకు నీతి రాదు కాబట్టి ఎట్లాగో దీని ద్వారా మీరు పరిశుద్ధులుగా చేయబడరు కాబట్టి మీరు వ్యభిచారం చేయొచ్చు నర హత్య చేయొచ్చు దొంగిలొచ్చు పొరుగాని భార్యను మోహించవచ్చు అని చెప్పాలి మనం అది పరి అది లాట్ ఆఫ్ పరిపక్వత లాట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అవుతుంది అది ఎవరో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేశారులేండి దీని గురించి అందుకే అదే ఎక్స్ప్రెషన్ వాడుతున్నాను నేను ఇక్కడ అది మాత్రం లాట్ ఆఫ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ లాట్ ఆఫ్ అదేంటే లాట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ లాట్ ఆఫ్ పరి పరి పరిపక్వత అవుతుందా అలా చెప్పడం అంటే ఈయన ప్రైమర్లీ దాడి ఎవరి మీద చేస్తున్నాడు ఈరోజు క్రైస్తవ బోధకుల్ని దా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాడు కానీ బైబిల్ మో బోధ మీదే ఇతను దాడి చేస్తున్నాడు నైతికంగా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా రక్షింపబడడం కారణంగా ఇప్పుడు దీన్ని పరిశీలన బోధ అని ఎందుకు అంటున్నాడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా కాకుండా నేను రక్షింపబడతాను నేను వ్యభిచ చేయకుండా ఉండి నరహత్య చేయకుండా ఉండి లేకపోతే ఇంకా మిగతా ఆజ్ఞలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా పాటించి దేవుని ముందు నన్ను నేను నీతి మంత్రులుగా తీర్చుకుంటాను అని ఒకవేళ నేను చెప్తే అది పరిశీలన ఆలోచన అవుతుంది కానీ మనం కృప చేత విశ్వాసం ద్వారానే రక్షింపబడ్డామని వాక్యం చెప్తూనే ఇలా రక్షింపబడ్డం కాబట్టి మనం నడుచుకోవాల్సినటువంటి సత్క్రియలు చేయడం కోసమే దేవుడు మనల్ని క్రీస్తునందు నూతన సృష్టిగా చెప్పా చేశాడు అనేటువంటి బోధ ఏదైతే ఉందో దాని వెలుగులో మనం ఇది ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు ఒక క్రైస్తవుడు తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి మాటలు చెప్తా ఉన్నా అంటే నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడడం కోసం కాదు నేను నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడ్డాను కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుడిగా చేయబడ్డాను కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధతకు తగినట్టుగా నా పరిశుద్ధ పిలుపుకు తగినట్టుగా సరైనటువంటి పరలోక నడవడి కలిగి ఉండాలి పరలోక సంబంధమైనటువంటి నడవడి నేను కలిగి ఉండాలి అలాంటి వాక్య బోధించేటటువంటి పరిశుద్ధ నియమాలని బట్టి నేను నన్ను సరి చేసుకునే వాడిగా ఉండాలని చెప్పి మన సంఘంలో బోధిస్తా అది పరిశీల బోధ ఎలా అవుతుంది అంటే పరిశీల బోధ ఏంటో ఏసు బోధ ఏంటో ఇతనికి వ్యత్యాసం కూడా తెలియదు అని అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆబ్సెషన్ ఇస్ దిస్ అంటే ఏది పాపమో దాన్ని ఖండించి అది చేయకూడదు అని బోధించడం బోధించి బోధించడంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటో నాకు తెలియదు బేసిక్ అంటే వైరస్ గెట్ సో డ
ఎలా సత్క్రియలందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారిగా చీకటి నుండి తన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి మనల్ని పిలుచుకున్నటువంటి వారిని గుణాతిశయాల్ని మనం ప్రచురపరచడం కోసం ఎలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలో దానికి సంబంధించినటువంటి బోధగా మాత్రమే మనం దీన్ని చూస్తాం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడడానికి పరిశుద్ధ పరచబడడానికి వీటిని కారణాలుగా ఎప్పుడు చూడం మనం కాబట్టి ఇది పరిశీల బోధ అని చెప్పడానికి అసలు తావే లేదు ఖచ్చితంగా మన సంఘంలో బోధించాలి ఇది చేయకూడదు అని అండ్ విల్ కంటిన్యూ టు టీచ్ దట్ బికాస్ ద ది అపోజిట్ స్టాట్ ఇట్ జీసస్ స్టాట్ ఇట్ గాడ్ స్టాట్ ఇట్ ఇన్ ఎస్ వర్డ్ అంటే నువ్వేమో కొత్త దేవుడు అని చెప్పుకున్నంత మాత్రం నువ్వు మాకు దేవుడు కంటే ఎక్కువ కొత్త నిబంధనలు యేసు ప్రభు చేసినటువంటి బోధ కంటే ఎక్కువ అపోస్తులీయ బోధ కంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోతావు అని అనుకున్నావు నువ్వు మిస్టర్ రజిత్ ఓఫీ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ టీచింగ్ అండ్ ఇమ్మారల్ టీచింగ్ దీన్ని పట్టుకుని నేను సత్య సువార్త అని నమ్మంటావు మమ్మల్ని కృప్పను కామాతృతగా మార్చేటటువంటి సువార్త దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలిచాడు మరి పాపాన్ని పాప మాకు ఖండించకపోతే మరి దాన్ని ఆమోదించినట్టే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని ఆమోదించినట్టే కదా మన దేవుడు పరిశుద్ధులుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధ నియమాలు ఆయన ఏదైతే పరిశుద్ధత లో భాగంగా మనకు నేర్పించాడో ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అని వాటిని ఖచ్చితంగా ఆచరించేవారిగా ఉండాలి మనం దాని ద్వారా మనం పరిశుద్ధులుగా చేయబడతామని చెప్పినప్పుడు సమస్య దాని ద్వారా మనం పరిశుద్ధులుగా చేయబడట్లేదు దాని ద్వారా నీతి తీర్చబడట్లేదు కానీ దేవుని కృప ద్వారా ఉచితంగా నీటి మంటలుగా తీర్చబడినటువంటి మనం ఎలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలో బైబుల్ బోధిస్తుంది అలా జీవించాలని చెప్తున్నాం మనం అది చెప్పకూడదు అని ఎందుకు బోధిస్తున్నాడు ఈయన అది పరిశీల బోధ అని ఎందుకు అంటున్నాడు ఈరోజు ఆయనకి భజన చేసే భజన బ్యాచ్ అప్పుడు కూడా ఆయనతోనే ఉంటారు ఆయన ఎన్ని దొంగ మాటలు చెప్పినా ఆయన వెనకేసి రావడానికి చూసే భజన బ్యాచ్ ఉంది ఆయనతో అంటే ఆయన తన తన దేవునితో సమానం చేసుకొని ఆయన తన తన దేవునితో సమానం చేసుకొని విగ్రహ ఆరాధన చేశాడు ఆయనకి భజన చేస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళ భజన బ్యాచ్ అంటే వాళ్ళు విగ్రహ ఆరాధన చేస్తున్నారు మరి ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది ప్రకారంగా విగ్రహ ఆరాధికులు అందరు ఎక్కడ ఉంటారంటే నిత్య నరకంలో ఉంటారు అగ్ని గుణంలో ఉంటారు ఆ మరి అక్కడ కూడా యోహాను ద్వారా యేసు ప్రభు రాయించాడు కదా ఇవన్నీ చేయకూడదనే కదా చెప్తున్నాడు వాళ్ళందరూ నరకంలో ఉంటారు అని అంటే అది చేయకూడదు అది 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 ల్యాక్ ఆఫ్ పరిపక్వత ల్యాక్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అది బోధకుని ల్యాక్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అంటాడేమో యోహాన్ కూడా పట్టుకుని యేసు ప్రభుని కూడా పట్టుకుని సో we definitely understand that this man is out to destroy the teaching of the bible bible bodhani purtiga tappuga represent cheyadaniki sangani tappu dova pattinchadaniki maatrame itanu parichayam chestunnadu anedi chaala clear ga artham avutundi okay brother next clip ku padana brother sure sure brother ఇప్పుడు స్త్రీ మోహపు చూపు చూస్తే నువ్వు విభచారం చేసావు విభచారం చేసావు అని బెదిరించి పెట్టేస్తున్నారు మరి కోప పడువాడు నరహంతకుడు అని ఎందుకు చెప్పడం లేదు ఇప్పుడు నేను వ్యభిచారం చేయకుండా బతుకుతాను మర్డర్లు చేస్తాను నన్ను పరిశుద్ధిని ఎంచుకుంటారా వీరు ఇప్పుడు నేను ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను ఎంతమంది పాస్టర్ నా మీద కోపం వస్తుందో అదే నరహంతకులేనా అదే అధ్యాయంలో నలభై రెండు వచ్చిన నిన్ను అడుగువానికి నువ్వు నిన్ను అప్పు అడగబోరు వాడి నుండి నిమ్మకం తిప్పుకోవద్దు ఇది ఏసే ఆజ్ఞ ఈ పాస్టర్లందరూ ఈ ఆజ్ఞ పాటిస్తారా అని నేను సవాల్ చేస్తున్నాను నేను బహిరంగ సవాల్ చేస్తున్నాను నిన్ను అప్పు అడగడానికి వచ్చే వాడి నుంచి మొఖం తిప్పుకోవద్దు అడిగితే ఇచ్చేయమన్నాడు ఏసే మీరు ఇస్తారా నేను వస్తాను ఇప్పుడు మీ ఇంటికి బయలుదేరి వస్తాను నా దావల డబ్బులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాను ఎవరైతే స్త్రీని మోహపు చూపు చూడద్దని ప్రసంగించిన ప్రతి పాస్టర్ కూడా ఈ నలభై రెండవ వచ్చినాన్ని పాటించాలి ఇది పాటిస్తేనే అంత మంది ఉన్న దాన్ని బోధించే హక్క తిరుగుతుంది ఒక అమ్మాయిని చూసి బాగుంది అనుకోవడం తప్పైతే మరి సారా సౌందర్యవతిని దేవుడు అన్నాడు విద్వా చక్రవర్తిని దేవుడు అన్నాడు సులమితిని నువ్వు బహు సౌందర్యవంతురాలు సుందరవి సుందరవతి నా పౌరమా నా నిష్కలంకురాలా సుందరవతి అనేసి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్తేరు చక్రది వస్తే సౌందర్యవతి కాబట్టి ఇవంతా అధిక పరిశయత్వం అండి వీళ్ళు క్రైస్తవ పరిశయులు వీళ్ళు ఏంటంటే కృప వాళ్లకు కావాలి కానీ ఇంకోటి కృప పొందడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు వీళ్ళందరూ గుండు గుత్త ఒకటే చెబుతున్న ఈ పాస్టర్లందరి యొక్క వైఖరి ఏంటంటే వాళ్ళు చేస్తేనేమో సంసారం ఇంకోటి చేస్తేనేమో విచారం అది వాళ్ళు చేస్తేనేమో దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ చెప్పుకుంటాడు ఇంకోటి చేసినా నడకాలి పోతూ ఉంటాడు వాళ్ళు కృప మహదేశ్వరీయులోనికి మనం వెళ్ళడానికి అడ్డుబండగా నిలిచిన ఒక పరమ దరిద్రుడు ఇచ్చాడు బోధకుడు అధికంగా ఖండన అఖండం వేషం తప్పు 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 లేదా నువ్వెందుకు నాకు దానికి పరిశోధన జరిపోతారు ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వాడు అక్కడే తప్పు చేసే తప్పు చేసే మరి కనిపోతా అని చెప్పడానికి పరిశోధన చాలు క్రైస్తవుడు అక్కడ నేను చెబుతున్నాను కుండ బద్దలు కొట్టి కుండ లేదు ఇక్కడ కొన్ని కుండలు రెడీగా పెట్టండి కొన్ని చెప్పాలనుకున్నాడు కుండ తెచ్చి పెట్టుకొని బలవరం బద్దలు కొట్టి మరీ చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అదృశ్యమైన కుండను బద్దలు కొట్టి చెప్తున్నాను స్త్రీని మోహపు చూపు చూచుట
మరి నరకం పోయాడు పసల ముందు చేస్తున్నారు సరే ఇప్పుడు ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు నేను ఆయన చంపేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంపేస్తే అతని భార్య విధవరాలు అవుతుంది అతని పిల్లలు అనాథలు అవుతారు మూడవ నష్టము అతని ద్వారా దేవుడు ఈ భూమి మీద ఏదన్నా కార్యం జరిగించాలని ప్రణాళికలో దేవుడు ఇతన్ని నిర్మించుంటే ఆ ప్రణాళిక భంగం అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు విధాలు యాక్చువల్గా చంపేసి పాతి పెట్టేస్తే ఈ మూడు నష్టాలు మరి రెండో చెప్పు అతని మీద డిపెండెన్స్ అనాథలు అయిపోతారు భార్య కానీ పిల్లలు కానీ దేవుని ప్రణాళిక అతని ద్వారా జరగాల్సింది ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకరిని చూసిన రోజంతా కోపడతా వారం అంతా కోపడతా దేశం 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 పెట్టుకుని నెలంతా కోపడతా సంవత్సరం అంతా కోపడతాను అతని భార్య విధవరాలు అవుతుందా పిల్లలు అనాథలు అవుతారా దేవుడు అతన్ని వాడుకోవడానికి ఏమైనా ఆటంకం ఉందా మరి యాక్చువల్గా చంపిన దానికి ద్వేషించిన దానికి సరిగ్గా ఈక్వల్ ఎలా అవుతుంది అది అదే ఎఫెక్ట్ రావట్లేదు కదా ప్రాక్టికల్గా అదే నష్టం రావట్లేదు అలాగే ఇంత సేమ్ వే ఒక స్త్రీతో నేను శారీరకంగా కలిస్తే ఆయనకి ఏదైనా శుభరోగాలు ఉంటే నాకు అనుకుంటే ఏస్టీవీ అంటే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఏదైనా ఉంటే నాకు వస్తుంది ఆయన గర్భపోత అవుతుంది దేవుని చిత్తంలో లేని పిల్లలు పుడతారు ఓకే మరి నేను ఒక అమ్మాయిని చూసి అందంగా ఉంటే అందంగా ఉంటాను మొహం చూ ఎంతసేపు చూస్తే ఆయన గర్భపోత అవుతుంది తర్వాత ఆయన ఎంతసేపు చూస్తే నాకు ఆమె సుఖరోగాలు నాకు అనుకుంటాయి లేకపోతే నాకు రోగం ఉంటే ఆమె గలాగా అనుకుంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఆమె నువ్వు చూసి 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 ఎంతసేపు బాగుంది అనుకున్నా ఆమె రోగం నాకు అంటది నా రోగం ఆమె కంటది ఆమె గర్భం రాదు కనుక ప్రాక్టికల్గా అది ఈక్వల్ కాదు అయితే ఈ కొండ మీద ప్రసంగం నేను ఈ ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న మీద అడగగానే నేను అడిగాను ఇది అధ్యాయంలో ఉంది అని అడిగాను ఎందుకంటే ఐదవ అధ్యాయం కొండ మీద ప్రసంగంలో ఉన్నవన్నీ కూడా అది అక్షరాల మనం పాటించడానికి వీలు లేని ఆజ్ఞలు ఇది మీరు టైటిల్ పెడతారో ఈ డిక్లరేషన్ మీరు ఏం ఎట్లా హైలైట్ చేస్తారో చేయండి నేను చెప్తున్నాను కొండ మీది ప్రసంగంలో ఏ సైజ్ ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు అన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్లీ దే ఆర్ ఇంప్రాక్టికబుల్ కమాండ్మెంట్స్ మాస్టర్ సెంటర్ చేయి చేసుకొని వినండి మీరు ఏ కాలేజీలో చదివారు మీరు రెవరెండ్లు డాక్టర్లు పేషెంట్లు ఏమో ఎవరు నాకు తెలుసు కానీ పాస్టర్స్ తెలుసుకోండి అర్థం చేయడానికి తోచి దేవుని నోరు నేను మాట్లాడుతున్నాను కాల్ కోల్కేషన్లో రెండు దగ్గర పెట్టుకొని వినండి పాస్టర్స్ కూడా కావాలని కొంచెం కారం పెట్టాను ఐదవ అధ్యాయం మత వార్తలు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఉన్న ఆజ్ఞలు ఏవి కూడా ప్రాక్టికల్గా మనము ఆచరించడానికి సాధ్యము కానీ క్లియర్గా ఉంది బ్రదర్ వీడియోలో మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే మోహ మోహపు చూపు వ్యభిచార క్రియ కాదు అంటున్నాడు మోహపు చూపు వలన నష్టం ఏం లేదు అంటున్నాడు మరి ఇది వాక్యాన్ని సరమైన బాధ అనేది అంటే మీరు మీరు చూడండి వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు వ్యభిచారం చేయొద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా కానీ నేను మీకు చెప్పినది ఏమనగా స్త్రీని మోహపు చూపు చూసిన వాడు ఆమెతో హృదయ మందు వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు అని అంటున్నాడు యేసు ప్రభు సో యేసు ప్రభు దృష్టిలో అది వ్యభిచారంతో సమానమా కాదా ఎస్ ఎస్ అది ఆయన డిక్లరేషన్ అది కాదని ఈయన ఎట్లా అంటాడు అంటే ఈయనకి యేసు ప్రభు కంటే ఎక్కువ అధికారం ఉంటేనే తప్ప ఆ మాట చెప్పలేడు కదా ఈయన అందుకే ఈయన కొత్త దేవుడు అంటున్నాము అంటే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పేది ఎలా ఉంది అని అంటే ఆ స్త్రీని మోహపు చూపు చూ చూసిన వాడు తన హృదయ మందు వ్యభిచారం చేసి ఉన్నాడని యేసు మీకు చెప్పిన మాట మీరు విన్నారు కదా కానీ రంజీ తోఫీరాను నేను మీకు చెప్పినది ఏమనగా ఆ మోహపు చూపు చూడడం అనేది వ్యభిచారంతో సమానం కానే కాదు అని ఆయన ప్రకటిస్తున్నట్టుగా ఉంది ఈ కొత్త దేవుడు అంటే ఆయన కొత్తగా ఏదో ట్రై చేస్తా ఉంటాడు బ్రదర్ అంటే దురద చెవులు గల వారు ఉంటారు కదా వినటానికి వాక్యంలో ఉన్న వెలుగు వాక్యంలో ఉన్న బాధలు కాకుండా కొత్తగా వింతగా చెప్తే ఆకర్షితులు అవుతారు కదా చాలా మంది అంటే నేను ఎంగిల్ ఎంగిల్ మాటలు చెప్పే ప్రవక్తని కాదు నేను ఒరిజినల్ ప్రాఫెక్ట్ ఒరిజినల్ ప్రవక్త అంటే ఏంటో అనుకున్నాను ఇలా అనమాట అంటే యేసు ప్రభు యొక్క మాటల్ని తృణీకరించి యేసు ప్రభు ఏదైతే చెప్పాడో అది కాదని చెప్పి తన సొంత లాజిక్ ని వాడి దాన్ని తృణీకరించేటటువంటి ప్రయత్నం అనమాట సో చాలా ప్లెయిన్ గా ఇట్ ఇస్ సింప్లీ డిసగ్రీయింగ్ విత్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ తర్వాత దానికి కొన్ని కారణాలు అయినా చెప్తా ఉన్నాడు కొన్ని వివరణలు అయినా చెప్తా ఉన్నాడు వాటిని కూడా మనం విశ్లేషించుకుంటే బాగుంటుంది అని అడల్టరీ కాదు అంటున్నాడు యాక్షన్ లో ఎంతసేపు మోహపు చూపు చూస్తే ఒక స్త్రీ అడ్మిట్ అవుతుంది సో ఇది యాక్చువల్ కాదు అంటున్నాడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దాన్ని ఎలాంటి పాపంగా పరిగణిస్తున్నాడు అని చెప్పి అధికారం ఆయనకు ఉంది నువ్వు అది హృదయంలో మో మోహించినంత మాత్రాన భౌతికంగా జరిగేటటువంటి పర్యవసనాలు జరుగుతున్నాయా లేవా అనే కులమానాన్ని బట్టి కాదు ఆయన దాన్ని పాపం అని చెప్పింది నువ్వు భౌతికంగా చేసినా చేయకపోయినా హృదయంలో నీకు ఆ ఆలోచన ఉంటేనే నేను దాన్ని ఆ పాపంగా పరిగణిస్తున్నాను అని యేసు ప్రభు చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు
ఆయనకు ఆమెకు ఉన్నటువంటి సుఖ రోగాలు నాకు రావని నాకున్నటువంటి రోగాలు ఆమెకు అంటవని తర్వాత నేను ఆమెను మోహపు చూపు చూసినంత మాత్రమే ఆమె గర్భవతి అయిపోదని యేసు ప్రభు తెలీదా ఈ కొత్త దేవుడు వచ్చి చెప్తే యేసు ప్రభు నేర్చుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మరి ఏ కారణాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు దాన్ని వ్యభిచారంతో సమానంగా చెప్పాడు అనేది మనం ఆలోచించాలి ఎప్పుడైనా కూడా ఆయన దృష్టిలో దానికి సమానమైనటువంటి పాపంగా ఆయన పరిగణిస్తున్నాడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటని మనం అధికారంగా తీసుకుంటున్నాం ప్రమాణంగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది వ్యభిచారంతో అంటే ఇప్పుడు చట్టరీత్యా అది వ్యభిచారం కాకపోవచ్చు నీకు భౌతిక పర్యవసరాన్ని బట్టి ఆలోచించినప్పుడు అది నీకు శారీరక వ్యభిచారంతో సమానం కాకపోవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట దేవుడు తీర్పు తీర్చేటటువంటి నియమాలని బట్టి ఆలోచించినప్పుడు అది భౌతిక వ్యభిచారంతో సమానంగానే ఆయన పరిగణిస్తున్నాడు దాన్ని ఎస్ బ్రదర్ ఇప్పుడు మాహోప చూపు దారి తీస్తుంది ఇప్పుడు మాహో చూపు కలిగి ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ దారి తీస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా కమిట్ అవుతాడు ఖచ్చితంగా ఆ విషయాన్ని రంజిత్ అసలు కూడా ఒప్పుకుంటున్నాడు కానీ అది వ్యభిచారం వ్యభిచారంతో ఈక్వల్ కాదు అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఏ యాంగిల్ లో అయితే అది వ్యభిచారంతో ఈక్వల్ అని అంటున్నాడు దాన్ని మనం ఒప్పుకోవాలా లేకపోతే వేరే లాజిక్ లు తీసుకొచ్చి ప్రభు ఉద్దేశం పరిధిలో లేనటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ని తీసుకొచ్చి అక్కడ కలిపి దాన్ని కొట్టేసే ప్రయత్నం చేయాలా మనం రంజిత్ ఒకరు చేస్తుందండి కొత్త దేముడుగా యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలు కొట్టేసి తన మాటలను అక్కడ తన లాజిక్ తో అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఇంకొకటి బ్రదర్ ఈ సందర్భంలో ఈ మాటలు కొన్ని చెప్పారు దేవుడే ఇలా చెప్పాడు కదా చాలా సౌందర్య బట్టి రెబ్కా చాక్ అనేది సౌందర్యవతి అంటే ఈ సందర్భంలో ఆయన మాటలు ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అది మనకు అర్థం కానిటువంటి విషయం అంటే కాన్స్టెంట్లీ ఈ కొత్త దేముడు చేసే పని ఏంటి అని అంటే నేను ఇలా తప్పు చేస్తున్నానని మీరు ఆరోపిస్తున్నారు కదా కానీ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడే ఇలా తప్పు చేశాడు అని చెప్పేటటువంటి స్వభావం అనమాట ఆయన అందుకే ఆయన ఖచ్చితంగా సాతాను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కింద మాట్లాడుతున్నాడని నేను చెప్పడానికి కారణం అదే అనమాట గతంలో కూడా మనం ఆయన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన ఆయన తన్ను తాను సమర్థించుకోవడానికి ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే నేను ఇది తప్పు అని మీరు చెప్తే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు కూడా ఇది తప్పు చేసిన వాడు అవుతాడు అని చెప్పి నేను తప్పైతే బైబిల్ కూడా తప్పే నేను తప్పైతే దేవుడు దేవుడు కూడా తప్పే అన్న ధోరణిలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఓకే అలాగే ఇక్కడ మోహపు చూపు చూడటం వ్యభిచారం అని మీరు మాట్లాడితే మరి దేవుడే ఇలా అంటున్నాడు కదా షారా సౌందర్యవతి అంటున్నాడు కదా ఎస్టర్ గురి సౌందర్యాన్ని గురించి మాట్లాడాడు కదా తస్సే ప్రసంగిక గ్రంథంలో ఇలా రాయించాడు కదా అంటే ఆ మాటలు ఇక్కడ చెప్పడంలో నీ ఉద్దేశం ఏంటి అసలు ఎవరికైనా కాంటెక్స్చువల్ గా ఆలోచిస్తే ఏమర్థం అవుతుంది అక్కడ అంటే దేవుడే మోహపు చూపు చూస్తున్నాడని ఆరోపిస్తాడు అంటే దేవుడే మోహించాడని చెప్పి దేవుడే మోహించాడు దేవుడు తన మోహపు ఆలోచన నుంచి ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడని తీసుకోవాలి దాన్ని మనం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నాన్ సెన్సికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ దాట్ దాన్ని హర్మ్యూనిటిక్స్ అంటావా నువ్వు అంటే ఇది ఇది దేవుడిని తిట్టినప్పుడు దేవుడిని అన్నప్పుడు నాకు నిజంగా రోషం వస్తుంది అంటే ఐ వాంట్ కంట్రోల్ మై ఇమోషన్స్ బట్ దిస్ మ్యాన్ ఆల్వేస్ యు నో ప్రొవోక్స్ మీ బియాండ్ లిమిట్స్ మెనీ ట్రైస్ టు అక్యూజ్ గాడ్ ఆఫ్ ఇమోరాలిటీ అండ్ ఎరర్ అసలు 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 ఎంత ఎంత తెగిస్తే నిజంగా నిన్ను నువ్వు ఎంత కొత్త దేవుడిగా చేసుకుంటే పాత దేవుడిని బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడిని అలాంటి ఆరోపణలు చేస్తావు ఆయన మీద ఆయన చాలా చేస్తారు మనకి ఏసే గ్రంథము యాభై ఐదు లో ఒక వచనం ఉంటది బ్రదర్ నా తలంపులు మీ తలంపులు కావు నా మార్గాలు మీ మార్గాలు కావు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ ఈ కొత్త దేవుడు అట్లా అనుకోవట్లేదు దేవుని తలంపులే నాకు కూడా వస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నాడు కొత్త దేవుడు అక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు అక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు బ్రదర్ మీరు అది అది కూడా మనం ఒకసారి ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుంది ఏమో ఏం బ్రదర్ ఐదు నలభై రెండు లో ఉంటుంది అప్పు అడుగు ఫాలో అవుతారా నెక్స్ట్ అదే అడగాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి ముందు ఒక చిన్న మాట బ్రదర్ ఇంత ముందు మాట మాట్లాడతాను ఒక తండ్రి తన కూతురు గురించి ఎవరితో చెప్పేటప్పుడు ఏమైనా పెళ్లి చూపు చూడండి నా కూతురు చక్కగా ఉంటది అందంగా ఉంటది బాగా హైట్ ఉంటది అని అన్నప్పుడు అది మోహపు చూపు అన్నది కాదు కదా కాదు అంతేగాని వ్యభిచారపు తలంపులతో ఉండి దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట నాది మరి దేవుడు కూడా రంజిత్ ఒసరి లాగే చూస్తాడు అని అనుకుంటే అది ఇబ్బంది కదా అదే దేవుడే మోహించారు మీరు కూడా మోహించాను రా అని కమెంట్ చేస్తున్నాడు మహాబుషి నెక్స్ట్ మత ఐదు నలభై రెండు అదే అప్పు అడుగు అని చూడండి 
అని అంటారు కదా మరి అది ఫాలో అవుతారా మీరు ఆయన 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 ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మతేశ్ వార్త ఐదో అధ్యాయంలో చాలా చాలా ఆజ్ఞలు చెప్పాడు ఆయన ఫేస్బుక్ అవన్నీ అవన్నీ కూడా మీరు పాటిస్తారా ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్రాక్టికల్ కదా అని అంటున్నాడు అంటే బేసిక్లీ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనం అన్ని ఆజ్ఞలు పాటించలేము కాబట్టి ఏ ఒక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆజ్ఞను మీరు పాటించమని మనం చెప్పక్కర్లేదు అనే కన్క్లూజన్ కి తీసుకొస్తున్నాడు కానీ ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విధానం అదేనా నేను అన్ని ఆజ్ఞలు పాటించలేకపోతున్నాను అన్నది దేవుని కృప పైన మరింత నన్ను ఆధారపడేలాగా చేయాలా ఆయనకు విధేయత చూపించడానికి లేకపోతే ఎలాగో అది చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఇది కూడా చేసేద్దాంలే అన్నటువంటి వైఖరిని మనము ప్రోత్సహించాలి ఆ సంఘంలో ఒక పాపం చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఇది కూడా చేసేద్దాంలే అన్నటువంటి వైఖరిని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంది ఆయన మాట తర్వాత ఇంకొక విషయం లేదా అక్కడ ఐదో అంటే పాపానికి లొంగిపోండి ఇంకా పాపానికి బానిసలు మనం అన్నింటినీ పాటించలేము అన్ని పాటించిన ఒక దాంట్లో తప్పిపోతే ఇన్ పర్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది సో నువ్వేం పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేవు కాబట్టి ఎలాగో పర్ఫెక్షన్ రాదు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించి మనం బోధించేటటువంటి ఆలోచన విధానమే కదా ఇది దానికి ఏం చెప్పుకుంటాడు మళ్ళీ లేదు లేదు నేను కేవలం ఆదరణ మాటలు చెప్తున్నాను యేసు ద్వారా క్షమాపణ వస్తుంది అనే మాటలు చెప్తు అందరం చెప్తాం అది యేసు ప్రభు ద్వారా మన పాపల్ని మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రుడు కాబట్టి ఆయన క్షమిస్తాడు క్షమిస్తాడు కాబట్టి పాపంలో కొనసాగుదామా కృప విస్తరిస్తుంది కాబట్టి పాపంలో నిలిచి ఉందామా అన్నిట్లో చాలా విషయాల్లో నేను తప్పిపోతున్నాను కాబట్టి నేను చేయగలిగినవి కూడా చేయకుండా జాగ్రత్త పడకుండా మానేయాలా అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్ మిస్గైడింగ్ టీచింగ్ ఇస్ అంటే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిజాస్టర్స్ అండ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ టీచింగ్ యవనస్తుల్ని పాడు చేసేటటువంటి ఆలోచన అంటే హ్యావింగ్ ఐ ఫుల్ ఆఫ్ అడల్ట్రీ అని ఎవరి గురించి అయితే చెప్తున్నాడో యాకో పత్రికలో అదే యూద పత్రికలో కానీ రెండో పేతృ పత్రికలో కానీ అలాంటి ఒక ఒక దుస్థితిని లోనికి సంఘం సంఘాన్ని నెడుతున్నాడు అలాంటి ఒక ప్రవర్తన అలాంటి ఒక ఆలోచన అలాంటి ఒక వ్యభిచారపు కండ్లు కలిగి మోహపు చూపు చూడటానికి మోహపు ఆలోచనలు కలిగి ఉండటానికి ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంది ఇతను చేసేటటువంటి బోధ సో అయితే ఇక్కడ నేను ఇంకా ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే కదా ఇప్పుడు మతేశ్ వార్త ఐదో అధ్యయనం నలభై రెండో అధ్యయనాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాడు ఒకసారి మీరు అది చదువుతారా నలభై శివార్త మతేశ్ వార్త ఐదో అధ్యయనం నలభై రెండో వచ్చిన చదువుతారా నిన్ను నిన్ను అడుగువానికి అడుగు గౌరవాయి నుండి నీ ముఖము త్రిప్పు కొనవద్దు ఓకే సో నేను అడుగువానికి ఎవరైనా అప్పు అడిగితే లేకపోతే ఎవరైనా సహాయం పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా మరి ఇస్తావా ఇప్పుడు నేను వస్తాను మా మా శిష్యులు చాలా మంది వస్తారు అప్పు అడుగుతారు నువ్వు ఇస్తావా నువ్వు ఇవ్వలేవు కదా కాబట్టి మోహపు చూపు చూసినా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆ కన్క్లూజన్ వచ్చే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు బేసిక్ అదెందుకు బోధిస్తున్నారు ఇది ఇది చేయనప్పుడు అదెందుకు బోధిస్తున్నారు అది పరిశీలన బోధ అవుతుంది అంటున్నాడు ఆయన ఓకే సో ఇక్కడ మనం మనం ఇంకో మాట కూడా చెప్తున్నాడు అంటే ముందు జాగ్రత్తగా ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ మీకు మీరు దీన్ని సమర్థిస్తే ఏదైనా విధంగా అంటే ఐదు నలభై రెండుని ఒకవేళ మీరు ఏదైనా విధంగా జస్టిఫై చేసుకుంటే సమర్థించుకుంటే నేను దీన్ని కూడా జస్టిఫై చేసుకుంటాను అని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞల్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకుంటే మతేశ్ వార్త ఐదో అధ్యయనంలో ఉన్న ఆజ్ఞలు కావచ్చు లేకపోతే దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఇతర ఆజ్ఞలు కావచ్చు వాటిని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే కొన్నేమో అబ్సల్యూట్ కమాండ్మెంట్స్ అంటే వాటికి ఎలాంటి మినహాయింపులు లేవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అవి చేయకూడదు అనే వాక్యం బోధిస్తా ఉంది కొన్నిటికి కొన్ని మినహాయింపులు కల్పించేది వాక్యం సో ఇప్పుడు నేను సమర్థించుకునే స్కోప్ ఎప్పుడు ఉంటది నేను ఒక చర్యని సమర్థించుకునే స్కోప్ ఎప్పుడు ఉంటది అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మినహాయింపుల్లో అది ఉండాలి రైట్ సో దేవుడి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మినహాయింపుల్లో అది లేకపోతే దాన్ని సమర్థించుకునే అవకాశం ఉండదు అంటే వాక్యపు వెలుగులోనే నేను సమర్థించుకోవాలి సమర్థించుకుంటే సో ఇప్పుడు ఏదైనా పరిస్థితుల్లో నేను వ్యభిచారం చేయొచ్చు లేకపోతే మోహపు చూపు చూడొచ్చు అని మినహాయింపు కల్పిస్తుంది ఆ వాక్యం సరే నీకు నీ భార్య చనిపోయింది లేకపోతే నీకు పెళ్లి కాలేదు లేకపోతే నీకు 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 ఉన్నటువంటి స్పౌస్ తో నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కాబట్టి నువ్వు మోహపు చూడు చూపు చూడొచ్చు ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ లో అని ఎక్కడైనా చెప్తుంది ఆ వాక్యం చెప్పట్లేదు కాబట్టి దాన్ని సమర్థించుకునే స్కోప్ లేదు ఇది దానితో సమానం కాదు దీంతో సమాధానం ఏంటి సమానం కాదు అని చెప్పడం సరైనటువంటి సమర్థింపు కాదు వాక్యం నుంచి కారణం చూపించాలి నువ్వు ఎలా ఎక్కడ వాక్యం దీన్ని అనుమతించింది అనేది
అది చూపించలేనంత వరకు యూ కెనాట్ జస్టిఫై ఎస్ ఇన్ ఒక పాపని నువ్వు సమర్థించుకోలేవు ఓకే సో ఇక్కడ నేను మతేశ్వరత ఐదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచనము ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే దీనికి కొన్ని మినహాయింపులు కల్పించింది వాక్యంలో ప్రతి సందర్భంలోనూ నన్ను అడిగినటువంటి ప్రతి వానికి నేను ఇవ్వాలని వాక్యం బోధించట్లేదు అంటే ఒక్క వచనాన్ని పట్టుకొని మనం ఇదే ఇదే కంప్లీట్ బోధ దీని గురించి ఇంకా వాక్యం ఎక్కడ ఇంకెక్కడా ఏది మాట్లాడలేదు వాక్యాన్ని వాక్యపు వెలుగులో మనం విశ్లేషించకూడదు అన్నది సరైనటువంటి హర్మినిటిక్స్ ప్రిన్సిపల్ కాదు ఈయన హర్మినిటిక్స్ గురించి ఆ వాక్య వివరణ నియమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కదా సో వాక్య వివరణ పద్ధతి ఏంటి ఒక వాక్యాన్ని తీసుకుని దాని మీదనే సిద్ధాంతాన్ని కట్టేసాడు సో ఎగ్జామిన్ ఇట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది అదర్ స్క్రిప్చర్స్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన వాడికి ఇవ్వడం గురించి ఇతర నియమాలు ఏం నేర్పిస్తుంది వాక్యం నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే మీరు ఇంకో వాక్యం చదవండి కదా ఇప్పుడు యేసుప్రభు అన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఐదవ అధ్యాయంలోనే మతేశ్వర ఐదో ఐదవ అధ్యాయంలోనే పదిహేడవ వర్షంలో ఏమన్నాడు నేను ధర్మశాస్త్రం నైనను ప్రవక్తల వచనంలోనూ కొట్టి వేయ వచ్చిన తలంచవద్దు నెరవేర్చుకుంటే గానీ కొట్టివేయటకు నేను రాలేదు సో ప్రభువే స్వయంగా ఏమంటున్నాడు అంటే నేను చెప్పేటటువంటి ఏ మాట అయినా సరే ధర్మశాస్త్రానికి కానీ ప్రవక్తల వచనాన్ని వచనాలకు కానీ వ్యతిరేకం కాదు వాటికి అనుగుణంగానే ఈ మాటలు చెప్తున్నానని క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేశాడు ఫోర్వర్డ్ లోని ముందు మాటలోని రైట్ సో ఆ మాటను మనం జ్ఞాప్తి ఉంచుకుని ఒకవేళ విశ్లేషించుకుంటే సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు ఒకసారి చదవం కదా అంటే చాలా వచనాలు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి కానీ ఎక్కువ టైం మనకు లేదు కాబట్టి ఇంకా చాలా మాట్లాడుకునే విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సామెతలు మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది బ్రదర్ మేలు చేయట నీ చేతన అయినప్పుడు దాన్ని పొందదగిన వానికి చేయకుండా వెనుక తీయకము ద్రవ్యం నీ వద్ద నుండగా రేపు ఇచ్చి దాన్ని పోయి రమ్మని నీ పొరుగు వానితో అనవద్దు ఇప్పుడు సత్యగిరి బ్రదర్ మీరు వచ్చి నన్ను సహాయం అడిగారు లేకపోతే నేను వచ్చి మిమ్మల్ని సహాయం అడిగారు అనుకోండి మీరు ఎప్పుడు ఇవ్వాలి నాకు నన్ను సహాయం చేసే పరిస్థితులు ఉంటేనే చేయగలిగితేనే అంతే కదా ఇప్పుడు నా నాకు నా ఇంట్లో నా కుటుంబానికి తన స్వకీయ తన సొంత కుటుంబానికి ఇవ్వనటువంటి వాడు పోషించినటువంటి వాడు తన స్వకీయులను సంరక్షించినటువంటి వాడు అవిశ్వాసి కంటే హీనమని వాక్యం చెప్తా ఉంది అవిశ్వాసి కంటే దౌర్భాగ్య దౌర్భాగ్యుడు అని చెప్తా ఉంది మొదటి తిమ్మతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వర్షంలో సో ఎనిమిదవ వర్షంలో సారీ ఓకే వన్ తిమ్మతి ఫైవ్ ఎయిట్ లో ఓకే సో ఒకవేళ నా ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని నేను పట్టించుకోకుండా నా ఇంట్లో వాళ్ళని సంరక్షించడానికి అవసరమైనటువంటి ధనాన్ని తీసుకుని మీరు వచ్చి అడిగారు కదా అని చెప్పి నేను ఇచ్చేస్తే లేకపోతే మీరు నాకు ఇచ్చేస్తే అది వాక్య నియమానుగుణం అవుతుందా అలా కూడా ఇచ్చేయమని చెప్తుందా వాక్యం అంటే అలా చెప్పట్లేదు సో నాకు నా ద్రవ్యం నా దగ్గర ఉండి నేను ఇవ్వగలిగే పరిస్థితిలో ఉండి కూడా మీకు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు నేను ఈ ఆజ్ఞను వైలేట్ చేసిన వాడిని అవుతాను అలా చేయడం తప్ప అంటే ఖచ్చితంగా తప్పనే బోధించాలి దాన్ని ఇప్పుడు దీన్ని సమర్థించి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అని మనము వాక్య ఆధారం లేకుండా సమర్థించి దాన్ని విసర్జించడానికి మనమేం ఓఫిరిస్లాం కాం కదా వాక్యం ఏది తప్పని చెప్తుందో దాన్ని తప్పనే చెప్తాం వాక్యం ఏది ఒప్పని చెప్తుందో దాన్ని ఒప్పనే చెప్తాం పలానా పరిస్థితిలో అది చేస్తే తప్పు కాదు అని వాక్యం చెప్తే ఆ మినహాయింపు తీసుకుంటాం మనం అంతేకాని ఏ మినహాయింపు లేనటువంటి ఆజ్ఞల్ని తీసుకొచ్చి ఇది కూడా కొన్ని పరిస్థితుల్లో చేస్తే పర్వాలేదు దీన్ని కూడా దేవుడు అర్థం చేసుకుంటాడు కాబట్టి చేయొచ్చు అన్ని ఆజ్ఞలు పాటించట్లేదు కాబట్టి వీటిని కూడా పాటించ పాటించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పడం మాత్రం కొత్త దేముడు తీసుకొచ్చినటువంటి కొత్త నియమం మాత్రం దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బ్రదర్ ఇలాంటి నాశనకరమైన బోధలు తన నోటి ద్వారా మాట్లాడుతూ పైగా చివరిలో ఏమంటారంటే రంజిత్ ఓపిడు దేవుని నోరంట ఆ దేవుని నోరా దెయ్యం నోరా బ్రదర్ అది దేవుని దేవుని నోరేందుకు ఇంకా దేవడే కదా అతను కొత్త దేవుడే కదా మళ్ళీ నోరేందుకు మధ్యలో మొత్తం అంతా దే దేవుడే ఆయన ఓకే ఆయన్ని ఆయన రెమిడించే వాళ్ళకి ఆయన దేవుడే కానీ మన దేవుడు మాత్రం బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఈ దేవుడు మనకు అవసరం లేదు ఆయన నియమాలు ఆయన బోధలు మనకు అవసరం లేదు విశ్లేషించినప్పుడు జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకోవాలి కొన్ని ఆజ్ఞలకి మినహాయింపులు ఉన్నాయి అలాంటి మినహాయింపులు పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటే అది చే అది చేయకపోవడము తప్పుగా భావించదు బైబుల్ తప్పుగా ఎంచదు కానీ కొన్నిటికి మినహాయింపులు లేవు వ్యభిచారం చేయకూడదు అన్న దానికి ఎలాంటి మినహాయింపులు లేదు ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు చేయడానికి వీల్లేదు దాన్ని తీసుకొచ్చి మిగతా ఆజ్ఞలతో సమానంగా ఎట్లా కలుపుతావు దాన్ని నువ్వు సమర్థించుకుంటే నేను కూడా నా జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాను నేను ఎట్లా మాట్లాడతావు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చినంత మాత్రం దేవుడు ఆమోదించరు కదా ఆది కాండంలో హవా ఆదాములు కూడా జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు దేవుడు ఆమోదించారు
నువ్వు ఎంత కొత్త దేవుడు అయినా నా దేవుడు ముందు నిలబడి జవాబు చెప్పాల్సిందే అన్నిటికి ఒక్కొక్క మాట ఇందాక ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒకటి అన్నాడు ఆయన లేఖ లేఖ నమ దగ్గర లాజిక్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా అక్యురేట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఎలాగ అప్లై చేయాలి మానవ జాతికి క్రీస్తనానికి నేర్పించడానికి అర్థం పిలిపెట్టాడు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మీ అన్నారు కానీ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు గతంలో మీరు కూడా ఒక ప్రస్తావించారు గత వీడియోలు ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బానిసలుగా ఉంటారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు నాలుగు వందల ముప్పై అది వైరుధ్యంగా చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన అదే మరి అదే లాజిక్ కొత్తదే ఆమెడి లాజిక్ అట్లాగే ఉంటుంది మరి దానికి దానికి నేను కూడా చెప్పాను మన హితబుద టీం కూడా ఆల్రెడీ ఓఫీరిస్ లు కొంతమంది వచ్చి దాన్ని ఏదో సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే బాగా ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఓకే సో అది అది సెట్ అయిపోయిందని అని నేను అనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ వీక్షకులకైనా ఒక మంచి అవగాహన వచ్చింది దాని మీద నేను అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ సో ఇతని ఇతని లాజిక్ ఏంటో ఇతని హార్మినోటిక్స్ ఏంటో ఇతని వాక్య బైబిల్ భాష చెప్పే పద్ధతులు ఏంటో వివరణ విధానాలు ఏంటో అందరికి అర్థమవుతున్నాయి చాలా క్లియర్ ఐదో అధ్యాయము ప్రాక్టికల్ గా ఇన్ ప్రాక్టికల్ అంటున్నాను అన్ని థాట్ సంబంధించి ఆయన చెప్తున్నారు థాట్ ప్రాసెస్ లో నేను క్లియరిఫై చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ శత్రును దేశి ద్వేషించద్దు నేను ద్వేషించాడు ప్రేమించి అతని కోసం ప్రార్థన చేయనప్పుడు నాకు పీస్ ఉంటుంది లేదా నా శత్రు నేను ద్వేషిస్తూ ఉంటే నేను బర్న్ అవుతూ ఉంటాను నాలో పీస్ అనేది ఉండదు అదే విధంగా మోహపు చూపు చూ చూడటం ద్వారా నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాన్ని క్రియారూపకంగా చేయాలన్న ఇది వస్తుంది మోహపు చూపు లేకుండా మనం పరిశుద్ధ పవిత్రమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకి సంతోషం సమాధానం ఉంటుంది అది ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు అధ్యాయం అది ఎందుకు ఇంప్రాక్టికల్ సో అంటే యాక్చువల్ బ్రదర్ ఇవన్నిట్లో కూడా ఈ ఆజ్ఞలు మీరు ఏ లిస్ట్ లిస్ట్ తీసుకుని మాట్లాడినా అందులో మనం ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఎప్పుడైనా అంటే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతాం మనం ఇక్కడ సిన్లెస్ పర్ఫెక్షన్ ఏమి నేర్పించట్లేదు ఈ భూమి మీదనే పాపరాహిత్యం వచ్చేస్తుంది సంపూర్ణ పాపరాహిత్యము సంపూర్ణ పరిపూర్ణత వచ్చేస్తుంది పరిశుద్ధత వస్తుంది వచ్చేస్తుంది అని చెప్పట్లేదు మనం ఓకే కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే ఆయన్ని యోహన్ చెప్తున్నాడు కదా మొదటి యోహన్ పత్రిక మూడో అధ్యాయం రెండు రెండు మూడు వచ్చినాడు మనం చదివినప్పుడు మనము ఆయన్ని చూసినప్పుడు ఆయన్ని పోలి ఉంటామని చెప్తున్నాడు అప్పటి వరకు పర్ఫెక్షన్ రాదు కానీ ఎవరిలో ఈ నిరీక్షణ ఉంటుందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట ఆయన పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నట్టుగానే తమను తాము పరిశుద్ధులుగా చేసుకునేటటువంటి ప్రక్రియలో ఉంటారు ఆ పనిలో ఉంటారు నిత్యం పాపంతో పోరాడేటటువంటి ప్రక్రియలో ఉంటారు నా శరీరం ఎంత నన్ను పాపం వైపు లాగినా దాన్ని నేను ద్వేషించడానికి దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి పిలువబడ్డాను రక్తం కారణంతగా ఇంకా మీరు పాపంతో పోరాడలేదు అన్న ఒక మాట కూడా చెప్తారు పన్నెండు నాలుగులో ఉంటుంది సో పాపంతో పోరాడడానికి పిలువబడినటువంటి మనం ఈ పాపం చేయకూడదని చెప్పకూడదు ఇది చేసినా పర్వాలేదు అన్నటువంటి మాటలు మాట్లాడటం అనేది నిజంగా చాలా అసహ్యకరమైనటువంటి బోధ ఎవరైనా దాన్ని ఖండించాల్సినటువంటి బోధ ఇప్పటికైనా కొంతమంది ఓఫీరిస్తులు అయినా తెలుసుకుంటారని అసలు వాళ్ళకి బైబిల్లో ఉన్న దేవుడు కావాలో లేకపోతే ఈ కొత్త దేవుడు కావాలో వాళ్ళకి వాళ్ళు తేల్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను మనకి మొదటి తెలుసులో నాలుగు మూడులో కూడా ఉంటుంది మన దేవుడు పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలిచాడు దిస్ ఇస్ దాంటిఫికేషన్ అని ఉంటుంది యా ఆయన మనల్ని పిలిచిన ఉద్దేశమే అది మనల్ని రక్షించుకున్నదే అందుకు ఆయన దేని నుండి మనల్ని రక్షించాడు పాపముల నుండి మనల్ని రక్షించాడు సమస్త పాపం నుండి మనల్ని శుద్ధీకరించి నీతి మంత్రులుగా చేసేది ఎందుకు ఏసు మన పాపం మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రులు కనుక మనల్ని క్షమించి మళ్ళీ శుద్ధీకరించేది ఎందుకు ఆ పరిశుద్ధత వైపుకు నడిపించడానికి ఎందుకు ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అన్నటువంటి బోధ అంత స్పష్టంగా దేవుడు తన వాక్యంలో ఉంచాడు దీనికోసం ఈరోజు ఒక మాట మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకో మనసులో ఉంచుకోవాలి ఏంటి అంటే ఈరోజు బోధకులు మోహపు చూపు చూడకూడదు అని బోధిస్తున్నారు అది పరిశీల బోధ అంటున్నాడు కదా ఇది యేసు ప్రభు బోధ ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటి అంటే బోధకుల్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు నియమించాడు సంఘంలో ఆయనకి శిష్యులుగా చేయమని పంపించినప్పుడు తన శిష్యుల్ని అందరినీ నాకు శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి ఒకే కుమారుని ఒకే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నా ఉన్న వారికి బాప్తిష్యం వేయండి అని చెప్పిన తర్వాత ఏమన్నాడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నీ వాళ్ళకి నేర్పించండి అన్నాడు సో ఇది యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆజ్ఞాపించినటువంటి సంగతే కాదా ఎస్ కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేత పంపబడినటువంటి బోధ కూడా ఆయన ఆజ్ఞాపించినటువంటి ఆజ్ఞల్ని బోధిస్తాడు నేను కొత్త దేవుడిని అనుకున్నవాడే కొత్త మాటలు చెప్తాడు ఎంగిల్ మాటలు చెప్పకుండా కొత్త కొత్తవి చెప్తుంటాడు అనమాట వినూత్నంగా ఆయన ఎక్కడి ఎక్కడి నుంచో అందిస్తూ ఉంటాడు సాతాను అవన్నీ కూడా చెప్తా ఉంటాడు అనమాట అది కొత్త
దేవుని నోటను చూసినటువంటి ప్రతి మాటలో సత్యం ఉంది దానికే కట్టుబడి ఉంటాం మనం కొత్త బోధలు చేసేటటువంటి కొత్త దేవుళ్ళు మనకు అవసరం లేదు క్రైస్తవులు ఈ యొక్క యవనసులు పెట్టారు మెయిన్ గా ఈ ప్రశ్న హస్తప్రయోగం అనేది చేయొచ్చా అంటూ అడిగారు క్రైస్తవులు పరిశుద్ధమా పాపలం అయిపోతాం అపిత్రం అవుతాం ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తున్నా నేను యేసు ప్రభుని దాసుని అందరు జాగ్రత్తగా విని నా జవాబు అర్థం చేసుకోండి యేసు ప్రభుని దాసుని బైబిల్ గ్రంథం నాకు ప్రామాణికం బైబిల్ గ్రంథం నాకు ప్రామాణికం బైబిల్ గ్రంథములో ఏదైతే రాయబడి ఉందో ఆ మాట చెప్పడానికి దేవుని నియమించారు బైబిల్ గ్రంథములో లేని విషయాన్ని గురించి మీరు అడిగితే యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ యూ టు స్పీక్ సంథింగ్ విచ్ బైబిల్ డస్ నాట్ స్పీక్ అప్పుడు దేవుడు దాని గురించి అసలు బైబిల్లో ప్రస్తావన చేయనప్పుడు అది మన మనసులో కూడా ఒక ఇష్యూ కాకూడదు దేవుడు మాట్లాడని మాట నేను మాట్లాడిన ఏ బోధకుడైనా మాట్లాడిన దీని గురించి మీరు ఏదైనా హస్తప్రయోగాన్ని చే భక్తుడైనా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి దేవుడు మాట్లాడని అంశాన్ని అతడు మాట్లాడుతున్నాడు బైబిల్లో దేవుడు ఎత్తుకున్న అంశాన్ని అతడు ఎత్తుకుంటున్నాడు ఇదే దేవుని కంటే నీతి మంతులు కావడం అంటే ఇదే తర్వాత వైల్ ఇంటర్ కోర్స్ ఐ హ్యాపీ ఆమె తన సంతానం కలద్దు అనే దురుద్దేశం ఉన్న దానిని గురించి ఇంతగా దేవుడు బైబిల్లో రాయించాడు మరి ఎవరిస్తారు తమని తాను సుఖపెట్టుకోకూడదు వివాహం అయ్యేంత వరకు ఏ రీతి కానీ వాళ్ళకి లైంగిక సుఖం ఉండకూడదు లైంగిక సుఖం కూడా యత్నించకూడదు ఈ విధంగా దేవుడు బైబిల్లో రాయలేడా రాయగలడు అవన్నీ రాసినాడు దీన్ని ఎందుకు రాయడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే స్థిరంగా డెలిబరేట్లీ ఇంటెలిజెంట్లీ థాట్ఫుల్లీ గాడ్ అవాయిడెడ్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద బైబిల్ కనుక దాని విషయంలో బైబిల్ ఖండించలేదు కనుక నేను ఖండించను నేను చెప్తున్నా నేను చెప్తున్నాను ఎవరు కూడా మీరు చెప్పిన ఆ హస్త ప్రయోగం అనే అంశాన్ని గురించి ఎవరు వరి అవ్వకండి బికాస్ గాడ్ డిడ్ నాట్ వరి అవ్వడ్ దాట్ దేవుడు వరి చేయలేదు నువ్వు వరి చేయరాబాబు అని చెప్పలేదు ఆ అవసరం వాడికి ఎప్పటిదాకా వస్తే భారీ దొరికిన దాకా అవసరం అయితే ఆరోగ్యంగా శరీరం ఉన్న తర్వాత సంభోగ సామర్థ్యం అనేది వచ్చిన తర్వాత జీవిత భాగస్వామి లేదు లేనప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు సరే కఠినంగా మనసు కఠినం చేసుకుని అసలు నేను ఆ ఆలోచన పెట్టుకో అన్నా సరే ఆ ఉత్పత్తి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడోసారి నిద్రలో వాడికి వాడి అండర్ వేరు ఖరాబ్ అయిపోతుంది అప్పుడు రాత్రి పూట లేచి ఉతికేసుకోవడం అది చేసుకుంటాడు వాడు అయితే నేను అనుకోకుండా కూడా నాలో పాపం జరిగిందని అనుకునే అమాయకులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అసలు దాని మీద సబ్జెక్ట్ పెట్టకండి సబ్జెక్ట్ ఒక సిచ్యువేషన్ భయంకరంగా సైతాన్ని సృష్టించి వాడికి నిద్రలో జరగాల్సింది మెలకోలో కూడా జరిగేటట్టు చేసి ఇదిగోని ఘోర పాపం చేస్తున్నాం నరక పాత్రుడు నరక పాత్రుడు నరక పాత్రుడు అని వాడు మనల్ని భయభ్రాంతులం చేస్తున్నారు క్రైస్తవ యువతి యువకులు అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు మాట్లాడద్దు ఆ వర్డే తీసుకోదు బికాస్ ద బైబిల్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ వర్డ్ హస్త ప్రయోగం మాస్టర్ బేషన్ బైబిల్లో లేదు బైబిల్లో లేని వర్డ్ మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఏమంటున్నారు అంటే ఈ హస్త ప్రయోగము బైబిల్లో దేవుడు అనేక విషయాలు రాయించారు దేవుడు ఇది రాయించాలి అనుకుంటే రాయించే ఉంటారు దేవుడు కావాలనే రాయించలేదు ఇది బైబిల్లో లేదు మరి మీరు ఎందుకు బోధిస్తున్నారు అంటున్నారు మరి ఇది నిజంగా దేవుడు ఖండించలేదా ఈ బైబిల్లో లేదా ఈ పాపం గురించి బ్రదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హస్త ప్రయోగం అనే మాట బైబిల్లో లేదు దిస్ వర్డ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద బైబిల్ అని నొక్కి చెప్తున్నాడు ఆయన దేవుడు అది వర్డ్ ప్రస్తావించలేదు కాబట్టి మనం మాట్లాడద్దు అంటున్నాడు దాని గురించి అదే లాజిక్ తీసుకుంటే త్రిత్వం అని పోయిన సండే కూడా మాట్లాడుతున్నాడు నేను త్రిత్వాన్ని నమ్ముతానండి వాస్తవం నేను కూడా త్రిత్వాన్ని నమ్ముతాను నేను నమ్ముతాను బట్ ఆ పదం లేదు పదం ఉందా పదం ఉందా మరి త్రిత్వాన్ని ఎందుకు నమ్ముతున్నాం మనం దేవుడు చెప్పినటువంటి పదాన్ని మనం ఎందుకు వాడుతున్నాం ఆ ఆలోచన బైబిల్లో ఉందా లేదా అన్నది ముఖ్యం సో ప్రతి మనం చేసేటటువంటి ప్రతి పాపాన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయడానికి ఒక క్యాటలాగ్ గా బైబిల్ ఉంది అని అనుకోవడం పొరపాటు ఓకే కానీ కేటగిరీస్ లో బైబిల్ ఖచ్చితంగా ఖండించింది హస్త ప్రయోగం గురించి బైబిల్ ఏం మాట్లాడుతుంది అసలు దాన్ని దాన్ని దేవుడు పాపంగా చూస్తున్నాడా లేదా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రంజిత్ ఒకరి స్టేట్మెంట్ అందరూ చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి బైబిల్ దీన్ని గురించి ఏమీ మాట్లాడలేదు బైబిల్ దీన్ని ప్రస్తావించలేదు కాబట్టి దేవుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గురించి మీరు కూడా మాట్లాడద్దు అంటున్నాడు దట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ దిస్టాండ్ ఓకే దాన్ని మనం ఫస్ట్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాం నేనేం చెప్తున్నాను అంటే బైబిల్లో హస్త ప్రయోగాన్ని ఖండించేటటువంటి చాలా స్పష్టమైనటువంటి నియమాలు ఉన్నాయి అవేంటో మనం అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు అసలు ఈ లైంగిక సుఖాన్ని ఏ పరిమితుల్లో అనుమతించాడు అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఏ పరిధిల్లో ఏ పరిమితుల్లో దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒకసారి చూడండి బ్రదర్ మొదటి కొరింది పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఒ
శ్రీని ముట్టకునుట పురుషునికి మేలు అయినను జారత్వములు జరుగు జరుగుచున్నందున ప్రతి వానికి సొంత భార్య ఉండవలను ప్రతి స్త్రీకి సొంత భార్త ఉండవలను ఓకే సో జారత్వం జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంట ప్రతి స్త్రీకి సొంత భర్త ఉండాలి ప్రతి పురుషుడికి సొంత భార్య ఉండాలి అంటే పెళ్లి చేసుకోమని అంతేనా జాగ్రత్తలు జరగకుండా హస్త ప్రయోగం చేసుకోమని కూడా చెప్పొచ్చు కదా అక్కడ అవకాశం ఉండి కూడా అంటే ఇంత ఎక్స్ప్లిసిట్ గా దేవుడు చాలా విషయాలు రాయించాడు అతను రేతస్ మేలను విడిచను కాబట్టి యహోవా కోపం వచ్చి చంపాడు ఓనాన్ని గురించి అలా రాయించాడు అంత స్పష్టంగా రాసినప్పుడు ఇది ఎందుకు రాయలేదు అని అడుగుతున్నాడు కదా ఇక్కడ అవకాశం ఉంది కదా ఒకడు తన స్వంత భార్యను కలిగి ఉండాలి లేకపోతే స్వంత భర్తను కలిగి ఉండాలి లేదా హస్త ప్రయోగం చేసుకోవాలని రాయి రాసి ఉండొచ్చు కదా రాసాడు అట్లాగా సో లేని అనుమతిని నువ్వు ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు లేని నిషేధాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడకూడదు అని అనే నియమాన్ని నువ్వు తీసుకుంటే లేని అనుమతిని నీకు నువ్వు ఎందుకు ఆపాదించుకుంటున్నావు చాలా స్పష్టంగా దేవుడు కేవలం వివాహం లోపల మాత్రమే పాన్పు నిష్కలంకమైనదిగా ఉండాలి అన్నటువంటి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు మనకి ఎవ్రీ పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలో కూడా వివాహం అన్నిట్లో శ్రేష్టమైన శ్రేష్టమైనది గాను పాన్పు నిష్కలంకమైనది గాను ఉండవాలి ఎక్కడ పాన్పు నిష్కలంకమైనదిగా ఉంటది వివాహంలోనే వివాహంలోనే కాబట్టి వివాహం వెలుపల జరిగేటటువంటి ఎలాంటి లైంగిక చర్య అయినా సరే అది నిష్కలంకమైనది కాదు దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు ఆమోదించింది కాదు దేవుని పరిమితుల్లో జరిగేటటువంటిది కాదు అది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఖండించదగింది అంటే బలహీనత ఉంటుందా అలా చేసే అవకాశం ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిద్రలో స్కలనం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ అదేంటి వాళ్ళు పాపం చేసామని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారని బాధపడుతున్నారు నిద్రలో స్కలనం జరగడం అనేది నీ నీ ప్రమేయం లేకుండా స్కలనం జరగడం అనేది నీ నీ ప్రకృతి సహజంగా జరిగేటటువంటి ఒక ఒక ప్రక్రియ నీ శరీరంలో దాన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలు ధర్మశాస్త్రంలో దేవుడు చెప్పాడు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా నైతికమైనటువంటి పాపంగా చూడకుండా ఋతుస్రావం అనేటువంటి ఒక స్త్రీ ఎలాగైతే ఆచార సంబంధంగా అపవిత్రం అవుతుందో అలాగే స్కలనం జరిగినటువంటి ఒక పురుషుడు కూడా ఆచార సంబంధంగా అపవిత్రమైనట్టుగా పరిగణించబడ్డాడు సో ఇట్ ఈస్ అ సెరమోనియల్ అన్క్లీన్నెస్ ఆచార సంబంధమైనటువంటి అపవిత్రతగా దాన్ని చూశాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ మోరల్ అన్క్లీన్నెస్ ఎందుకంటే నీ ప్రమాయంతో అదేం జరగలేదు బేసిక్లీ అది జస్ట్ నేచురల్ ప్రాసెస్ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ యూ బాడీ కానీ నువ్వు ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవుడు నియమించినటువంటి నియమము వెలుపల స్ఖలనం చేసుకుంటే కూడా తప్పు కాదు పాపం కాదు అని చెప్పడం మాత్రం దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి బోధ ఎందుకంటే నువ్వు జాగ్రత్తలు జరగకుండా ఉండడానికి నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటి అని అంటే నీకు బా భార్య కలిగి ఉండాలి లేదా భర్తను కలిగి ఉండాలి లేకపోతే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంటైన్ యూ సెల్ఫ్ ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చూడండి బాధ వివాహం అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి ఏడు ఐదు బ్రదర్ మొదటి కోరింది ఏడు ఐదు మొదటి కోరింది పత్రిక ఏడు ఐదు ప్రార్థన చేయటకు మీకు సావకాశం కలిగినట్లు కొంతకాలం వరకు ఉభయ సమితి చొప్పుననే తప్ప ఒకరి నాకొకరు ఎడబాయకుడి మీరు మనసు నిలుపుకోలేకపోయినప్పుడు సాతాను మిమ్మల్ని శోధింపకున్నట్లు తిరిగి కలుసుకుని అంటే ఇప్పుడు మనసు నిలుపుకోకుండా ఉన్నప్పుడు సాతాను మిమ్మల్ని శోధించకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంట తిరిగి కలుసుకోవాలి ఎందుకు హస్తప్రయోగం చేసుకోకూడదా అది కూడా ఒక ఆప్షన్ కదా ఓఫిరిజం లో సాతను సాతను ప్రలోభ పెట్టకుండా ఉండడం కోసం మనసు నిలుపుకోలేకపోతే హస్త ప్రయోగం చేసుకోవచ్చు కదా మరి భార్యనే ఎందుకు కలుసుకోవాలి భర్తనే ఎందుకు కలుసుకోవాలి భార్య దొరికేంత వరకే అని అంటున్నాడు బైబిల్ లో ఉందా మరి భార్య దొరికేంత వరకే చేయడానికి అనుమతి ఉంది భార్య దొరికిన తర్వాత చేయకు అని ఉందా బైబిల్ లో మరి అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన యవనస్తులు తమని తాము సుఖ పెట్టుకోకూడదు వివాహం అయ్యేంత వరకు ఏ రీతిగా వాళ్ళకి లైంగిక సుఖం ఉండకూడదు ఉండకూడదు అని లైంగిక సుఖము కోసము యత్నించకూడదని ఈ విధంగా దేవుడు బైబుల్ రాయలేదంట అదే అంటున్నాను రాశాడా ఏంటి లేదు అంటే నీకు లైంగిక సుఖం కావాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు దేవుడు పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాడు ఓకే పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాడు ఇప్పుడు నీకు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టపరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నీకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో నీకు అదేంటి మెచ్యూరిటీ అయిన వెంటనే సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ వచ్చిన వెంటనే పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం నీకు లేదు అని అంటే అది నీ ప్రాబ్లం కానీ బిబ్లికల్ కల్చర్ లో అట్లా లేకుండా ఒరిజినల్ వాళ్ళు ప్రాపర్ సెక్షువల్లీ కేపబుల్ అయినప్పుడు వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు యాక్చువల్లీ 
ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ పురుషుడికి ఉండాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ స్త్రీకి ఉండాలి అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలని బైబుల్ లో ఏం లేదు యాక్చువల్గా పెళ్లి చేసుకున్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్నటువంటి చట్ట పరిమితుల్లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి దేవుని కృప పైన ఆధారపడాలి దాన్ని జయించాలి నీకు అవకాశం వచ్చినటువంటి అట్ ద బెస్ట్ ఎర్లీయెస్ట్ పాసిబుల్ టైం యూ షుడ్ గెట్ మ్యారీడ్ అది మాత్రమే బైబిల్ ఇస్తున్నటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ అంతకుముందు నువ్వు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయి ఉంటే దాన్ని పాపంగానే చూడాలి ఖచ్చితంగా అది పాపం కాదు అని బోధించడం అంటే ఎవరు చేరు అని అన్నట్లేదు నేను ఎవరు చేరు అందరూ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జయిస్తారు అని నేను మాట్లాడట్లేదు కానీ అది పాపం కాదు అని ఏదైతే చెప్తున్నాడు బా వాక్యం దాన్ని ఖండించలేదు వాక్యం దాన్ని పాపముగా చూడ చూడట్లేదు అన్నటువంటి ధోరణులు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో వాక్యం దాని గురించి ప్రస్తావించలేదు అని అంటే కేవలం వివాహానికి మాత్రమే లైంగిక సుఖాన్ని పరి పరిమితి చేయడం ద్వారా దేవుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని మిగతా అన్ని మార్గాలని ఖండించాడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇంకా అక్కడే మొదటి కొరింది పత్రిక ఏడు ఏడవ అధ్యాయంలో ఏడు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు ఒకసారి కదండి సారీ ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఒకసారి కదండి నా వలె నుండిట వారికి మేలని పెండ్లి కాని వారితోనో పెదవరాంధ్రతోనో చెప్పుచున్నాను నా వలె అంటే పౌలు పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి పౌలు లాగా ఉండడం మంచిదని చెప్తున్నాడు సాధ్యం అయితే అయితే మనసు నిలుపలేని ఎడల పెండ్లి చేసుకోవచ్చును కామాక్తుల కామాక్తుల అవుత కంటే పెండ్లి చేసుకున్నట్ట మేలు కామతక్తులు అవుతే ఏం చేయాలంట పెళ్లి చేసుకోవాలి మళ్ళీ పెళ్లి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అదే యవనస్తులు ఆ వయసు వచ్చినప్పుడు చేసుకోలేదు ఏంటంటే బిట్వీన్ మ్యారేజ్ కి యవన టైంలో ఉన్న సమయంలో మీరు వారి అవక మీరు వారి అవ్వకండి అంటే చెప్పే అధికారము దేవుడు నీకు ఇచ్చాడా అన్నది క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే దేవుడు ఒక పరిమితిలో మాత్రమే ఈ లైంగిక సుఖాన్ని అనుభవించాలని నియమాన్ని చెప్పిన తర్వాత అది కాదు నువ్వు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని నువ్వు చెప్తున్నావు అంటే మళ్ళీ అది కొత్త దేవుడు పోదే కదా అది కొత్త దేవుడు పోదే ఓకే తర్వాత వివాహం ఎవరి మధ్యలో జరగాలి అంటున్నాడు స్త్రీ పురుషుల మధ్యలోనే జరగాలి రైట్ ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీనే పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎందుకు పురుష సంయోగులను ఎందుకు దేవుడు ఖండించాడు స్త్రీ సంయోగులను ఎందుకు దేవుడు ఖండించాడు వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపం ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే దానికి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో ఒక కారణం చెప్తున్నాడు చూడండి ఇరవై ఆరో వచనం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు ఒకసారి చదవండి కదా ఒకటి ఇరవై ఆరు అందువలన దేవుడు తుచ్ఛమైన అభిలాషులకు వారిని అప్పగించను వారి స్త్రీలు సహితము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించి అటువల్లే పురుషులు కూడా స్త్రీ యొక్క స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి పురుషులతో పురుషులు అవచ్యమైనది చేయచ్చు తమ తప్పిదమునకు తగిన ప్రతిఫలమును పొందుచ్చు ఒకరి అడ్డలో ఒకరు కామాప్తులయ్యేది ఇక్కడ చాలా ప్లెయిన్ గా కనబడే విషయం ఏంటి అంటే పురుష సంయోగుల్ని స్త్రీ సంయోగుల్ని అంటే స్వలింగ సంపర్కులు స్వలింగ సంపర్కుల్ని ఇక్కడ ఖండిస్తున్నాడు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కానీ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి నియమం ఏంటి ఎందుకు ఖండిస్తున్నాడు వారు తమ స్వాభావిక ధర్మాన్ని విడిచి స్వాభావికము కానటువంటి ధర్మం వైపు తిరుగుతున్నారు దేవుడు పెట్టిన దేవుడు పెట్టిన క్రమాన్ని తప్పిపోతున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ దేవుడు దేవుడు పెట్టిన దాన్ని మాత్రమే స్వాభావిక ధర్మం అంటున్నాడు దాన్ని విడిచి దానికి వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి క్రియని స్వాభావికమైన ధర్మం కాదంటున్నాడు దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు కానీ దానికి మాత్రమే నువ్వు ఎట్లా పరిమితం చేస్తావు దాన్ని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అంటే వేరొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మామూలుగా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనాన్ని మనం గమనించినప్పుడు అక్కడ మీరు బూతులైనను పోకిరి మాట్లాడైనను సరసోప్తులైనను మాట్లాడకూడి అని ఉంటది వాక్యంలో కదా కానీ లిస్ట్ అవుట్ చేయలేదు ఏంటి బూతులు అంటే ఏంటి పోకిరి మాటలు అంటే ఏంటి సరసోప్తులు అంటే ఏంటి అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేయలేదు సో లిస్ట్ అవుట్ చేయలేదు కాబట్టి కొన్నింటిని నేను మినహాయింపులుగా పెట్టుకోవచ్చా నాకు నేను కొన్ని సరసోక్తుల్ని కొన్ని పోకిరి మాటల్ని ఇది ఆబ్వియస్లీ పోకిరి మాటనే ఇది ఆబ్వియస్లీ బూత్ మాటనే ఇది సరసోక్తులే ఇవి మాట్లాడకూడదు అన్నటువంటి మాటల్ని నేను మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే నాకు నేను మినహాయింపులు కల్పించుకోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా కల్పించుకోవచ్చు బికాస్ ద బైబుల్ డస్ నాట్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ అని అంటాడేమో బికాస్ ద బైబుల్ డస్ నాట్ యూజ్ దట్ వర్డ్ యూ కెన్ కంఫర్టబ్లీ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్తాడేమో మన కొత్త దేవుడు కానీ దేవుని వాక్య నియమాలు దేన్ని ఆమోదించిందో దేన్ని స్వాభావికమని గుర్తించిందో దేన్ని దేవుని ఆజ్ఞలకు అనుగుణమైనదిగా గుర్తించిందో దానికి వ్యతిరేకమైనది అంతా కూడా స్వాభావిక స్వభావ ధర్మానికి వ్యతిరేకమైనది లేకపోతే దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకమైనది కాబట్టి ఖచ్చితంగా 
వివాహం లోపల మాత్రమే స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో జరిగినటువంటి వివాహం లోపల మాత్రమే లైంగిక సుఖాన్ని అనుభవించాలి దానికి వెలుపల జరిగేదంతా కూడా స్వభావ స్వాభావిక ధర్మానికి వ్యతిరేకమైనది కాబట్టి కేవలం ఆ మాట చెప్పినంత మాత్రాన బైబిల్ దాన్ని ఖండించలేదు అని చెప్పడం మాత్రం పూర్తిగా వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి బోధ అనేది మనం ఖచ్చితంగా అర్థమిస్తాం ఎస్ బ్రదర్ ఒక వాక్యము రెండు తిమోతి రెండు ఇరవై రెండులో ఉంటుంది కదా తిమ్మతి గారికి పావులు గారు ఇస్తున్నటువంటి అడ్వైస్ నీవు యవనేచ్చల నుండి పారిపోము పవిత్ర హృదయ ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయు వారితో కూడా నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడుము ఏం చెప్తున్నారు పావులు గారు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు యవనేచ్చల నుండి పారిపోము అంటున్నావు ఏం చెప్తున్నాడు డోంట్ వేరీ యంగ్స్టర్స్ కమిట్ బైబిల్ దాని గురించి అంటే ఇప్పుడు యవనేచ్చలు అని పౌలు చెప్పిన దాంట్లో హస్తప్రయోగం లేదండి అంటే ఓఫిరిజం ప్రకారం ఆయన ప్రకారం లేదు ఆయన ప్రకారం ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆ వర్డ్ వాడు లేదు కాబట్టి బైబిల్ వాట్ ఎన్ లాజిక్ సార్జీ ఆ త్రిత్వం అనే లాజిక్ మాట కూడా లేదు రేపటిషన్ నేను త్రిత్వం నమ్ముతున్నా అని చెప్పుకోక మరి నన్ను అడిగితే ఇది హస్త ప్రయోగము ఈక్వల్ టు వ్యభిచార పాపం అబ్సల్యూట్లీ ఎందుకంటే మీరు కారణాలు చెప్తున్నారు చెప్పండి చెప్తాను అదే మోహపు చూపుతో చూస్తేనే మా తన హృదయంలో విచారం చేస్తాను దేవుని దృష్టిలో పరిగణిస్తారు అంటే ఈ క్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పురుషుడు తన ఆలోచనలో తన అపో అంటే ఆపోనగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి తన ఆపోజిట్ సెక్స్ తో ఎంగేజ్ గా ఉన్నట్టు ఊహించుకొని చేస్తాడు ఆలోచన ఆలోచనలు వ్యభిచారం చేశాడు ఒక స్త్రీ కూడా అంతే సో తన ఆపోజిట్ సెక్స్ తో యా సో అంటే కానీ మోహపు చూపే పాపం కాదని ఫస్ట్ గా చెప్పేశాడు కాబట్టి మన కొత్తదేముడు మోహపు చూపు చూసుకుంటూ మోహపు ఆలోచనలు ఆలోచించుకుంటూ చక్కగా హస్త ప్రయోజనం చేసుకోవచ్చు అన్నది ఆయన ఉద్దేశం ఏమి వరియ కాకుండా ఇంకో ఇంకొకటి బ్రదర్ ఇది ఒక చిన్న మాట అంటే ఈ సహజంగా ఇది ఎక్కువ చేయటానికి గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అడిక్ట్ అవుతారు దేనికంటే అశ్లీల చిత్రాలకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అందరి చేతుల్లో గ్యాడ్జెట్ ఉంది చాలా వరకు చెప్పాలంటే యవన వస్తువులు తొంభై శాతం మీరు క్రెడిట్ అయ్యే ఉంటారు సో నువ్వు దీన్ని ఖండించకపోతే దాన్ని కూడా ప్రమోట్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఇప్పుడు అంటే దాని గురించి ఇప్పుడు ఈవెన్ మెడికల్ సైన్స్ లో కూడా కొంతమంది దాని వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే బట్ మనము మెడికల్ సైన్స్ చెప్పేటటువంటి మాటలు బట్టి పోతామా లేకపోతే దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలు బట్టి పోతామా అనేది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెడికల్ సైన్స్ లో కూడా రెండు వైపుల వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు దీని వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కి చాలా ఫిజికల్ వీక్నెస్ కి దారితీస్తుంది అని చెప్పారు ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్ కి దారితీస్తుంది అంటే ప్రాపర్ ఇంటర్కోర్స్ ఒక స్పౌస్ తో జరగాల్సినటువంటి ప్రాపర్ ఇంటర్కోర్స్ ని ఇది అడ్డగించే విధంగా ఉంటుంది చాలా సార్లు ఎందుకంటే నువ్వు వేరొక ఓరియంటేషన్ కి అలవాటు పడిపోయావు కాబట్టి న్యాచురల్ ఓరియంటేషన్ రావడం అనేది కష్టం అవుతుంది చాలా సార్లు ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్ కి ఒక దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసి ఒక సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ గా మారుతుంది సో అంటే దేవుడు చెప్పే నేర్పించినటువంటి సహజ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా చేసేటట్టుగా అది ప్రోత్సహిస్తుంది మనకి ఒక సందర్భం ఆయనే రెఫర్ చేశారు ఒకటి ఇంకించారు ఏంటంటే తామారు ఓనాను దాన్ని కూడా రాయించారు దేవుడు అని చెప్పి సో అక్కడ కూడా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు కాంటాక్ట్ లో అక్కడ అతను ఆలోచనని క్రియ రూపంగా ఏం చేస్తారంటే దేవుడు పుట్టిన పర్పస్ ఏంటంటే పురుషునిలో నుంచి వచ్చే కణాలు అంటే ఉత్పత్తి చేసే కణాలు స్త్రీలోనికి పంపాలి అవి పంపకుండా అతను నేల పాలు చేస్తాడు అది దేవుని దృష్టిలో పాపంగా పరిగణించి దేవుని ఉగ్రత అతను గురి అవుతాడు దేవుని అక్కడ దానికంటే ఎక్కువగా కూడా ఉందనుకోండి అంటే అతను అలా చేయడంలో వెనకాల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం కూడా చాలా దురుద్దేశం అంటే తన సహోదరుడికి తన సహోదరుడికి ఆ సంతానం చెందుతుంది కాబట్టి సహోదరుడికి సంతానం కలగకుండా చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనని కూడా దేవుడు చాలా తీవ్రంగా పరిగణించి అంటే ఆ అసూయతో కూడినటువంటి స్వార్థంతో కూడినటువంటి ఆలోచనని కూడా చాలా తీవ్రంగా దేవుడు పరిగణించినట్టుగా ఆ కాంటాక్ట్ లో కనబడుతుంది మనకి ఇప్పుడు భార్య కోసం సంపర్కం చేశాడు కాబట్టి ఆ మేబీ ఆ చర్యని మాత్రమే ఖండించి దేవుడు అలా చేశాడు అని చెప్పడానికి వీలు ఉండకపోవచ్చు మనకి బట్ బట్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ అన్ యాక్ట్ విత్ ఇన్ ద వెడ్ లాక్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అన్ యాక్ట్ విత్ ఇన్ ద వెడ్ లాక్ కాబట్టి దాన్ని మాత్రమే ఖండించి దేవుడు చేశాడు అని అది మాత్రమే చెప్పడానికి వీలు పడకపోవచ్చు అంటే 
తన సహోదరుడికి సంతానం కలగకుండా ఉండు నిమిత్తం ఇలా చేశాడు కాబట్టి అది యహోవాకి యహోవా దృష్టిలో అది ఆయనకి అది కో కోపం ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ తలంపేటి అంటే దాన్ని ఆయన ప్రస్తావించాడు కాబట్టి మనం మాట్లాడుతున్నాం బేసిక్లీ అది కాదు మన ఆర్గ్యుమెంట్ దీనికి వ్యతిరేకం ఎనీ సెక్స్ అవుట్ ఎనీ సెక్షువల్ ప్లెజర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఎనీ సెక్షువల్ ప్లెజర్ వితౌట్ ది ఆపోజిట్ సెక్స్ టు హూమ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్ ఇస్ అ సిన్ అంతే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవటువంటి నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న ఒక వ్యక్తి లేనప్పుడు ఆపోజిట్ సెక్స్ నీ నీ భార్య నీతో లేనప్పుడు నీ భర్త నీతో లేనప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి లైంగిక సుఖాన్ని పొందినా అది వాక్యం ఆమోదించేటటువంటి పద్ధతిలో లేదు అది చెప్పగలిగేటటువంటి వీలు ఉన్నప్పుడు కూడా వాక్యం చెప్పలేదు మరి నువ్వు వ్యభిచారం చే జాగ్రత్వం జరగకుండా ఉండడానికి హస్త ప్రయోగం చేసుకోని చెప్పలేదు అది కొత్తదే ఇప్పుడు హెచ్పి బాబా చెప్పు చెప్తున్నాడు మనకి హెచ్పి బాబా ఈయన హస్త ప్రయోగం బాబా జారత్వం జారత్వం చేసే వాళ్ళు అగ్ని కుండంలో ఉంటారని ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఎనిమిదిలో ఉంటది ఈయన చేయమంటున్నాడు అంటే అనేకుల్ని నడిపిస్తున్నాడు అంటే మరి ఈయన కూడా అక్కడ ఉంటే ఏమన్నారు అవును ఇప్పుడు హృదయం నుంచి వ్యభిచారం వస్తుంది జారత్వం వస్తుంది అని లిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అపవిత్రత అని కూడా చెప్పాడు యేసు యేసుప్రభు ఆ అపవిత్రతలో ఏమేమి లిస్ట్ వస్తుంది అపవిత్రత అన్నింటినీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేయలేదు కదా యేసుప్రభు దేవుడు నియమించినటువంటి దాని వెలుపులో ఉన్న ప్రతిది కూడా అపవిత్రతే కదా ఆయన ఆమోదించనిది ఎందుకంటే పాన్పు నిష్కలంకమైనది కేవలం వివాహం లోపల మాత్రమే అని అన్నాడు స్త్రీ పురుషుల సంయోగం ద్వారా కలిగేటటువంటి వివాహం లోపల ఉన్నటువంటి లైంగిక సుఖం తప్ప మిగతా దాన్ని కూడా సహజ ధర్మానికి వ్యతిరేకమని ఆయన చెప్పాడు ఆ నియమాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా హస్త ప్రయోగాన్ని బైబిల్ ఖండిస్తుంది బ్రదర్ యాక్చువల్ గా పర్పస్ అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనకి ఆ పురుషుని ఆ కణాలు పెట్టింది అది సంతాన ఉత్పత్తి ఆ క్రమాన్ని మనం ఇచ్చేస్తున్నాం హెల్పాలు చేస్తున్నాం పురుషుడు అది శ్రీ గూడ ఏంటంటే శ్రీ గూడ ఏంటంటే ఒక పురుషుని చేయాల్సింది తను స్టోన్ గా చేసుకుంటుంది అంటే ఆ క్రమం తప్పినట్టే కదా ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ ది నేచర్ ఇట్స్ అగేన్స్ గాడ్ వెరీ డిజైన్ అందుకే దానికి చాలా సింపుల్ గా దీన్ని న్యాచురల్ యూస్ అనే థియరీ కింద దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు యాక్చువల్ చాలా మంది బైబుల్ స్కాలర్స్ న్యాచురల్ యూస్ అంటే దుమెన్ లివింగ్ హర్ న్యాచురల్ ద నాచురల్ యూస్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆర్ ద మ్యాన్ లివింగ్ ద న్యాచురల్ యూస్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ తమకు తాముగా ఏ ఎలాగైతే ప్లెజర్ ని వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారో దాన్ని భ్రష్ట మనసుకు అప్పగించబడ్డం అని అన్నాడు తుచ్చమైనటువంటి అభిలాషులు అని అన్నాడు వాటిని పట్టుకొని చేయొచ్చు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అని అంటే ఆ విశ్వాసాలని భ్రష్టాత్మ నడిపిస్తున్నటువంటి భ్రష్టాత్మ ఇది భ్రష్టాత్మ ఇది హెచ్పి బాబా ఆత్మ ఇది కొత్త దేవుడి ఆత్మ ఇది బ్రదర్ దీని గురించి ఇంకా మనం నెక్స్ట్ క్లిప్ లో ఇంకా మరిన్ని మాట్లాడచ్చు ఇదిగా ఘోర పాపం చేస్తున్నాం నరక పాత్రుడు నరక పాత్రుడు నరక పాత్రుడు అని వారు మనల్ని భయభ్రాంతులం చేస్తున్నారు క్రైస్తవ యువతి యువకులు అసలు సబ్జెక్ట్ మీరు మాట్లాడుద్దు ఆ వర్డ్ తీసుకోదు బికాస్ The Bible doesn't have that word, Hasta Prayogam, Masturbation, Bible or Lady. Bible or Lady word, you are not talking about it, you are not talking about it. Hasta Prayogam, you are not talking about it, you are not talking about it, you are not talking about it, you are not talking about it. That is why we are talking about the life of Jeeva Bhagaswani. In the last three months, there is a crisis in the last three months. After this, there is a crisis in the last three months. That is why we are talking about the crisis in the last three months. అంత పెద్ద ఇష్యూ దాన్ని చేయకండి అని అంటున్నాను ఇప్పుడు అది పాపమా కాదా అనేది ఒక పాయింట్ ఒకవేళ పాపం అయినప్పటికీ మరణకరమైన పాపం కాదు నరకానికి తీసుకెళ్లే పాపం కాదు అని స్పష్టంగా చెప్పాను ఇప్పుడు నేను ఒక మూడు వచనాలు ఎత్తి చూపి మాట్లాడతాను మొట్టమొదటి విషయం యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక వన్ జాన్ ఫస్ట్ ఎపిజెడ్ ఆఫ్ జాన్ ఐదవ అధ్యాయము పదహారు వచనం పదిహేడులో డైరెక్ట్గా చెప్తాడు సకల దుర్నీతియు పాపం అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు పదహారులో మరణకరమైన పాపం అనేది కూడా ప్రస్తావించబడింది ఇప్పుడు వీళ్ళు యవనస్తులు స్వయం తృప్తి చేసుకోవడము అది మరణకరమైన పాపం కాదు అని నేను అన్నాను యాకూబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనం అనేక విషయములలో మన మందరమును తప్పిపోవచ్చున్నాము ఒకటి రెండు కాదు చాలా విషయాలలో మన మందరం తప్పిపోవచ్చున్నామని యాకూబు భక్తుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు మరి స్వయం తృప్తి హస్త ప్రయోగము మానేశాడు ఒకడు మానిన వాడైనా యాకోబు మూడు రెండు ప్రకారము వాడు తప్పిపోతున్న వాడా కాదా అనేది నా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇంకొకటి మొదటి యోహాను పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము 
ఎనిమిదో వచనం మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకొని ఎడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందు మరియు మనలో సత్యం ఉండదు మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడిను నీతి మంత్రులు గనక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులను మనము పాపము చేయలేదని చెప్పుకొని ఎడల ఆయనను అబద్ధికునిగా చేయవారమగదు మరియు ఆయన వాక్యము మనలో ఉండదు ఇప్పుడు ఒక హస్త ప్రయోగం చేయలేదు ఒక వారం చేయలేదు నెల చేయలేదు సంవత్సరం చేయలేదు నాలుగైదు సంవత్సరాలు చేయలేదు అలాంటి వాడికి కూడా ఈ మొదటి వ్యూహాను ఒకటి ఎనిమిది మొదటి వ్యూహాను ఒకటి పది వర్తిస్తాయా వర్తించవా మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుంటే మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందాం మనం పాపము చేయలేదని చెబితే దేవుణ్ణి అబద్ధికును వచ్చే వారం అవుదాం మేము ఇంత కష్టపడి కుస్తీ బట్టి ఆ అలవాటు మానుకొని కూడా యాకోబు మూడు రెండు ప్రకారం మొదటి వ్యూహాను ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి పది ప్రకారం నువ్వు ఇంకా పాపివే కదా ఇప్పుడు మానేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారండి నీతి మంత్రులు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా మొదటి వ్యూహాను ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి పది ప్రకారం వాళ్ళు పాపం చేసిన వాళ్ళు కదా అది చేయలేదు ఇంకోటి చేశారు నేను నేను మర్డర్ చేయలేదు వ్యవసాయం చేశాను వ్యవసాయం చేయలేదు దొంగతనం చేశాను దొంగతనం చేయలేదు ఒక ఇంకొకరిని పొరుగు వాని భారిని ఆశించారు ఏదైనా పాపమే కదా కనుక ఒక పర్టికులర్ పాపాన్ని మాను 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 లేదు మరకని పోతాం అది వీళ్ళు ఎందుకు ఇలాగే టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వద్దని చెప్పిన వాళ్ళు ఆ కార్యాన్ని మానుకున్న వాళ్ళు కూడా పరిశుద్ధులు కారు దిస్ ఈజ్ మై ఓపెన్ డిక్లరేషన్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆ తప్పు వద్దని చెబుతున్న బోధకులు కూడా ఈ వచనాల ప్రకారం పరిశుద్ధులు కారు ఆ తప్పును మేము మానేశాం అని విధ విగుతున్న వాళ్ళు కూడా ఈ వచనాల ప్రకారం పరిశుద్ధులు కాదు మరి పరిశుద్ధులు కాని వాళ్ళు ఆ తప్పును మానమని వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటి నీవు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఏదో ఒక విషయంలో దేవుని ముందు నీవు దోషివే అయోగ్యుడివే కానీ యోగ్యంగా నిలబడలేవు దేవుని కృపను బట్టి నీవు యోగ్యుడివి దేవుని యొక్క రక్తాన్ని బట్టి నీవు యోగ్యుడివి ఏసును కప్పుకున్నందుకు నీవు యోగ్యుడివి మరణకరమైన పాపము చేస్తే ఏసు రక్తం మనల్ని రక్షించదు కానీ మరణకరం కాని పాపము అనేది ఉన్నదన్నాడు ఇది అందులోకే వస్తుంది మీకు మనం మిగతా అన్నీ చేస్తున్నాం కదా అబద్ధాలు అసూయను ద్వేషము లేని వార్తలు ప్రచారం చేయడము విశ్వాసుల పాపాలు ఉన్నాయిగా అవన్నీ మరణకరం కాని పాపాలు అవన్నీ వీళ్ళు దేవుని ముందుకు వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు కడుక్కుంటూ ఉంటారు యవనస్తులు ఇది కూడా కడుక్కుంటారు అంతే తప్ప మిగతా పాపాలు ఏది చేసినా ఓకే ఇది ఒక్కటి చేస్తే నరకాన్ని పోతా ఉన్నాడు చెప్పడం వేషధారణ అది దుర్మార్గం అని నేను చెప్తున్నా తనను తాను విభేదిస్తూ కెమెరాకి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయిన హెచ్పి బాబా ఎలా బ్రదర్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పాడు అసలు వాక్యంలో దీని గురించి ప్రస్తావనే లేదు కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ దేవుడు ప్రస్తావించిన దాన్ని మీరెందుకు తప్పని ఖండిస్తున్నారు మీరెందుకు మాట్లాడుతున్నారు దాని గురించి అంటున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సమస్త దుర్నీతి పాపమే కానీ మరణకరము కానీ పాపం కూడా ఉన్నదని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇది దుర్నీతి అని ఒప్పుకుంటున్నావు ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ దేవుడు ఒప్పు దేవుడు అసలు ప్రస్తావించనిది దేవుని దృష్టిలో అసలు అది దేవుని మైండ్ లోకే రానటువంటి విషయం అయితే అసలు దేవునికి సంబంధించినటువంటి ఏ బోధలో కూడా దాన్ని దాన్ని ఖండిస్తూ దాన్ని నిషేధిస్తూ ఏమీ లేదు అని అంటే దాన్ని దుర్నీతి అని ఏ స్టాండర్డ్స్ ని బట్టి అంటున్నావు అది మరణకరమైన పాపమా మరణకరం కాని పాపమా అన్నది తర్వాత ఆలోచిద్దాం మనం ఎన్ని మరణకరం కాని పాపాలు ఉన్నాయి ఎన్ని మరణకరమైనటువంటి పాపాలు ఉన్నాయి విశ్లేషించుకునే ముందు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఒక ఒక అంశం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వీడియోలో ఏమో అసలు దేవుడి వాక్యంలో దీని గురించి ఏమీ లేదు అంటున్నాడు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అని అంటున్నాడు ఇప్పుడేమో అది దుర్నీతి అని ఒప్పుకుంటున్నాడు అది పాపం అని ఒప్పుకుంటున్నాడు అయితే అన్ని పాపాలలాగా ఇది కూడా కడుక్కుంటాడు కదా ఏసు రక్తంలో అని మాట్లాడుతున్నాడు బేసిక్ అది పాపం అనే అవగాహన ఉండి కూడా డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అంటున్నాడు అనమాట అంటే సహజంగా అంటారు కదా రెండు నాలుగుల ఎక్కడ ఎలా అనుకూలంగా ఉండి అలా మాట్లాడతాడు అది ఇంకా మనం ఫర్దర్ కూడా చూస్తాము దాని గురించి ఆయన ఎలా వెయ్యి నాలుగు ధోరణి కలిగి మాట్లాడతాడు అనేది ఫర్దర్ కూడా ఈ డిస్కషన్ లో మళ్ళీ మనం డిస్కవర్ చేస్తాం బట్ వెరీ ప్లెయిన్లీ హీ ఇస్ కాట్ కాంట్రడిక్టింగ్ హిమ్సెల్ ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఏమో అది దాని గురించి అసలు బైబిల్ లోనే లేదంటాడు మరి బైబిల్ లోనే లేదు నీకు దుర్నీతి ఎట్లా అయింది అది ఏ సరక్తం పాపం ఎట్లా అయింది ఇంకొక చాట కూడా ఏం చెప్తారు అంటే ఆజ్ఞ లేకపోతే పాపం కాదు అన్నట్టు కూడా చెప్తాడు అంటాడు కదా అంటాడు కదా ఓకే సో కానీ తర్వాత ఇచ్చినటువంటి జస్టిఫికేషన్స్ కి మనం ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పాం ప్రతిసారి ఇదే చెత్త లాజిక్ ఏంటంటే నేను మిగతా పాపాలు చేస్తున్నాను కదా ఎట్లాగో కాబట్టి ఈ ఒక్క స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ పాపాన్ని మాత్రమే చేయొద్దు చేయొద్దు అని ఎందుకంటున్నారు అంటే మరి ఏం చేయాలి అంటే మిగతా ఇంక ఇంకో పాపం చేసిన కాబట్టి ఈ పాపం కూడా చేసే పర్వాలేదు పనిలో పని ఇది కూడా అయిపోతుంది అని చెప్పి బోధించాలి మనం లేదా హోల్సేల్ గా అన్ని పాపాలు చేసుకో ఎట్
పాపాన్ని పాపం చేయడానికి ఒక లైసెన్స్ గా ఆయన బోధిస్తున్నట్టుగా చాలా క్లియర్ గా అనిపిస్తా కనబడుతుంది సో అదే కృపను కామాతృతగా మార్చడం అనేది సో ఇది అన్ని రాంగ్ దట్ వీ సే ఇది అంటే ఇతను కొత్త దేవుడు కొత్త నియమాలు తీసుకొస్తున్నాడు కృపను కామాతృతగా మారుస్తున్నాడు అని చెప్పడము కేవలం ఆరోపణ కదా ఆయన బోధల్లో చాలా స్పష్టంగా వినబడతా ఉంది అదే ఆలోచన మీరు కామాతృతతో జీవించేసేయండి పర్వాలేదు ఎందుకంటే మిగతా వాటిల్లో మీరు ఏమైనా పర్ఫెక్ట్ ఉంటున్నారా మిగతా వాటిల్లో మీరు నేను పాపిని అని చెప్పి ఎలా ఒప్పుకుంటున్నారు ఏసు ప్రభు రక్తం ద్వారా ఎలా కడగబడుతున్నారో దీని విషయంలో కూడా కడగబడతారు సో వై ఆర్ యూ వరింగ్ అబౌట్ ఇట్ అని కంఫర్ట్ చేసే ప్రయత్నం అనమాట ఇలా ఇస్తుంది ఆ దేవుని వాక్యం ఆదరణ మనకి లేదా పాపం చేసినటువంటి వాడు విరిగి నలిగిన హృదయ అనుభవంలోనికి నడిపించబడతాడు నిజంగా దేవుని బిడ్డ అయితే ఏ పాపమైనా సరే అసప్రయోగం ఒకదాని గురించి మాట్లాడట్లేదు వాట్ ఈస్ అవర్ జనరల్ అప్రోచ్ టు సిన్ దేవుడు ప్రేమించే వాటిని అన్నింటినీ ప్రేమించడం నీతిని ప్రేమించడం భక్తిహీనను ద్వేష భక్తిహీనతను ద్వేషించడం అదే కదా పాపం పాపం నుంచి బయటికి రావడం అంటే సో సిన్ ఇన్ ఇట్స్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫామ్ సమస్తమైనటువంటి దుర్నీతి ఏ రూపంలో అది కనబడినప్పటికీ దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం ద్వేషించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇంకో విషయంలో నేను పొరబడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చేస్తే పర్వాలేదు అని చెప్పడం మాత్రం ఖచ్చితంగా నికులయేతుల బోధ అని చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు వరకు పరిశైల బోధ పరిశైల బోధ పరిశైల బోధ అని వాయిస్తున్నాడు కదా ఇది నికులయేతుల బోధ బిలాము బోధ యజబేల బోధ నన్ను ఆత్మ యజబేల ఆత్మ ఉంది ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఆర్కేపి పాస్టర్స్ నా నాకు నాకు వ్యతిరేకంగా ఒక వీడియో చేసి అదేంటి యజబేలు బోధకుడు బీబు అని టైటిల్ పెట్టారు నేను ఎక్కడ యజబేలు బోధ చేశాను ఒక్క ఒక్క ఉదాహరణ అయినా చూపించమని చెప్పండి వాళ్ళని వాళ్ళ ఓఫర్ని ఖండించినందుకు నేను యజబోలు యజబేలు బోధకుడిని అయితే వాళ్ళు వాక్యాన్నే ఖండించి వాక్యాన్ని వక్రీకరించి నైతిక నియమాలు అన్నింటినీ తుంగలో తొక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సంఘాన్ని భ్రష్టు పట్టించేటటువంటి వాళ్ళ బోధలు ఏవైతే చేస్తున్నారో ఇవి యజబేలు బోధ కాదా ఇది ఇది బిలాం బోధ కాదా ఇది నికులయతుల బోధ కాదా ఇది కృపను కామాతృతగా మార్చే బోధ కాదా ఇది కొత్త దేవుడు బోధ కాదా అందుకే బ్రదర్ నేను కల్ట్ అంటాను నేను స్థాపించిన కొత్త మతాన్ని నేనే దేవుడు ఏనా అనమాట ప్రవక్త దేవుడి నోరెందుకు మళ్ళీ దేవుడే అయినా ఎవరైతే వెంబడిస్తున్నారో వాళ్ళకి దేవుడు నెత్తిన పెట్టి మొయమని చెప్పండి ట్రిప్లు ఏమన్నాడంటే మరణకరమైన అది ఒక వచన నోటంగిస్తూ వ్యవహాన స్వార్త ఐదు పదహారు మొదటి వ్యవహానం పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారో వచనం మరణకరం కాని పాపం ఉందని చెప్తూ ఇది మరణకరం కాని పాపమే అందులోకి వస్తుందని చెప్తున్నాడు మనం ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం ఇది వ్యభిచార పాపం ఇది జారత్వమే ఇది ఫార్నికేషన్ ఇది చేసే వాళ్ళు అగ్నిగుండానికి పాత్రలు అని మనం చెప్పాం ఇంకా ఏమంటున్నా అంటే విశ్వాసులు పాపాలు కొన్ని ఉన్నాయి మరణకరము కాని అని చెప్తే అబద్ధాలు అసూయ ద్వేషము లేని ప్రకారాలు సృష్టించటము ఇవన్నీ మరణకరము కాని పాపాలు అంటున్నాడు బ్రదర్ అబద్ధం అబద్ధాలు అబద్ధికులు నిత్య నరకాని పాత్రలు అగ్ని గుణాన్ని పాత్రలు అని ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఎనిమిదిలో ఉంది అబద్ధికులు తర్వాత లేని వార్తలు చెప్పి రసం చేయమంటే తప్పుడు సాధ్యాలు చెప్పడం మనకి పది ఆజ్ఞలు తొమ్మిది ఆజ్ఞ తప్పుడు సాధ్యం చెప్పొద్దు అని చెప్తున్నారు అంటే టోటల్ గా అన్ని కూడా చెప్పండి సో ఇప్పుడు కొత్త దేవుడు ఏం చేయాలంటే ఒక లిస్ట్ ఒక టేబుల్ తయారు చేసి ఇవ్వాలి తన ఫాలోవర్స్ కి ఇదిగో ఇవి మరణకరమైనటువంటి పాపాలు ఇవి చేయకూడదు ఇవి మరణకరం కాని పాపాలు ఇవి చేసుకోవచ్చు మీరు తర్వాత ఏసు రక్తంలో వచ్చి కడిగేసుకోండి పర్వాలేదు ఇది నేను మిమ్మల్ని కంఫర్ట్ చేయడానికి చెప్తున్నాను ఇది మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడడానికి చెప్తున్నాను అని ఇట్లాంటి నంగరాశి సమర్థింపు కబుర్లన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఓకే కానీ చాలా క్లియర్ గా మనం మనం అర్థం చేసుకునే ఒక విషయం ఏంటి అంటే మొత్తం బైబిల్ విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్రదర్ కృపకు వ్యతిరేకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కృప ఏదైతే ఉందో మన పాపాలు మనం కడుక్కుని పాపముల నుండి మనల్ని మనల్ని విమోచించుకోవడానికి దేవుల్లో కృపా సహితంగా యేసుక్రీస్తులో దేవుడు ఏ ఏర్పాటు అయితే చేశాడో దాన్ని విసర్జించి మార్మల్స్తో దాని దానిపైన ఆధారపడి పాపక్షమాపణ పొందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరణకరమైనటువంటి పాపంలోనే ఉన్నారు బేసికలీ ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళ క్రియల్ని బట్టి దేవుడు వాళ్ళకి ప్రతిఫలం ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నిలుస్తాయి 
అవన్నీ కూడా ఎందుకు మరణకరమైనటువంటి పాపాలు అవుతాయంటే ఏ స్పెసిఫిక్ సిన్ ని తీసుకున్నా కూడా అది ఎందుకు మరణకరమైనటువంటి పాపం అవుతుంది అంటే ఏసు రక్తంలో అది కడగబడకపోతే మరణకరమైనటువంటి పాపం అవుతుంది ఇప్పుడు మన పాపములను మనం ఒప్పుకున్న వారం అయితే ఆయన నమ్మదగిన వాడిని నీతి మంత్రులు కనుక అవి క్షమిస్తాడు అంటున్నాడు ఓకే మనం పాపం లేని వారం అని చెప్పుకునే ఆయన మనల్ని మనం మోసిపుచ్చుకును మరి మనలో సత్యం ఉండదు అని అంటున్నాడు ఓకే సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర పాపాలు ఒప్పుకొని ఎవరైతే విడిచిపెడతారో ఎవరైతే ఆయన 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 బోధించినటువంటి పరిశుద్ధత నియమాలని గౌరవించి పరలోక పౌరులకు తగినట్టు వంటి నడ నడత కలిగి ఉండాలన్నటువంటి ప్రయాసని కమిట్మెంట్ ని కలిగి ఉంటారు అలాంటి సమర్పణని కలిగి ఉంటారు అలాంటి వారు దేవుని చేత నిజంగా రక్షింపబడినటువంటి వారు మరణకరమైనటువంటి పాపం నుండి విడిపించబడినటువంటి వారు అని రుజువు చూపిస్తారు వారి జీవితంలో కానీ కృప ఉంది కదా అని చెప్పి ఏసు రక్తం ఉంది కదా అని చెప్పి యథేచ్ఛగా అదే ఇష్టపూర్వకంగా పాప పాపాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళడం పాపాన్ని సమర్థించుకోవడానికి ఏసుక్రీస్తు రక్తము ఏసుక్రీస్తు బలియాగాన్ని వాడడం అనేది కృపను తిరస్కరించడం లేకపోతే కృపను అవమానించడం అవుతుంది అంటే కేవలం ఏసుక్రీస్తుని నమ్మని వాడు మాత్రమే కాదు ఏసుక్రీస్తుని నమ్ముతున్నానని చెప్పుకుంటూనే తన కామాతురతను సమర్థించుకోవడం కోసం ఏసుక్రీస్తు రక్తాన్ని వాడుకునేటటువంటి వాడు కూడా దేవుణ్ణి అవమానించి ఏసుక్రీస్తు రక్తాన్ని తన కాలుతో తొక్కిన దాంతో సమానమే అవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి పాపాలు కూడా అంతే మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిది వచ్చినంలో అట్లా చాలా లిస్ట్ ఉన్నాయి మొదటి కొరటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ కూడా నేను చెప్పాను ఇవన్నీ చేసే వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళరు అని అన్నాడు ఎందుకన్నాడు ఎందుకంటే అవి కూడా మరణకరమైనటువంటి పాపాలుగా పరిణమి ఇల్లే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు దాని యేసుక్రీస్తు ప్రభు కృప ద్వారా నువ్వు క్షమించబడి విసర్జించకపోతే ఆ పాపపు జీవితాన్ని అప్పుడు అది కూడా మరణకరమైనటువంటి పాపము లాగా మారేటటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది ఎనీ సిన్ కెన్ టర్న్ అవుట్ బి మోటల్ సిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ గివెన్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో ప్రతి పాపాన్ని అంత తీవ్రమైనదిగానే చూడాలి మనం ఈ పాపం పర్వాలేదు ఆ పాపం ఇంకా భయంకరమైనది ఈ పాపం కొంచెం తక్కువదిలే ఇది చేసుకున్నా పర్వాలేదులే అన్నటువంటి మినహాయింపు ఏమి బైబుల్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా మత స్వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా చెప్పే ముందు ఏమన్నాడు మీ నీతి శాస్త్ర నీతి కంటేనూ పరిశీలన నీతి కంటేనూ అధికం అవ్వకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించరు అంటే నీతి అక్కడ ఉన్నటువంటి నీతి బోధ అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీరు ఇలా విన్నారు కానీ నేను మీకు చెప్పినది ఏదనగా అని యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి నీతి బోధ అంతా కూడా పరలోకంలోనికి ప్రవేశించేటటువంటి వారు గౌరవించాల్సినటువంటి నియమాలు వాటిని బట్టి నడుచుకోవాలి అవి వాటిని బట్టి నడుచుకోకపోయినా పర్వాలేదు అని వాటిని విసర్జించేటటువంటి వాడు వాడిని ఎట్లా చూడాలి మనం ఒక ఒక మాట చదవండి బ్రదర్ అక్కడ ఐదో అధ్యాయంలో మతేశ్వర వార్త ఐదో అధ్యాయంలో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మాట పద్దెనిమిది ఐదు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆకాశమును భూమి గతించిపోయిన కానీ ధర్మశాస్త్ర మంత్రి నెరవేరు నెరవేరు వరకు దాని దాని నుండి ఒక పుల్లైనను ఒక ఒక సున్నాయను తప్పిపోదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన ఒకదైనైనా ఒకదైనైనాను మీరి మనుషులకు అలాగున చేయ బోధించి వాడెవడో పరలోక రాజ్యంలో మిగుల అల్పుడు అనబడను కాబట్టి కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన ఒకదానైనను మీరి మనుష్యులకు అలాగున చేయి బోధించు వాడేవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిగుల అల్పుడు అనబడను ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ నీతి సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో అల్పమైన ఒక్కదాన్నైనా సరే విసర్జిస్తే అతను పరలోక రాజ్యంలో అల్పుడు అవుతాడు అని అంటున్నాడు సో పరలోక రాజ్యంలో అల్పుడు అవుతాడు కాబట్టి పరలోక రాజ్యంలో ఎట్లాగో ప్రవేశిస్తాడులే అక్కడ అల్పుడుగా ఉంటే ఏమైంది పర్వాలేదులే అని అనుకోవచ్చేమో ఒకవేళ మన ఓఫిర్ బాబా హెచ్పి బాబా ఒకవేళ అలాంటి కన్సల్టేషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటే అలా కూడా అవకాశం లేదు అతను ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నాడు మీ నీతి శాస్త్ర నీతి కంటేను పరిశీలన నీతి కంటేను అధికం కాకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించరు అంటున్నాడు సో అలాంటప్పుడు పరి పరిసే అదేంటి దేవుని ఆజ్ఞలను విసర్జించి బోధి బోధించేటటువంటి వాడు పరలోక రాజ్యంలోనికి ఎలా ప్రవేశిస్తాడు ప్రవేశించలేడు మరి పరలోక రాజ్యంలో అల్పుడని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే పరలోక రాజ్యానికి మల్టిపుల్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి సంఘాన్ని కూడా పరిశు పరలోక రాజ్యం అనే పిలిచింది కొన్ని సందర్భాల్లో ఓకే నిత్య రాజ్యం మనం ప్రవేశించబోయేటటువంటి నిత్య రాజ్యాన్ని కూడా పరలోక రాజ్యం బికాస్ దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ కన్సర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ సో ఇక్కడ నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో సంఘంలో దేవుని బిడ్డగా చలామణి అవుతున్నావేమో కానీ దేవుని వాక్యాలని వక్రీకరించి దేవుని ఆజ్ఞలను విసర్జిస్తూ బోధలు చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ 
నిన్ను నిన్ను మనుషులు ఎలా పరిగణించినప్పటికీ ఈ సంఘంలో నిన్ను అత్యల్పుడుగా దేవుడు చూస్తాడు నీకు నీ నీతి శాస్త్రుల నీతి కంటే పరిశీలన నీతి కంటే కాదు అసలు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు బోధించినటువంటి నీతి సూత్రాలకు అసలు దగ్గరకు కూడా రావట్లేదు నువ్వు వాటిని గౌరవించట్లేదు వాటిని విసర్జించేవాడిగా ఉన్నావు కాబట్టి వాటికి వ్యతిరేకంగా బోధించేవాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎన్నడూ పరకు పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించనే ప్రవేశించావు నేను సువార్త నమ్మాను ఏసుక్రీస్తు రక్తాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను ఏసుక్రీస్తు ద్వారా ఏంటి పాపలు కడగబడతాయి కాబట్టి మీరు రక్షింపబడతారు అని ప్రకటించుకుంటూనే ఆయన రక్త ఆయన తన రక్తంతో మీ పాపాలన్నీ కడిగేస్తాడు కాబట్టి ఆ పాపం చేసుకున్నా పర్వాలేదు అది మరణకరమైనటువంటి బోధ అది మరణకరమైనటువంటి పాపం కాదు అని చెప్పి బోధించడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి బోధ అది అంటే ఈ ఈ ఆజ్ఞలలో అల్పమైనది కాదు ఈ ఆజ్ఞలలో చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి ఆజ్ఞలని కూడా తృణీకరించి విసర్జించి వాటిని వక్రీకరించి తప్పుడు బోధలు చేసినటువంటి రంజిత్ ఓఫరికి అసలు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశమే లేదు అతను మారు మనసు పొందకపోతే He is a false prophet, he is a false apostle, he is a false god. Hmm. Yeah, brother, I am going to tell you about the answer to my question. Yeah. Yeah. I am going to tell you about the Yudha Arasana Patrika. I am going to tell you about the Yudha Arasana Patrika. I am going to tell you about the Yudha Arasana Patrika. Varu Bhakti Heenulai, I am going to tell you about the Yudha Arasana Patrika. మన అద్విత్య అద్వితీయ నాథుడైన ప్రభు ప్రభువునైన యేసు క్రీస్తుని విసర్జించున్నారు సో ఇది ఇదే ఆయన చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని విసర్జించడం అంటే నేను యేసు నమ్మని పో అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు ఆ విసర్జించడంలో చాలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆయన బోధన విసర్జించడం కూడా ఆయన విసర్జించడమే ఆయన మాటను కాల రాసేటట్టుగా నీ కొత్త బోధలు తీసుకురావడం కూడా యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు విసర్జించడం ఆయన అంగీకరిస్తే ఆయన మాటను అంగీకరిస్తావు ఆయన్ని ప్రేమిస్తే ఆయన మాటను గైకుంటావు దానికి అనుగుణంగా బోధిస్తావు దానికి వ్యతిరేకంగా వక్రీకరించేందుకు బోధిస్తా ఇతను ప్రేమ పాఠాలు చెప్తుంటాడు మనకి అంటే మీకు ప్రేమ లేదు మీరు పరిశీల మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వారు ప్రేమ ఉంటే ఇట్లా మాట్లాడరు ప్రేమ ఉంటే మీరు సిద్ధాంత పరంగా సరిగ్గా ఉంటే సరిపోతుందా ప్రేమ చూపించాలి అని మాట్లాడుతుంటాడు ప్రేమ పాఠాలు చెప్తుంటాడు మనకి ప్రేమదాస్ అయితే ఆ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మొదటి కొన్ని పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో ప్రేమ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తూ ఒక మాట చెప్తున్నాడు బ్రదర్ ఏమంటున్నాడు ప్రేమ సత్యమునందే ఆనందిస్తుంది కానీ దుర్నీతి అందు ఆనందించదు లవ్ రిజాయిస్ నాట్ ఇన్ ఇక్విటీ బట్ ఇన్ ట్రూత్ ప్రేమ దుర్నీతి అందు ఆనందించదు సత్యమందు మాత్రమే ఆనందిస్తుంది ఇతను దుర్నీతి అందు ఆనందించగలుగుతున్నాడు అంటే అది పర్వాలేదు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అబౌట్ ఇట్ అని దుర్నీతిలో ఆనందించడానికి ప్రోత్సహించేటటువంటి బోధలు ఏవైతే ఈయన చేస్తున్నాడో దట్ ఈస్ నాట్ లవ్ దట్ ఈస్ హెయిట్రెడ్ దట్ ఈస్ డిస్ట్రక్షన్ అది నాశనం సంఘానికి నాశనం నేర్పిస్తున్నాడు ఇతను నాశనకరమైనటువంటి శాపగ్రస్తమైనటువంటి బోధలు చేస్తున్నాడు అది ప్రేమ కాదు దేవుని ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా బోధించడం దేవుని ఆజ్ఞలను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం దేవుని ఆజ్ఞలను విసర్జించడం దేవుని కృపను అడ్డు పెట్టుకుని పాపం చేసినా పర్వాలేదని చెప్పడం ఎట్లాగో చాలా పాపాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పాపం చేసినా పర్వాలేదని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ప్రేమన ఈ ప్రశ్న అంటే వస్తుందని ఆల్రెడీ కొందరు అడిగారు సార్ ఇంతకు కొన్ని వారాల క్రితం అడిగిన ప్రశ్న ఆల్రెడీ దాన్ని మనం అంటే మీరు చెప్పారు అందులో నుంచి ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు అనేటువంటి ఆలోచన రేపు పరలోకంలో ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా సార్ అయితే భూమి మీద ఉన్నటువంటి అవయవాలన్నీ ఉంటాయి కనుక అయితే పరలోకంలో మరి వాటికి పని ఏమిటి ఉంటాయా ఉండయా అనే ప్రశ్న అడిగారు చాలా మంది అడిగారు సార్ పని ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పునరుద్ధాన శరీరంలో కళ్ళు మిస్ అవ్వవు చెవులు మిస్ అవ్వవు కళ్ళు మహిమగల కళ్ళు అవుతాయి మహిమగల శరీరం కదా ముక్కు మహిమగల ముక్కు చెవులు మహిమగల చెవులు అంటే మామూలు కళ్ళ కంటే ఎక్కువ దూరము ఎక్కువ సంగతులను ఆ కళ్ళు చూడగలుగుతాయి ఈ చెవుల కంటే ఎక్కువ దూరం ఉన్న ఎక్కువ ధ్వనులను ఈ చెవులు వినగలుగుతాయి అలాగే నాలుక నోరు మరి అలాంటప్పుడు ఆ పాయువు ఉపస్థ మాత్రమే మిస్ అయ్యి అవి లేని శరీరాలుగా ఉంటాయా మహిమ శరీరాలు అలా అనుకోవడానికి లాజిక్ ఒప్పుకోదు లాజిక్ ఒప్పుకోదు అవకాశం అవకాశం లేదు అన్ని అవయవాలు మహిమ శరీరంలో ఉంటే మహిమగల శరీరం అయితే మహిమగల నోరు మహిమగల చర్మము మహిమ కలిగినటువంటి కాళ్ళు చేతులు అయితే మహిమగల పాయువు మహిమగల ఉపస్థ కూడా ఉండాలి అంతే అలా కాకుండా పునరుద్ధాన శరీరంలో ఆ ఫ్రంట్ పోర్షన్ మాత్రమే మిస్సింగ్ ఉండాలి అంటే ఒరిజినల్ క్రియేషన్లో దేవుడు తప్పు చేశానని ఒప్పుకున్నట్టు 
మీకు ఇది పెట్టాల్సింది లేకుండా బాబు ఐ డిడ్ మిస్టేక్ సో ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ మై మిస్టేక్ అంత పెద్ద ఇంప్లికేషన్ మనం ఒప్పుకోవడానికి వీల్లేదు అందుచేత దేవుడు ఆదాములు చేసినప్పుడు తప్పు చేయలేదు అన్ని అవయవాలు ఒప్పే అన్ని అవయవాలు అవసరమే అన్ని పరిశుద్ధమే అప్పుడు పునరుద్ధాన శరీరంలో అవన్నీ ఉంటాయి ఇంకా మహిమ కలిగినవిగా ఉంటాయి అప్పుడు ఉంటుంది కానీ పని చేయవు ఉంటాయి కానీ పని చేయవంటే ఇప్పుడు చేయి ఉంటుంది కానీ పక్షం ఆగి వచ్చినట్టు అది ఏలాడు పడుతుంటుంది ఏ పని చేయదంటే మళ్ళీ రంగవైకల్యము అది మహిమ శరీరం కాదు అందుచేత అవయవాలు వండుట అనేది ఎంత అవసరమో ఉన్న అవయవాలు పని చేయటం కూడా అంత అవసరం కనుక తప్పకుండా అక్కడ కూడా లైంగిక సంబంధాలు ఉంటాయని నేను నమ్ముతున్నాను వివాహం ఉండదు అని యేసు ప్రభు వారు చెప్తారు దేవదూతలకు పెళ్ళిళ్ళు ఉండవు మరి వాళ్ళు వచ్చి మానవ కన్యకలతో సంభోగించగలిగారు కదా వాళ్ళకి లైంగిక సామర్థ్యం ఉన్నది బట్ వెడ్ లాక్ అనే మ్యారేజ్ అనే ఆ బాండ్ అనేది లేదు ఒక్క హ్యూమన్ ఈ ప్లానెట్ మీద హ్యూమన్ రేస్ తప్ప మిగతా అన్ని జాతులు అందానికి ప్రత్యేక మగవాడే కానీ ఆడది కాదు ఈ స్థితి దేవదూతల్లో కూడా ఉన్నది అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అందంగా ఉండరు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు ఎంత అందంగా ఉన్నారు ఏంటి అనుకున్నారు అనమాట అందం అనేది ఫ్యాక్టర్ అక్కడ ఆడతరం కాదు ఆడతరం ఫ్యాక్టర్ కాదు సో అక్కడ కూడా మేల్ ఫీమేల్ ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు కూడా దేవుని చిత్త ప్రకారమే కలుసుకుంటుంటారు అడు ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతిలోని ప్రాణులన్నింటికి ఋతువు దేవుడు నిర్ణయించారు ఆ ఋతువు ప్రకారం కలుసుకుంటారు ఋతువు గతి ఏమి లేకుండా కలుసుకునేది మనిషి ఒకటే దేవుడు మాట్లాడని మాట నేను మాట్లాడినా ఏ బోధకుడైనా మాట్లాడిన ఇప్పుడు దీని గురించి మీరు ఏదైనా హస్తప్రయోగాన్ని గురించి భక్తుడైనా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి దేవుడు మాట్లాడని అంశాన్ని అతడు మాట్లాడుతున్నాడు బైబిల్లో దేవుడు ఎత్తుకున్న అంశాన్ని అతడు ఎత్తుకుంటున్నాడు ఇదే దేవుని కంటే నీతి మంతులు కావడం అంటే ఇదే చెప్పిన మాట మాత్రమే కదా అంటే ఇప్పుడు హస్త ప్రయోగం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు అసలు బైబిల్ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నా బైబిల్ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని నువ్వెందుకు ఎత్తుకున్నావు అని అన్నాడు అన్నాడు కదా మరి ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యంలో లైంగిక సంభోగం ఉంటుందని బైబిల్ ఎక్కడైనా చెప్పిందా లేదు ఒక్క వచనం చూపించండి నాకు అంటే నీకు అవసరం ఉన్నప్పుడేమో బైబిల్ లో లేకపోయినా నీ చెత్త లాజిక్ తీసుకొస్తావు అక్కడికి అది చెత్త లాజిక్ అని ఎందుకంటున్నా నేను చెప్తాను పెద్ద లాజిక్ అని ఏదో చెప్పాడు కదా దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం బట్ బేసికలీ బైబిల్ దీని గురించి ఏం చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎట్లా చెప్తున్నావు అంటే నీకు ఎక్కడైనా కానీ లైంగిక సుఖం కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు బైబిల్ లో లేకపోయినా అది బైబిల్ లో ఉన్నట్టుగా చెప్తావు ఎక్కడైనా నీ లైంగిక సుఖానికి అది అడ్డుపడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తే బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి నియమాలు అది బైబిల్ లో లేదు కాబట్టి దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అని మాట్లాడతాం అనమాట బేసికలీ ఇట్లాంటి వాడు దేవుని చేత క్రియేట్ చేయబడ్డాడు ఎందుకు మనకు లాజిక్ నేర్పించడానికి బైబిల్లో ఎక్కడ ఏ లాజిక్ అప్లై చేయడానికో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్కడ ఏ లాజిక్ అప్లై చేయాలో మనకు తెలియదు కాబట్టి అది నేర్పించడం కోసం ఐ వాస్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ టు టీచ్ లాజిక్ అని మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడిన లాజిక్ మీరు క్వశ్చన్ ఏదైనా అడుగుతున్నారా ఆయా బ్రదర్ ఏమంటున్నారు అంటే పరలోకంలో లైంగిక సంబంధాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు అంటే మనం తర్వాత రిసరెక్షన్ తర్వాత ఉంటుంది కదా పునరుద్ధానం తర్వాత మహిమ శరీరాలు వస్తాయి కదా అప్పుడు కూడా మనకు కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అలా లేకపోతే దేవుడు సృష్టి చేసినట్టు ఒరిజినల్ క్రియేషన్ లో అంటే చెప్పుకొస్తే అక్కడ ఉంటాయి అండ్ దేవదత్తుల్లో కూడా స్త్రీ పురుషులు కూడా ఉన్నారు అన్నట్టు చెప్తున్నారు మీరు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ అసలు బైబిల్ మాట్లాడిన సబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమో ఆ పరలోకంలో వారు వివాహము అనేది ఉండదు అని చెప్పాడు చదువు క్లియర్ గా వాళ్ళు వివాహ వివాహానికి ఇవ్వబడరు వివాహం అనేది ఏమి ఉండదు వాళ్ళు దేవదూతుల లాగా ఉంటారు అని చెప్పాడు ఓకే సో వివాహం పరలోకంలో ఉండదు మరి భూలోకంలో వివాహం ఎవరు పెట్టారు వివాహం అనే వ్యవస్థని అవ్వ అడిగిందా లేకపోతే వివాహం చేసుకుంటే బాగుంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసి నాయన అడిగిందా దేవుడు పెట్టాడు వివాహం అనే వ్యవస్థని సో ఒకవేళ పరలోకంలో వివాహం అనే వ్యవస్థ కొనసాగట్లేదు అంటే దేవుడు బిగ్ మిస్టేక్ చేసినట్టు ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ చేసింది అక్కడ ఉండాలి ఖచ్చితంగా అనే నియమం ఏదైతే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో ఇప్పుడు మహిమ శరీరంలో ఖచ్చితంగా అన్ని అవయవాలు ఉండాలి కాబట్టి లైంగిక సుఖం ఇచ్చేటటువంటి ఫ్రంట్ పార్ట్స్ కూడా ఉండాలి ఖచ్చితంగా అవి మహిమపరచబడినటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి నువ్వు మహిమాన్వితమైనటువంటి లైంగిక సంభోగాన్ని అను అనుభవిస్తావు అన్నటువంటి ఆలోచన ఏదైతే కల్పిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇది కేవలము అదేంటి అల్లాస్ పారడైస్ లో చూసాం మనం బేసికలీ అంటే ఐఎం ఆల్సే ముస్లిం అని ఇమ్రాన్ ఐఎం ఆల్సే ముస్లిం అని ఇమ్రాన్ తో మాట్లాడినప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇంత డెప్త్ ఉందని దాంట్లో ఏ ఇంద్రలోకాన్నో ఏ అల్లాస్ పారడైస్ ను ఊహించుకుంటున్నాడు మనోడు బేసికలీ 
అక్కడి నుంచి ఎంకిల్ మాటలు తీసుకొని దాన్ని లాజిక్ అంటున్నాడు మనకి ఇప్పుడు 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 గొప్ప లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ శరీరంలో ఈ అవయం ఉంది కాబట్టి మహిమ శరీరంలో ఆ అవయం లేకపోతే దేవుడు గొప్ప మిస్టేక్ చేశాను ఇప్పుడు కరెక్షన్ చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పినట్టు అవుతుంది అని అంటున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు దేవుడు మనకి భూమి మీద భూమి మీద ఉన్నటువంటి పరిమితులకి అవసరాలకి అనుగుణంగా కొన్ని కొన్ని మనకు తయారు చేసి ఇచ్చాడు అవన్నీ కూడా పరలోకంలో ఉండాలి లేకపోతే ఆయన భూ భౌతికమైనటువంటి సృష్టిలో చేసినటువంటి మిస్టేక్ అవుతుంది అన్న లాజిక్ మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు దేవుడు కొత్త భూమిని కొత్త ఆకాశాన్ని సృష్టిస్తాను అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా బ్రదర్ ఉంది కదా కొత్త భూమిని కొత్త ఆకాశాన్ని సృష్టిస్తాడు దేవుడు అక్కడ ఏమేమి ఉండవంటే ఒకసారి చూద్దాం మనం చూడండి అక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉండదు అంటే ఇక్కడ పరలు ఇక్కడ భూమి మీద కొన్ని అవసరం ఉన్నాయి కానీ అక్కడ అవసరం ఉండదు కొత్త భూమి వచ్చిన తర్వాత కొత్త ఆకాశం వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన ఒకసారి చదవండి ఇరవై ఇరవై మూడో బ్రదర్ అవును బ్రదర్ ఇరవై ఇరవై మూడు లేదు బ్రదర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు అనుకుంటాం సారీ పట్టణంలో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడు అయినను చంద్రుడు అయినను దానికి అక్కర్లేదు దేవుని మహిమయే ప్రకాశించుచున్నది అక్కడ ఏముండవంటారు ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి ఆ పట్టణంలో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడు అయినను చంద్రుడు అయినను దానికి అక్కర్లేదు అంటే ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ప్రకాశించడానికి సూర్యుడికి చంద్రుడికి అవసరం ఉందా సూర్యుడి సూర్యుని అవసరము చంద్రుని అవసరం ఉందా ఉంది కదా సౌర మండలంలో ఈ భూమి మీద వెలుగు ప్రసరించడానికి ఇలాంటి వ్యవస్థ ఒకటి ఉండాలని తీర్మానించింది ఎవరు బ్రదర్ దేవుడు దేవుడేనా మరి కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశం తీసుకొచ్చినప్పుడు సూర్యుని చంద్రుని పని లేకుండానే ఆ పని జరిగిస్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ క్రియేషన్ లో దేవుడు గొప్ప మిస్టేక్ చేసినట అదే ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఒకటో వచ్చిన కూడా చదవండి బ్రదర్ ఒకసారి అంతటా నేను కొత్త ఆకాశంను కొత్త భూమిని చూపితే మొదట ఆకాశమును మొదటి భూమి గతించిపోయాను ఇంకా చదవనా బ్రదర్ చదవండి చదవండి సముద్రమును ఇకను లేదు సముద్రమును ఇకను లేదు లేదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సముద్రం సృష్టించింది ఎవరు బ్రదర్ దేవుడు అది మిస్టేకా అని ఇక్కడ ఇప్పుడు సముద్రం చూసినప్పుడల్లా మీరు ఏమనుకోవాలి దిస్ ఇస్ గాడ్స్ మిస్టేక్ ఇది దేవుడు చేసిన పొరపాటు ఎందుకంటే ఇది కొత్త భూమిలో కొత్త ఆకాశంలో ఉండబోదు కాబట్టి ఫస్ట్ క్రియేషన్ లో ఇది దేవుడు చేసిన పొరపాటు అని అనుకోవాలి సముద్రాన్ని మీరు రేపటి నుంచి సూర్యోదయం చూసినప్పుడల్లా కూడా మీరు ఏమనుకోవాలి ఇది దేవుడు చేసిన పొరపాటు ఎందుకంటే దీని అవసరం లేకుండానే కొత్త భూమి వెలిగివ్వబోతున్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఈ సూర్యుడు అన్నది ఒక పెద్ద మిస్టేక్ దేవుడు చేసింది మళ్ళీ చంద్రుడిని మీరు చూసినప్పుడు కూడా అదే అనుకోవాలి ఈ చంద్రుడు అనేది పెద్ద మిస్టేక్ అది మనోడు వాడిన లాజిక్ బేసికలీ అంటే ఇక్కడ చేసిందంతా అక్కడ ఉండాలి మహిమాన్వితమైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలి ఒకవేళ లేకపోతే అది మిస్టేక్ అది తీసుకుందామా అంటే నేను పరలోకంలో ఉండే స్పటిక సముద్రాన్ని గురించి మాట్లాడట్లేదు మళ్ళీ అక్కడ పోతాడేమో నేను ఇక్కడ భూమి మీద ఈ భూమి మీద సృష్టించినటువంటి ఈ సముద్రాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను కొత్త భూమిలో కొత్త ఆకాశంలో సముద్రం ఉండకూడదు అని అంటే ఈ భూమిలో ఈ ఆకాశంలో ఈ ఈ ఈ సిస్టమ్ లో దేవుడు తయారు చేసినటువంటి సముద్రం అనేది బిగ్ మిస్టేక్ అంటే ఆయన లెక్క ప్రకారం దేవుడు మిస్టేక్ చేసినట్టే సో అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా నేను లైంగిక సుఖాన్ని పరలోకంలో అనుభవిస్తానని బైబిల్ చెప్పినప్పుడు నువ్వు దాన్ని చెప్తూ అలా చేయకపోతే దేవుడు చేసిన బిగ్ మిస్టేక్ అవుతుందని చెప్పడం మీకు వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ లాజిక్ ఇస్ దాట్ అది లాజిక్ అంటారా దాన్ని గిమ్మిక్ అంటారా అంటే నాకే తెలుసు నేనే లాజిక్ నేర్పించడానికి క్రియేట్ చేయబడిన నన్ను భ్రమలో మాట్లాడేస్తుంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టేస్తా ఉంటే మోస్తా ఉంటే ఆయనకు తెలియట్లేదు వేరే వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు రా బాబు ఇప్పటి వరకు ఒకే ఒక్కడే కామెడియన్ ఉన్నారా అని అనుకున్నారు క్రైస్ క్రిస్టియానిటీలో నన్ను సెకండ్ కామెడియన్ గా చూస్తున్నారు అన్న విషయం అర్థం కావట్లేదు ఆయనకి పెద్ద కామెడీ పీస్ దొరికాడు మనకి అదే బ్రదర్ అంటే పెళ్లిల్లో ఉండవు అంటే ఇంకా అది ఉండరా ఉండడం ఉండడం అర్థం ఇప్పుడు వివాహం వెలుపల లైంగిక సుఖాన్ని దేవుడు ఇక్కడ ఖండించాడు అని అంటే అక్కడ వివాహాన్ని రద్దు చేశాడు అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైతిక విలువలు అక్కడ లేవనా ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే దేవతలు దేవుని చిత్ర ప్రకారం కలుసుకుంటూ ఉంటారు అంట అక్కడ కూడా మేలు అది ఎక్కడ ఉంది బైబిల్ లో నాకు చూపించాలి అంటే ఇప్పుడు పతనమైనటువంటి దూతలు వచ్చి మానవ మానవుల పిల్లలతో సంభోగించారు అన్న ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆయన ఏదైతే ఇస్తున్నాడో డిస్ప్యూటెడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అదే ఎందుకు తీసుకోవాలి నేను దేవుని కుమారులు అదంటే నరుల స్త్రీతో స్త్రీలతో సంభోగించారు అన్నప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి 
నువ్వు చెప్పింది అబ్సల్యూట్ అని ప్రూవ్ చేయి ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పింది అబ్సల్యూట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎందుకు అయింది ఆయన పతనమైనటువంటి దూతులు ఏదో చేశారని అనుకుందాం వాదన కోసం పరలోకంలో కూడా వాళ్ళు పతనం కాని స్థితిలో కూడా అట్లాగే చేస్తున్నారని ఎందుకు అక్రమంగా వివాహం లేకుండా సంభవించడము లేకపోతే వివాహం చేసుకునైనా సంభవించడము అక్రమంగా దేవుని సృష్టికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేశారు అని అనుకుందాం ఇక్కడ దాన్ని దేవుడు పాపంగా పరిగణించడం అని అనుకుందాం ఎందుకంటే వాళ్ళు పతనమైనటువంటి దూతులు కదా కానీ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దూతులు కూడా అవే అలాంటి కార్యకలాపాలే చేస్తున్నారని ఎందుకు అనుకోవాలి మనం అంటే అక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నా అంటే అక్కడ అందమైన స్త్రీలు ఉండరంట దేవదోతలు బ్రదర్ ఇది ఇది అల్లాస్ పారడైజ్ ని తీసుకొస్తున్నాడు ఇక్కడ లేకపోతే ఇంద్రలోకాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు అంటే హైందవ క్రైస్తవం కదా హైందవ క్రైస్తవము క్రిస్లాం అంటే క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం కాంబినేషన్ ఇదంతా కదా బేసిక్లీ ఈయన ఓఫిర్ కాదు ఈయన కాఫిర్ చూస్తుంటా ఒక విధంగా చాలా He's not Ranjit Ophir. He's not Ophir. He's Kafir. Yeah, brother. Observe it. It's a very dangerous cult. If you put it in the same cult, it's a very dangerous cult. 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 Christ is a very dangerous cult. It's 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 a very subtle cult. దుర్బోధ అనమాట చాలా భయంకరమైనటువంటి దుర్బోధ చాలా మోసకరమైనటువంటి దుర్బోధ మేము తృప్తివాన్ని నమ్ముతాము మేము జన్మ పాపం నమ్ముతాము మేము యేసుక్రీస్తు దేవుడు అంటున్నాము అబ్బా మనోడే అనుకోవాలి మనం అది విని దానికి సంబంధించి కొన్ని మాటలు చాలా మెప్పించే విధంగా ఒప్పించే విధంగా వాక్చాతుర్యంతో చెప్పి మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన తర్వాత నేనే కొత్త దేవుడిని అని చెప్పేస్తే కూడా నమ్మే స్థితిలో ఉండాలి జనం అట్లాంటి పిచ్చిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే ఆయన భజన చేసే భజన బ్యాచ్ కూడా దేవుడు అంటున్నారు బ్రదర్ ఆయన ఒక ఒక సిస్టర్ గా అన్నారు అంటే కీర్తన ఎనభై రెండు ఎనభై రెండులో ఉంటది కదా మీరు దేవుళ్ళు అండి దాంట్లోకి వెళ్తే ఇంకా వాక్యాన్ని తీసుకొని రంజిత్ దేవుడు గారు కూడా దేవుడు అన్నట్టు భజన చేశారు దైవములు అంటే ఇంకెవరెవరు దైవాలు మరి నేనే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఇక్కడ రంజిత్ నేనే నన్ను నన్ను చేసేది దేవుడు నేను నా తర్వాతనే ఎవడని నేను ఈ తరంలో నేను కాకుండా ఎవరు లేరు నన్ను అనే స్థాయి ఎవరికి లేదు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి దైవజనులకు ఎవరికి లేదు అంటే మరి బేసిక్లీ రిజెక్ట్ దాట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీరు దైవములని నేను అంటే అన్నటువంటి మాట ఎవరినో దేవుడు అని పిలవడానికి చెప్పినటువంటి మాట కాదు ఆ కాంటెక్స్ మనం చూడొచ్చు డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్ ఇది చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆడుతూ వచ్చినటువంటి సమర్థనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని తృణీకరించడానికి మనం కూడా దైవాలమే అట్లాగే యేసుక్రీస్తు కూడా దేవుడు అని వాళ్ళు వాదించడానికి ఇదే వచనాన్ని వక్రీకరించి వాడుతూ ఉంటారు సాధారణంగా మీరు దైవములు అంటే మనం కూడా దైవాలమే అని చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళు సో ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లోకి అతను వెళ్ళాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం అతను నాశనమే కదా బేసిక్లీ ఎట్లాగో డిస్ట్రక్షన్ లోనే ఉన్నాడు ఎట్లాగో నాశనంలోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు అన్ని దుర్బోధలు బోధిస్తూ ఒక పర్టికులర్ దుర్బోధని మాత్రమే నువ్వు ఇది బోధించద్దని మనం ఎందుకు చెప్పాలి ఆయనకి మార్మల్స్ పొందితే మొత్తం అన్ని విసర్జించి తప్పుడు బోధలు అన్నింటినీ విసర్జించి వాక్యానుసరమైనటువంటి మార్గంలోనికి తిరిగి రావాలి సో నేను ఖచ్చితంగా ఆయన మారు మనసు పొందాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది లేకపోతే ఆయన రిజర్వేషన్ చేసుకున్నట్టే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు ఆయనకు నేనేం నిరూపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆయనతో నాకు ఎలాంటి స్నేహము సాన్నిధ్యం అవసరం లేదు అతను ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ దేవుడు నా హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి చాలా యథార్థంగా నేను ఒక మాట చెప్తాను రంజిత్ ఓఫిర్ గారు మారు మనసు పొందాలనేది నా యథార్థమైనటువంటి కోరిక ఓఫిరిస్టులు ఇలాంటి దుర్బోధల నుంచి తప్పించబడాలి వాళ్ళు కూడా సత్యాన్ని నిజంగా వెంబడించాలి అన్నది నా యథార్థమైనటువంటి కోరిక వాళ్ళు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రోషం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి మనం మాట్లాడతాం నాలుగు మాటలు అనేస్తాం బట్ దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ వీ హెట్ దెమ్ వాళ్ళు ఏం ద్వేషించడం లేదు వాళ్ళు ఏం దూషించడం లేదు కానీ వాళ్ళు మారు మనసు పొందుతారో లేదో మనకు తెలియదు కానీ బేసికలీ యాక్చువల్ గా మనము పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉన్న వాళ్ళు ద్వేషిస్తే ద్వేషించడం బ్రదర్ ఎందుకంటే సమాధానం కోల్పోతాం కదా మనము దేశంతో బర్న్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ద్వేషం అనేది ఉండదు ఎస్ ఇంకో విషయం బ్రదర్ ఇంకో విషయం అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ వినే వీక్షకులైనా సరే ఆలోచిస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తున్నాం మనం బేసిక్ ఆయన ఏదో అని ఆయన ఏదో ఇన్సల్ట్ చేసేసి ఆయన ఏదో చేసేస్తే మనకు దాని వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏం లేదు బేసిక్ బట్ ఆయన బోధించేది దుర్బోధ ఆయన కొత్త దేవుడు అనుకుంటున్నాడు కొత్త నియమాలని తీసుకొస్తున్నాడు హెచ్పి బాబా లాగా వ్యవహరిస్తున్నాడు 
ఇది నాశనకరమైనటువంటి బోధ దీంట్లో నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అన్నటువంటి అవగాహనలోకి కొందరైనా నడిపించబడితే చాలా సంతోషం ఆ కొందరిలో ఒకవేళ ఓఫరే ఉంటే ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి మనకి దట్ ఈస్ అవర్ ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్ బేసిక్ కన్క్లూజన్ లో చెప్పేది ఏంటంటే బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఇంకా క్లిప్స్ ప్లే చేసుకుంటూ ఇంకా దానికి రియాక్ట్ అవుతూ ఇంకా వాక్యాన్స్ వెళ్ళొచ్చు బట్ బేసికలీ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది మనకి తర్వాత ఏం చెప్తుంటారంటే మీరు ఆయనతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ఆయనతో డిబేట్ కి రండి ఇట్లాంటివన్నీ మనకు చెప్తా ఉంటారు బేసికలీ బేసికలీ మనకి డిబేట్ అవసరం లేదు ఆయనకి ఎందుకంటే మనకు ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఆయన చెప్పింది ఏంటో మనం చెప్పాము వాక్యానుసారమైనటువంటి బోధ ఏంటో కూడా మనం విశ్లేషించాము ఇప్పుడు ప్రజలు ఆలోచించుకుంటారు డిబేట్ ఆయనకు అవసరం అనిపిస్తే వాళ్ళు ముందుకు రావచ్చు దానికి మనం సిద్ధమే వాళ్ళకు అవసరం అనిపిస్తే ఆ మీ స్థాయి అది కాదు మా స్థాయి ఇంటర్నేషనల్ అంటే మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అబద్ధాలు ఆడుకోండి మేము గల్లీ స్థాయిలో అయినా సరే నిజా నిజాలే చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే మేమేమి కొత్త దేవముడు అవ్వాలని ఆశించట్లేదు ఇక్కడ ఎవరు బిబు వైపుకి రావాలని కానీ బిబు సంఘంలో సభ్యత్వం తీసుకోవాలని కానీ ఉద్దేశంతో నేను ఇది చేయట్లేదు వాక్యం వైపుకి రావాలి ఒక వ్యక్తి పూజ నుంచి ఒక వ్యక్తి ప్రభావం నుంచి కేవలం వాక్యపు ప్రభావంలోనికి ప్రజలు నడిపించబడాలన్న కేవలం ఆ ఒక్క సదుద్దేశంతో మాత్రమే నేను దీన్ని చేస్తున్నాను దిస్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ బిబు బిబుని మీరు తిట్టుకోండి విసర్జించండి తిరస్కరించండి అసలు మీరు ఏమి అసలు పట్టించుకోరా పట్టించుకోవచ్చు ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఏ పోస్ట్ మ్యాన్స్ డ్యూటీ అంతే నేను పోస్ట్ తీసుకొచ్చి మీకు అందిస్తున్నాను యూ డోంట్ షూట్ ద మెసెంజర్ నన్ను తిట్టినా మీకు లాగా ఉండదు నన్ను గౌరవించినా మీకు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి లేదు ఐఎమ్ నథింగ్ ఐఎమ్ నో బడి నేను నేను జస్ట్ మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అలామింగ్ యూ నేను మీకు వాన్ చేస్తున్నాను ఏంటి అని అంటే మీరు ఈ ఆఫీస్ లో ఎవరినైతే పెద్ద గురువుగా పెద్ద అపోజిట్గా మోస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నాడని గుర్తు గుర్తించండి మీరు వాక్యానుసారమైనటువంటి బోధ కాదు అతను అతను నేర్పించేది అనేది మీరు గుర్తించండి దాని నుంచి బయటకు రండి దేవుని వాక్యానికి లోబడి జీవించండి ఒక వ్యక్తి ప్రభావం నుంచి బయటకు రండి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మాత్రమే దీన్ని చేస్తాం దీన్ని అట్లాగే మీరు రిసీవ్ చేస్తారని అనుకుంటాం కానీ డిబేట్ కావాలని వాళ్ళు అనుకుంటే మాది గల్లీ స్థాయి నో ప్రాబ్లం మీది ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి అయినా ఎవరైనా మా స్థాయికి తగ్గట్టుగా వచ్చి డిబేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అని మీకు అనిపిస్తే వాళ్ళు ముందుకు రావచ్చు కానీ రావాలంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి అని అంటే ఓఫిర్ ముందుకు రావాలి ఓఫిర్కి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉంది అసలు సంఘానికి రావడానికి ఇబ్బందిగా వస్తున్నాడు అన్నటువంటి మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని మనం గౌరవిస్తాము దాన్ని దాన్ని ఖాతరు చేసి మనం ఏమో ఆయన ఒత్తిడి చేసేది ఏం లేదు ఆయనలాగా ఇదిగో నన్ను అన్న వాళ్ళందరూ శాపగ్రస్తులు అయిపోతారు నాశనం అయిపోవడం మీరు కళ్ళార చూస్తారు ఇట్లాంటి షాప షాప నర్దాలు ఏం మనం మనం చెప్పు మనం ఖచ్చితంగా జాలే పడతాం ఆయనకి బాగాలేదు అని అంటే దాని గురించి మనం కూడా వీ ఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఓకే సో ఆయనే రావాలన్న ఒత్తిడి ఏం మేము చేయము ఆయన రాగలిగే పరిస్థితిలో ఉంటే చాలా సంతోషం కానీ ఎవరినైనా పంపించు నీకు ప్రతినిధిగా కానీ నీ లెటర్ ఇచ్చి పంపించాలి ఈ వ్యక్తి నాకు ప్రతినిధిగా మాట్లాడతాడు డిబేట్ లో ఇతను ఓడిపోతే నేను ఓడిపోయినట్టే ఇతను గెలిస్తే నేను గెలిచినట్టే ఇతను ఏది నిరూపిస్తే వాదనలో ఏది ఇతను నిరూపించగలిగితే అది నేను నిరూపించినట్లే ఇతను దేన్ని నిరూపించలేకుండా ఓటమి నొప్పుకుంటే అది నా ఓటమిగా నేను అంగీకరిస్తాను అని అందుతో ఫిర్ అగ్రిమెంట్ రాసి పంపించాను దెన్ వీ విల్ డిబేట్ దట్ ఈస్ అవర్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఎవరు వస్తారో రమ్మనండి నో ప్రాబ్లం తర్వాత మీరు గమనించి ఉంటారు బ్రదర్ అంటే నాకు చాలా విషయాలు గుర్తొస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి చెప్పండి అంటే ఒక ఒక విషయం ఒక సెమన్ లో రంగిత ఫ్రీ ఏం చెప్పాడు అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ మరణపు అంచుల వరకు వెళ్ళి కూడా ఎందుకు తిరిగి దేవుడు తీసుకొచ్చాడంటే నేను ఎందుకు మళ్ళీ వచ్చాను అని అంటే నాలా మాట్లాడగలిగేవాడు ఒకటి కూడా లేడు కాబట్టి నన్ను మళ్ళీ దేవుడు నన్ను తీసుకొచ్చాడు మీలాంటి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు అది ఇంకొకటి మనము ప్లే చేసిన క్లిప్ క్లిప్పింగ్స్ లో కూడా రంజిత్ ఒకరిని ఎదిరించే అంత ఈ స్థాయి ఎవరికి లేదు ఇబ్బంది లేకుండా బ్రతికున్న సేవకులకి అన్నట్టు ఎదిరించే స్థాయి ఎవరికి లేదు అని అన్నాడు కానీ అతను అతన్ని అతన్ని వ్యతిరేకించి మనకి సమాధానం చెప్పే వాళ్ళు కూడా అతనిలా మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరని ఒప్పుకున్నాడు ఆయన అందుకే ఆయన తిరిగి వచ్చాడంట మళ్ళీ అంటే ఆయన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు మనల్ని మనల్ని మాత్రమే కాదు అతన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి ఆయన తిరిగి వచ్చాడు అని అన్నాడు బేసికలీ ఓకే అంటే ఆయన ఆయన నోటితో ఆయన ఏమొప్పుకుంటున్నాడు ఆయన నలభై రెండు
ఆయన స్థాయికి సంబంధించిన అది మాకు మీ మాటలు వింటుంటేనే కూడా అర్థమవుతోంది పాపం ఆయన ఏదో కష్టపడి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు మీరు ఇచ్చి కానీ మీరు న్యాయం చేయలేకపోతున్నారు ఎవరు ముందుకు వస్తారు ఎవరిని నమ్మి ఆయన లెటర్ ఇచ్చి పంపిస్తాడు నేను చూస్తాను అది కూడా ఐఎమ్ విలింగ్ ఫర్ డిబేట్ ఇఫ్ దే ఆర్ విలింగ్ కానీ నాకు అవసరం లేదు బేసిక్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఐమ్ టీచింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఓఫిర్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సెంటర్ ఆయన తను తను సమర్థించుకోవాలి కాపాడుకోవాలన్నటువంటి భారం ఆయనకు ఉంటే ఈ కెన్ టేక్ ఇస్ ఓన్ మెథడ్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మేము కేసులు పెట్టాలనుకుంటున్నాము ఆయన అడ్రస్ మీకు తెలుసా ఆయన ఫోన్ నంబర్ మీకు తెలుసా ఆయన ఇట్లాంటివి మాట్లాడితే మీ ఓటమిని మీరే ఒప్పుకున్న వాళ్ళు అవుతారు కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెడితే ఏం చేస్తారు మా అవుతే చంపేస్తారు మీరు చంపండి అన్నిటికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం మేము మేమేంటి మతం మొదలుతో మాట్లాడు మాటలు ప్రారంభించినప్పుడే మేము ఆల్రెడీ మీ కౌంటెడ్ అవర్ లైఫ్ సెస్ లాస్ అని చంపేస్తే చచ్చిపోతాం నో ప్రాబ్లం వీఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్సిక్వెన్స్ ఎంత దూరమైన వెళ్తాను నేను బ్రతికినంత వరకు ఈ ఓఫరిజం డిస్ట్రాయ్ అయ్యే అంత వరకు నేను దీనికి వ్యతిరేకంగా సాక్షి చెప్తూనే ఉంటాను నాకు ఉన్నటువంటి ప్రతి అవకాశం మీరు నిరూపించుకోగలిగితే నిరూపించుకోండి తట్టుకోగలిగితే తట్టుకోండి దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సత్యం విని బయటకు వస్తారు అనే నమ్మకంతోనే మాట్లాడుతున్నాను నా గొర్రెలు నా స్వరం వింటాయని ఎక్స్ప్రెస్ ప్రభు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఓఫరిజంలో కూడా చిక్కుకుపోయినటువంటి దేవుని గొర్రెలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆయన స్వరం విని ఈ అన్ని స్వరాన్ని విని వెంబడించకుండా ఈ కొత్త దేవుడిని విడిచిపెట్టి సత్య దేవుని వైపు ఖచ్చితంగా తిరుగుతారనే ఆశతోనే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాను అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు డూ దిస్ మీ అండ్ దిత్ ఆఫ్ దీ సో సత్య బ్రదర్ మీ సమయాన్ని కేటాయించి చేసినందుకు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చూడండి ఒకవేళ ఇప్పుడు అవకాశం ఉంటే తీసుకుందాము లేదు అని అనుకుంటే విల్ వీ విల్ రెస్పాండ్ టు అంటే కామెంట్ సెక్షన్ లోనే ఎలాగో అడిగారు కాబట్టి వీ కెన్ రెస్పాండ్ టు దెమ్ లెటర్ ఆల్సో ఓకే అంటే నాకు కామెంట్స్ ఏమి కనబడటం లేదు మనం తర్వాత రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు ప్రేక్షకులకి ఏమైనా సమాధానం చెప్తాం ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్తాము అది కాదు అది సరిపోదు అని ఒకవేళ ఓఫర్ గారు అనుకుని ఎట్లాగో ఆయన సండే టాపిక్ ఏం లేదు కాబట్టి మా టాపిక్స్ ఏ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కదా చాలా సార్లు అది చెప్పడానికే వచ్చానని కూడా చెప్తా ఉంటాడు మళ్ళీ మా మన గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాడని చెప్తా ఉంటాడు ఓకే అలాంటి ఏమైనా మాట్లాడినా అవసరం ఉంటే స్పందిస్తాం లేకపోతే ఆర్కేపి పాసెస్ కి బాగా రోషం వచ్చి మీకు డోస్ ఇస్తామని ఒక ఆయన కామెంట్ పెట్టాడు ఒక పిల్లోడు ఆ ఆర్కేపి టీమ్ లో కూర్చొని మాట్లాడినటువంటి ఒక పిల్లోడు బచ్చ డోస్ అదే డోస్ ఇస్తా డోస్ ఇస్తామని చెప్పి కామెంట్ పెట్టాడు మరి డోస్ ఇవ్వడానికి ఏ బ్యాచ్ వస్తుందో చూస్తాం మేము దానికి తగినట్టుగా ఎక్కడ ఎవరికి ఎలా స్పందించాలో అలా స్పందిస్తూనే ఉంటాము బట్ కీప్ ఫాలోయింగ్ హితబోద వీక్షకులారా మీకు రంజిత్ ఓఫీర్ అలాగే ఇంకా సంఘాన్ని భ్రష్టు పట్టించేటువంటి అబద్ధ బోధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి గురించి అవగాహన కల్పించడానికి మేము ఖచ్చితంగా ఉన్నాం మేము సత్య బోధన అందించడంతో పాటు అసత్య బోధను ఖండించేటటువంటి పరిచయం కూడా చేస్తాం ఇది సువార్త సేవలో ఖచ్చితంగా భాగమని మేము భావిస్తున్నాము వాక్యం కూడా అలాగే బోధిస్తుంది అన్నది మా ఫర్మ్ కన్విక్షన్ కాబట్టి మేము ఈ పరిచయంలో కొనసాగుతాము మాకు సపోర్టివ్గా ఉండి మాకు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళందరి వరకు మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ వీక్షించిన వీక్షకులందరికీ సోదరి సోదరులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మై గాడ్ బ్లెస్ యూ 